আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আর এই ভিডিওটা আপলোড হবে খুব সম্ভবত ঈদের পরের দিন আর এটা হওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে যে আমি অনেক আগে আগে ভিডিও করি এবং সেগুলো পাবলিশ না করে ইউটিউবে প্রাইভেট করে রাখি খুব সম্ভবত ছয়টা সাতটার মতো ভিডিও এখনও পেন্ডিং আছে এটা ঈদের দিন ঈদের পরের দিনের জন্য আমি স্ক্যাচুয়াল করে রাখছি অ্যান্ড রাখবো আমি এখন এডিটিং শুরু করি নেই সো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল যেখানে আমি নিজে শিখি এবং আপনাদেরকে শেখাই আজকে আমরা শিখবো না আমি আগের যতগুলো পাইথনের বেসিক্সের উপরে ভিডিও তৈরি করছিলাম সবগুলোকে একসাথে করে আপনাদের জন্য একটা ভিডিও তৈরি করে ফেলছি যেটার মধ্যে আপনারা সব ভিডিওকে একসাথে পেয়ে যাবেন এবং এটাই হবে আমার পাইথন সিরিজের লাস্ট ভিডিও আশা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা ভালো মতো বুঝতে পারবেন যে কীভাবে পাইথন করতে হয় আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি এবং ইয়া আম ব্যাক এক মাস ধরে শুয়েছিলাম ঘুমাইছিলাম খালি ঘুম খালি ঘুম আর ঘুম আর কোনো কাজ নেই ওকে সো বেশি কথা বলি বেশি বেচাল পারি অ্যান্ড সো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এ যেখানে আমি নিজে শিখি এবং আপনাদেরকে শেখাই এবং আমি পাইথন আগেই শিখছি বাট আমি তাও এই ভিডিওতে আপনাদেরকে আবারও পাইথন শেখাবো এটা আমার তিন নম্বর পাইথন ভিডিও টিউটোরিয়ালের উপর টিউটোরিয়ালের উপর বলে পাইথন টিউটোরিয়াল ভিডিও সো আশা করি আপনারা এখান থেকে পাইথন কিভাবে করতে হয় এবং পাইথনের বিগিনিং প্রসেসটা শিখতে পারবেন এবং আমি আপনাদেরকে ঠিক মতো শেখাতে পারবো ইনশাআল্লাহ আর বাই দা ওয়ে আমার চোখের মধ্যে যে রিফ্লেকশনটা পড়তেছে ওইটা আমি অনেক অনেক ট্রাই করছি যেন রিফ্লেকশনটা না পড়ে বাট কোনো না কোনোভাবে আমার স্ক্রিন থেকে রিফ্লেকশনটা আসতেছে চশমাতে সো সরি অ্যাবাউট দ্যাট ওকে শুরু করা যাক ওকে সো সবার প্রথমে আপনারা নিজেদের ব্রাউজারে চলে যাবেন আমার এখানে আমি অপার আমি নিয়ে ইউজ করতেছি আমার ফায়ারফক্সে প্রচণ্ড পরিমাণে প্রসেসর টানে এই কারণে ভিডিও কোয়ালিটি এবং বিভিন্ন জিনিসপাতিতে সমস্যা হয় যেটা আমি এখন চাই না যেন আমি আপনাদের জন্য ভালো মতো ভিডিও করতে পারি সো সবার প্রথমে আপনাদের পছন্দের ব্রাউজারে চলে যাবেন এক্ষেত্রে আমার জন্য অপেরা মিনি এবং গিয়ে সার্চ দেবেন ভি এস কোড সবার প্রথমে আপনারা যেই ওয়েবসাইটটাতে নিয়ে যাবে সেখানে ডাউনলোড অপশনটাতে ক্লিক করবেন অ্যান্ড দেন আপনাদেরকে সরাসরি ভি এস কোড ডাউনলোড করার প্রসেসে নিয়ে যাবে অ্যান্ড দেন আপনি উইন্ডোজ অথবা যেটাই চালান সেটার জন্য আপনি সহজেই ডাউনলোড করে নিতে পারেন এই ক্ষেত্রে আমি ডাউনলোড করে নিতেছি সো সেভ করে নিলাম ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার পর আপনারা সরাসরি আপনাদের ভি এস কোডটাকে ইনস্টল করে নিতে পারেন আমার আগে থেকে ভি এস কোড ইনস্টল করা আছে সেক্ষেত্রে আমার আসলে দ্বিতীয়বার ইনস্টল করার কোনো প্রসেস নাই জাস্ট আপনারা অ্যাকসেপ্ট করবেন নেক্সট করবেন দেন এখানে কিছু অপশন আসবে ডেস্কটপ বাইপন তৈরি করার জন্য অথবা পাথে অ্যাড করে দেওয়ার জন্য যে অপশনগুলো থাকবে সেগুলো আপনারা চুজ করে নিতে পারেন নেক্সটে ক্লিক করলে আপনারা কোথায় ইনস্টল করতে চান এটা এখানে দেখাবে অ্যান্ড দেন আপনাদের ইনস্টলেশনের জন্য ইনস্টল বাটনে ক্লিক করলে ইনস্টলেশন শুরু হয়ে যাবে তারপর আপনারা সেম উপায়ে গুগলে যেভাবে সার্চ দিতে দেন ভি এস কোড ঠিক সেভাবেই আপনারা এখানে সার্চ করবেন পাইথন অ্যান্ড পাইথন সার্চ করার পর আবারও এখানে ডাউনলোডস অপশন দেওয়াই থাকবে এখানে ক্লিক করলে আপনাদেরকে সরাসরি ডাউনলোড পেজে নিয়ে যাওয়া হবে এবং ডাউনলোড পাইথন থ্রি পয়েন্ট ইলেভেন পয়েন্ট টু এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনারা আপনাদেরকে ডাউনলোড অপশনটা চলে আসবে পুরোপুরি ফ্রি অ্যান্ড আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার পর আপনারা জাস্ট আপনাদের ফাইলটাকে ডাবল ক্লিক করবেন যেটা আপনারা ডাউনলোড করছেন এটা আমার আগে থেকে ইনস্টল করা ছিল এই কারণে আমি আর ইনস্টল করতেছি না আমি আপনাদেরকে অন্য একটা ডেমো দিতে পারি যেমন আমার কাছে পাইথন থ্রি পয়েন্ট নাইন পয়েন্ট ইলেভেনটা ডাউনলোড করা আছে অ্যান্ড দেন আপনারা জাস্ট এখানে ইনস্টল নামে ক্ল্যাক ক্লিক করার সাথে সাথে আসলে ইনস্টল শুরু হয়ে যাবে কিন্তু তার আগে আপনারা আপনাদের এখানে অ্যাট পাইথন থ্রি পয়েন্ট নাইন টু পাথ এই অপশনটা সিলেক্ট করে নিতে হবে তারপর ইনস্টল নামে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনাদের ইনস্টলেশন প্রসেসটা শুরু হয়ে যাবে ভি এস কোড ওপেন করার সাথে সাথে আপনারা এমন একটা পেজ দেখতে পারবেন ফ্রন্ট পেজ এটা স্টার্টিং পেজও আপনারা বলতে পারেন এবং এই স্টার্টিং পেজে থেকেই আপনারা আসলে সকল কাজ করবেন এখানে আপনারা যা যা করতে হয় তার আগে আপনাদেরকে একটা কাজ করতে হবে আপনারা এক্সটেনশন নামিয়ে নিতে পারেন যে এক্সটেনশনগুলো আপনাদেরকে হেল্প করবে তো আমি আপনাদেরকে সেগুলো বলে দিতেছি জাস্ট এক্সটেনশন বাটনটাতে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনারা এখানে লিখবেন পাইথন 
পাইথনে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনারা কিছু এক্সটেনশন দেখাবে এখানে পাইথন এক্সটেনশন প্যাক এটা খুবই প্রয়োজনীয় একটা জিনিস এটা এখানে ইনস্টলেশনে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনাদের পাইথনের জন্য প্রয়োজনীয় যে সকল এক্সটেনশন প্রয়োজন সবই একসাথে ডাউনলোড হয়ে যাবে তারপর আপনারা এখানে সার্চ করবেন কোড রানার অ্যান্ড কোড রানারটা ইনস্টল করতে হবে আপনাদেরকে যদি পাইথন কোড আপনারা আপনাদের টার্মিনালে অথবা ভি এস কোডে রান করতে চান এবং এটা শেষ করার পর আপনাদের পাইথন আসলে যে কোনো স্ক্রিপ্টটি রান করার প্রসেসটা হচ্ছে যে আপনারা সেটিংসে চলে যাবেন এবং সার্চ করবেন রান কোড ইন টার্মিনাল এবং এটা আমার এখানে আমি বানানো দেখছি উপ সরি অ্যান্ড নিচে গেলে একটা অপশন দেখতে পারবেন কোড রানার রান ইন টার্মিনাল এখানে টিক বক টিক মার্ক দেওয়া থাকে না আপনারা এখানে টিক করে নেবেন অ্যান্ড তারপরেই আপনারা স্টার্ট করতে পারেন আপনাদের পাইথন স্ক্রিপ্টিং তো সবার প্রথমেই আমরা পাইথনে একটা নর্মাল একটা কোড বিল্ড করব যদি আপনাদের এতটুকু কাজ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমরা সবার প্রথমে উপরেই বেস কোডের উপরে আমি স্ক্রিনটা একটু বড় করে নিতে পারি যেন আপনাদের দেখতে সুবিধা হয় তো উপরে থ্রি ডট আইকন থাকতে পারে অথবা এই অপশনগুলো আপনাদের দেখতে পাবেন আপনারা উপরেই সেখানে গিয়ে ক্লিক করবেন নিউ ফাইল তো আপনাদের জন্য এখানে একটা প্রম্প্ট দেখাবে অপশন বক্স এখানে টেক্সট ফাইল লেখা থাকবে পাইথন ফাইল লেখা থাকবে জুপিটার নোটবুক লেখা থাকবে আরও অনেক কিছু তো পাইথন ফাইলে ক্লিক করার সাথে সাথে ভিএস কোড থেকে আপনি আপনি একটা পাইথন কোড পাইথন ফাইল তৈরি করে দেবে যেটা সেভ করা হবে না তো আপনারা কন্ট্রোল এসে চাপ দেবেন তাহলেই আপনাদের সেভ করার জন্য একটা অপশন দেখাবে আমি আনটাইটেল ডট ওয়ান ডট পাইয়ের মাধ্যমে এটাকে সেভ করে নিয়েছি ডেস্কটপেই অ্যান্ড সেভ করার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাবো আমাদেরকে এখানে কিছু দেখাবে গিট হাব রিপোজিটরির ব্যাপারে কিছু জিনিসপাতি দেখাবে যেটা আমি এখন চাচ্ছি না এবং আমি এখানে লিখব প্রিন্ট হ্যালো ব্রোস আমার আটটা বড় হাতের হয়ে গেছে অ্যান্ড আমি এখানে কিছু আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দিয়ে দিব বাংলায় বললাম কিছু এক্সপ্লেমেশন পয়েন্ট দিয়ে দিব দেন আমি যদি এখন রান করি এখানে দেখবেন যদি আপনাদের এখন পর্যন্ত সকল কাজ ঠিকঠাক মতো হয়ে থাকে তাহলে আপনারা এখানে একটা ইউটিউব প্লে বাটনের মতো একটা বাটন দেখতে পাবেন এখানে কে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনাদের টার্মিনালটা ওপেন হয়ে যাবে এবং আপনাদের কোডটা রান হয়ে যাওয়ার কথা এখানে টার্মিনালে হ্যালো ব্রোস প্রিন্ট হয়ে গেছে এবং এখানে একটা সেট আপ করে নেওয়া ভালো আপনারা এই আইকনটাতে প্রেস করবেন তাহলে এখানে একটা ভালো একটা অপশন থাকবে সিলেক্ট ডিফল্ট প্রোফাইল এটাতে ক্লিক করলে আপনারা কোনটাতে রান করতে চাইতেছেন এটা আসলে আপনারা বলে দিতে পারবেন আমি ক্রমান প্রম সিলেক্ট করে রাখি সব সময় কারণ এটা আমার কাছে ইজি মনে হয় আমি এখানে সিলেক্ট করে নেবেন অ্যান্ড দেন অফ করে দেওয়ার সাথে সাথে এখন যদি আপনারা এই বাটনে প্রেস করেন তাহলে সবার প্রথমে আপনাদেরকে কমান প্রম্পে এই প্রোগ্রামটা রান হয়ে আপনারা প্রিন্ট হয়েছে হ্যালো ব্রোস অ্যান্ড আপনারা চাইলে আরও অনেক কিছু করতে পারেন পাইথন দিয়ে আমরা আরও অনেক কিছু শিখব কিন্তু আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে হ্যালো এভরিওয়ান কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি এবং ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল যেখানে আমি নিজে শিখি এবং আপনাদেরকে শেখাই এবং এটা হবে আমার পাইথনের সেকেন্ড পার্ট এখানে আমরা পাইথনের ভেরিয়েবলস নিয়ে শিখব প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে পাইথনে ডাটা টাইপ হচ্ছে মাত্র তিনটা একটা হচ্ছে ইন্টিজার একটা হচ্ছে ফ্লোট আর একটা হচ্ছে স্ট্রিং এবং পাইথন অটোমেটিক্যালি বুঝে নেয় যে একটা ভেরিয়েবল আসলে ইন্টিজার নাকি স্ট্রিং নাকি ফ্লোট টাইপ সো আমরা আজকে দেখব যে কীভাবে আসলে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হয় এবং ভ্যারিয়েবলের ডাটা টাইপটা কি সেটা দেখতে হয় সবার প্রথমেই আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করে নিয়েছি পাইথন বেসিক্স নামে এবং সেখানে একটা ফাইল তৈরি করে নিব ভ্যারিয়েবলস ডট পাই নামে আমার বানান ঠিক হয়েছে কি না আমি জানি না বলো হইতে পারে সো এখানে আমি নিলাম নেম এবং একটা সমান সমান দিলাম অ্যান্ড দেন আমি একটা কোটেশনের ভেতরে লিখলাম আই টি ভায়া 
এবং আপনারা যারা আগের ভিডিওটা দেখছেন তারা জানেন কিভাবে প্রিন্ট করতে হয় জাস্ট টাইপ করতে হবে প্রিন্ট তারপর আপনি যা প্রিন্ট করতে চান সেটা কিন্তু এক্ষেত্রে যদি আপনি আপনার ভ্যারিয়েবলটাকে প্রিন্ট করতে চান তাহলে আপনাদেরকে জাস্ট ভ্যারিয়েবলের নামটা এখানে দিয়ে দিতে হবে তাহলে আমি সবার প্রথমে একটা ভ্যারিয়েবল তৈরি করলাম নেম নামে অ্যান্ড দেন আমি ওই নেমের ভেতরে আমার নামটাকে সেভ করলাম এবং তারপর আমি প্রিন্ট করলাম নেম ভ্যারিয়েবলটাকে এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে কি হয় সেটা দেখব এবং রান করার সাথে সাথে আমরা দেখতে পারতেছি যে আইটি ভাইয়াটা রান হয়ে গেছে এক্ষেত্রে আমরা আরও কিছু ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করে দিতে পারি যেমন এখানে আমি দেখলাম নাম্বার এবং এটার ভেতরে আমি সেভ করে দিলাম এক দুই তিন চার এবং আমি সেটাও প্রিন্ট করে নিতে পারি প্রিন্ট নাম্বার এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে আমাদের কাছে নাম্বারটাও প্রিন্ট হয়ে যাবে অ্যান্ড আমি ঠিক সেইমভাবে এখানে দিতে পারি প্লোট এফ এল টি দিলাম অ্যান্ড দেন এখানে আমি দিয়ে দিতে পারি ওয়ান টু পয়েন্ট থ্রি ফোর টুয়েলভ পয়েন্ট টু থ্রি সরি অ্যাবাউট দ্যাট অ্যান্ড দেন যদি আমি আবার প্রিন্ট করি প্রিন্ট এফ এল টি ডান এখন রান করার সাথে সাথে আমাকে তিনটা আউটপুট দেখাবে আইটি ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যান্ড ওয়ান টু পয়েন্ট টু থ্রি এখন আমরা চাইলেই সেম জিনিসগুলোকে আরেকবার চেক করে দেখতে পারি এটার আসলে টাইপটা কি তো আমি জাস্ট টাইপ চেকের জন্য শুধুমাত্র আমার ভ্যারিয়েবলগুলোকে একটা ফাংশনের ভেতরে পুশ করে দিব এবং সেই ফাংশনটার নাম হচ্ছে টাইপ এটা একটা বিল্ট ইন ফাংশন অ্যান্ড আমি সবার প্রথমে চেক করব আমার নেইমের ভ্যারিয়েবলটা আসলে কোন টাইপের রান করার সাথে সাথে দেখতে পারতেছি এখানে লেখা আসতেছে ক্লাস এস টি আর মানে হচ্ছে এটা একটা স্ট্রিং টাইপের ভ্যারিয়েবল অ্যান্ড দেন আমি যদি সেম কাজটা এখানেও করি নাম্বারের ভেতরে আমি দিয়ে দিলাম টাইপ ব্রেকেটের ভেতরে এটাকে অ্যাড করে দিতেছি এবং অ্যাগেন যদি রান করি তাহলে আমাদের নিচেই আরেকবার দেখাবে প্রথম যে ডাটা টাইপটা সেটা হচ্ছে নেম এটা হচ্ছে একটা স্ট্রিং টাইপ তারপর যদি আমরা দেখি নাম্বার যে ভ্যারিয়েবলটা সেটার ডাটা টাইপ হচ্ছে ইন্টিজার এবং তারপর আমি এফ এল টি যে ভ্যারিয়েবলটা আছে মানে এটা ফ্লোর ভ্যালু স্টোর করছে এটার ডাটা টাইপটা যদি চেক করতে চাই তাহলে আবারও টাইপ ফাংশনটাকে ইউজ করব রান করার পর দেখতে পারবো প্রথম ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে স্ট্রিং দ্বিতীয় ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে ইন্টিজার এবং তৃতীয় ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে ফ্লোট এর সাথে আমরা আরও চেক করতে পারি যে আমাদের ইনপুট টাইপটা কেমন হয় তো এর আগের পার্টে আমি দেখাই নি কীভাবে ইনপুট নিতে হয় ফুললি বাট এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে ইনপুটের কিভাবে ভ্যারিয়েবলে রাখতে হয় এবং আপনারা কিভাবে ইনপুটের টাইপটাকে চেক করতে পারেন তো সবার প্রথমে আমি পুরোটাকে কমেন্ট করে দিতেছি যারা ভি এস কোড ইনস্টল করছেন তারা জাস্ট কন্ট্রোল কোয়েশ্চেন মার্কে প্রেস করলে পুরো যতগুলো লাইন আছে সবগুলোই কমেন্ট হয়ে যাবে অ্যান্ড দেন আমি এখানে একটা ভ্যারিয়েবল নাম দিলাম যেমন এখানে আমি নেম দিলাম এবং এখানে তারপর আমি লিখলাম ইনপুট ব্রেকেট এখানে আমি বিল্ট ইন ইনপুট ফাংশনটাকে ইউজ করতেছি এবং এই ইনপুট ফাংশনটা আমাদের ইউজারের কাছ থেকে একটা ইনপুট নেবে এবং সেটাকে আমরা পরবর্তীতে প্রিন্ট করে দেখব তো প্রিন্ট করার জন্য আমরা যেটা ইউজ করি সেটাই ইউজ করব প্রিন্ট ফাংশন এবং প্রিন্টের ভেতরে সেম উপায় আমাদের ভ্যারিয়েবলটাকে দিয়ে দিব অ্যান্ড দেখো এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পারবো যে আমি এটাকে একটু সরা দিই যেন আমরা ঠিক মতো বুঝতে পারি অ্যান্ড তো আমি সবার প্রথমে এখানে রান করব আমাদের প্রোগ্রামটাকে রান করার সাথে সাথে আমার কাছে একটা ইনপুট চাইতেছে আমি এখানে দিয়ে দিলাম আইটি ভায়া অ্যান্ড রান করার পর প্রিন্ট করতেছে আইটি ভায়া এখন আমি চেক করতে পারি যে আইটি ভায়ার ডাটা টাইপটা কি তো সেম উপায় আমি ভেতরে দিয়ে দেবো টাইপ অ্যান্ড এখানে আমি ব্রেকেট দিয়ে ক্লোজ করে দেবো অ্যান্ড রান করার সাথে সাথে আমি আবারও লিখে দিলাম অ্যান্ড আমাকে টাইপটা দেখাইতেছে স্ট্রিং টাইপ এখন আমরা চাইলে এই ইনপুটের মধ্যে আমরা অন্য কোনো ডাটাও দিতে পারি যেমন ইন্টিচার টাইপের ডাটা ফ্লোর টাইপের ডাটা যদি আমরা সেটা করি তাহলে কি হয় একটু দেখে আসি 
তো আমি যেহেতু আমি আবার প্রোগ্রামটা রান করছি আমার কাছে ইনপুট যাবে আমি এখানে দিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যান্ড আমার কাছে যে ডাটাটা দেখাইতেছে যে এটা একটা স্ট্রিং টাইপের ডাটা কিন্তু ওয়ান টু থ্রি ফোর তো আসলে স্ট্রিং টাইপের না কিন্তু এটা অবশ্যই স্ট্রিং টাইপের ডাটাতে কনভার্ট হইতেছে আমরা যদি প্রিন্ট করে দেখি তাহলে কিন্তু আমরা সেমি দেখি প্রিন্ট নেম এখন রান করার পর আমরা সেমভাবে এখানে যদি ওয়ান টু থ্রি ফোরকে ইনপুট করি রান করার পর দেখতে পাবো ওয়ান টু থ্রি ফোর ক্লাস হচ্ছে স্ট্রিং কিন্তু প্রিন্ট হইতেছে ওয়ান টু থ্রি ফোর এটা হওয়ার পেছনে কারণটা হচ্ছে এই যে আমরা যখন ইনপুট ফাংশনটাকে ইউজ করি তখন ইনপুট ফাংশনটা ইউজার থেকে যে ইনপুটটা পায় সেটাকে সরাসরি স্ট্রিংয়েই কনভার্ট করে অন্য কোনো কিছুতে সেটা কনভার্ট করে না এই কারণেই আপনি যে কোনো ধরনের সিম্বল দেন প্রত্যেকটা জিনিসই স্ট্রিংয়ে কনভার্ট হবে এবং অলওয়েজ ওইটার ডাটা টাইপটা স্ট্রিংয়ে থাকবে এবং এই ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু স্ট্রিং চাইতেছি না আমরা চাচ্ছি যে যেন ইন্টিজার টাইপের হয় সেহেতু আমরা একটা ফাংশন ইউজ করতে পারি যে ফাংশনের মাধ্যমে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে ডাটা টাইপটা সেটা পাইতে পারবো তো আমরা জানি যে বর্তমানে আমরা একটা ইন্টিজার টাইপের ডাটা ইনপুট দিতে চাইতেছি সো আমরা একটা ফাংশন ইউজ করব যেটার নাম হচ্ছে আই অ্যান টি তো সবার প্রথমে আমি একটু ইনপুটটাকে কেটে দিতেছি এখানে আমি লিখবো আই এন টি তারপর একটা ব্রেকেট দেবো এটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট ফাংশন অ্যান্ড দেন আমি এর ভেতরে আমাদের যে সরি আমি ভুল বলছি এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টিজার ফাংশনটা অ্যান্ড দেন আমি এখানে লিখে দেব ইনপুট এই ফাংশনটা দিয়ে দিব তাহলে কি হবে যে সবার প্রথমে পাইথন একটা ইনপুট নিবে ইউজারের কাছ থেকে এবং ওই ইনপুটটাকে সে প্রিন্ট করে দিবে অ্যান্ড ওই প্রিন্ট সরি আমি আবারও ভুল বলছি যে প্রথমে একটা ইনপুট নিবে এবং ইনপুটটাকে ইন্টিজারে কনভার্ট করবে দেন আমরা ওইটার টাইপটা দেখতে পারবো এবং তারপর আমরা সেটাকে প্রিন্ট করতে পারবো আশা করি আপনারা একটু বুঝতে পারছেন সরি ফর মাই হাওলা ছাওলা ওয়ার্ড এখন যদি আমি রান করি তাহলে আমাদের কাছে একটা সরি অ্যাবাউট দ্যাট থাকেন রান করার সাথে সাথে আমাদেরকে একটা ইনপুট চাইবে আমি এখানে ইনপুট দিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর রান করলাম আমাদের এখানে দেখাইতেছে ক্লাস হচ্ছে ইন্ট মানে ইন্টিচার এবং যেই নাম্বারটা পরবর্তীতে প্রিন্ট হচ্ছে সেটা একটা ইন্টিচার নাম্বার এখন আমরা চেক করে দেখতে পারি যে এখানে যদি আমি কোনো স্ট্রিং কি ইনপুট দিই তাহলে সে এটা নেবে কি না আবার রান করলাম এখানে আমি দিয়ে দিলাম আমার নামটা আইটি ভায়া এবং রান করার সাথে সাথে একটা এরর দেখাবে যেখানে বলা হয়েছে ভ্যালু এরর ইন ভ্যালিড লিটারাল ফর আই এন টি ফাংশন উইথ বেস টেন আইটি ভায়া আইটি ভায়ার বেস টেন না এটা একটা ক্যারেক্টার টাইপ সো এই সব কিছুই স্ট্রিং টাইপের হওয়ার কথা কিন্তু এটাকে আমি ইন্টিজারে কনভার্ট করতে পারবো না পাইথনে এটা রেস্ট্রিকশান আছে সো বুঝতে পারলাম যে আমরা যে কোনো ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করার জন্য জাস্ট ভ্যারিয়েবলের নামটা দিয়ে ইকুয়ালস টু সাইন দিব ইকুয়ালস টু দেওয়ার পর আমরা যে কোনো কিছু সেখানে স্টোর করে রাখতে পারি এবং যে কোনো কিছু সেটাকে প্রিন্ট করতে পারি আমরা যদি টাইপ ফাংশনটাকে ইউজ করি তাহলে আমরা তার ডাটা টাইপটাকে দেখতে পারি এবং ইন্টিজার ফাংশন ইউজ করলে আমরা ইন্টিজার ফাংশনকে ইন্টিজার ফাংশন ইউজ করলে আমরা কোনো একটা ইন্টিজার ভ্যালুকে স্ট্রিং থেকে ইন্টিজারে রূপান্তর করতে পারি এবং যদি আমরা কখনো ইনপুট ফাংশন ইউজ করি তাহলে ইনপুট ফাংশনের মাধ্যমে আমরা ইউজার থেকে কোনো একটা ডাটাকে নিতে পারি এবং সেটা যদি স্ট্রিং হয় তাহলে সেটা অলওয়েজ স্ট্রিং টাইপেরই হবে এবং কোনো একটা ইন্টিজার ডাটাকে যেটা আমরা ইনপুট ফাংশনের মাধ্যমে নিছি সেটাকে যদি ইন্টিজারে কনভার্ট করতে হয় তাহলে আমরা ইন্টিজার ফাংশনটাকে ইউজ করব সো আশা করি এটা একদমই কনফিউজ এটা একদমই আপনাদের জন্য কনফিউজিং ছিল না অ্যান্ড আমার নিজের কাছেই কনফিউজিং মনে হয়েছে আমি জানি না আপনাদের কতটুকু বুঝাইতে পারছি বাট হ্যাঁ আপনাদের জন্য বোনাস একটা ক্লিপ আছে যে আমরা যদি এখানে দিয়ে দিই ইন্টিজার ফাংশনটা আমি সরাই দিতেছি অ্যান্ড দেন আমি ইনপুট ফাংশনের ভেতরে কোটেশনে দিয়ে দিতেছি হোয়াট ইজ ইউর নেইম একটা কোয়েশ্চেন মার্ক অ্যান্ড দেন রান করার পর আমাদেরকে সেম কোয়েশ্চেনটাই জিজ্ঞাসা করবে কনসোলে অ্যান্ড আমরা তারপরে লিখে দিতে পারি আই টি ভায়া অ্যান্ড আমরা দেখতে পারব আই টি ভায়ার ক্লাসটা হচ্ছে স্ট্রিং এবং সেটা নামটা কি সেটা এখানে প্রিন্ট হয়ে যাবে এখন প্রিন্টিংয়ের জন্য একটা ভালো প্রসেসও আছে একটু সুন্দরভাবে প্রিন্ট করতে পারি যেমন এখানে আমরা দিয়ে দিতে পারি এফ 
একটা কোটেশন মার্ক দিয়ে দিতে পারি এন্ড দেন এর ভিতরে লিখতে পারি ওয়েলকাম একটা কমা দিলাম আমার বানান যে ভুল হয় ওয়েলকাম তারপর আমার একটা সেকেন্ড ব্রেকেটের ভেতরে আমি আমার ভ্যারিয়েবলটা দিয়ে দিলাম নেম সো এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে আমাদেরকে আমার বলবে হোয়াট ইজ ইউর নেম অ্যান্ড এখানে আমি দিয়ে দিলাম আমার নামটা আজকে অনেকবার আইটি ভাইয়ার বলছি অ্যান্ড দেখাবে যে আইটি ভাইয়ার ক্লাসটা হচ্ছে স্ট্রিং এবং নিচে আমাদের জন্য মেসেজ আসছে ওয়েলকাম আইটি ভায়া সো আজকে এই পর্যন্তই ছিল আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন হ্যালো এভরিওয়ান কী অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আর ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল যেখানে আমি নিজে শিখে আপনাদেরকে শেখাই আজকে আমরা শিখব স্ট্রিং ইন পাইথন আগের ভিডিওতে আমরা শিখেছিলাম ভ্যারিয়েবলস এবং ডাটা টাইপস নিয়ে এই ভিডিওতে আমরা শিখব স্ট্রিংস নিয়ে তো স্ট্রিংস যেহেতু নিয়ে কাজ করব সেহেতু আমরা সবার প্রথমে একটা ফাইল তৈরি করে নিব স্ট্রিং ডট পাই নামে আমি এখানে একটা ফাইল তৈরি করে নিয়েছি এস নামে তো শুরু করা যাক যে কোনো স্ট্রিংকে আমরা পাইথনে ডাবল কোটেশনের ভেতরে লাগব ডাবল কোটেশন অর সিঙ্গেল কোটেশন সেম জিনিসই হবে সেম ভাবেই হবে কোনো সমস্যা নেই সো আমরা প্রিন্টের ভেতরে যদি ডাবল কোটেশনের ভেতরে কিছু লেখি যেমন আমি এখানে একলাম হ্যালো অ্যান্ড দেন তারপর যদি এটাকে আমি রান করি তাহলে আমাদেরকে কনসোলে প্রিন্ট করে দেখাবে হ্যালো অ্যান্ড এখানে আমরা কোটেশনের ভেতরে যা মনে আসে তাই লিখতে পারি এবং সেটাই আসলে সরাসরি প্রিন্ট হয়ে যাবে কিন্তু আমাদেরকে মেইন জানার বিষয় যে আমরা ভ্যারিয়েবলটা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের যে স্ট্রিংটাকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ফাংশন এর ভেতরে পুশ করতে পারি এবং সেগুলোকে কিভাবে ইউজ করতে হয় সেটা তো আমরা আমাদের এই হ্যালোটাকে একটা ভ্যারিয়েবলের ভেতরে স্টোর করে নিব ওটার নাম আমি দিলাম হ্যালো অ্যান্ড কোটেশনের ভেতরে দিয়ে দিলাম হ্যালো কোটেশন মার্ক এখন যদি আমি ভ্যারিয়েবলটাকে প্রিন্ট করি হ্যালো অ্যান্ড তারপর রান করি তাহলে দেখতে পারবো যে ঠিকঠাক মতো আমাদের প্রোগ্রামটা রান হয়েছে তো ভ্যারিয়েবলের ভেতরে আমরা কোটেশন মার্কের ভেতরে যাই রাখবো সেটাই আসলে আমাদের ভ্যারিয়েবলে স্টোর হয়ে থাকবে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করার ওয়ে হচ্ছে জাস্ট একটা রেফারেন্স নাম অ্যান্ড দেন তারপর এটা ইকো টু দিয়ে আপনার যে প্রয়োজনীয় ডাটাটা আছে সেটাকে আপনারা ভ্যারিয়েবলের ভেতরে স্টোর করতে পারেন স্ট্রিং নিয়ে আমরা অনেক ধরনের ফাংশন ইউজ করতে পারি একটা ভ্যারিয়েবলকে বিভিন্ন ধরনের ফাংশন ইউজ করার মাধ্যমে আসলে আমরা আমাদের স্ট্রিংটাকে বিভিন্নভাবে অপটিমাইজ করতে পারি তার মধ্যে একটা স্ট্রিংয়ের নাম হচ্ছে টাইটেল তো আমি প্রিন্টের যেহেতু আমার যেহেতু হ্যালোটাকে আমি একটা ভ্যারিয়েবলের ভেতরে স্টোর করে রাখছি এই হ্যালোটাকে আমি টাইটেল আকারে ইউজ করতে পারি এবং দেখি যে আমরা আসলে টাইটেল ফাংশনটা ইউজ করলে কি হয় টাই অ্যান্ড অবশ্যই একটা ব্রেকেট দিতে ভুলবেন না কারণ ফাংশনগুলোর পর একটা ব্রেকেট অবশ্যই দিতে হয় আমি বানান আবারও ভুল করছি অ্যান্ড এখন যদি আমি রান করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে হ্যালো আমাদের কাছে যে স্ট্রিংটা ছিল হ্যালো সেটার প্রথম ওয়ার্ডটা ছোট হাতের ছিল এখন সেটা বড় হাতের হয়ে গেছে এবং এটাকে আর একটু ভালো মতো দেখার জন্য আমরা করতে পারি হ্যালো আই এম আই টি ভায়া সরি অ্যাবাউট দ্যাট অ্যান্ড এখন যদি আমি রান করি তাহলে দেখতে পারবো যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম যে লেটারটা আছে ক্যারেক্টারটা আছে সেটা অলওয়েজ আপার কেসে চলে যাবে টাইটেলটা বেশিরভাগ সময় ইউজ করা হয় আপনাদের নাম যদি ছোট হাতের হয় অথবা বড় হাতের হয় সেগুলোকে একটু ভালো মতো ফরমেট করার জন্য তো টাইটেলের মাধ্যমে আমরা কোনো একটা ওয়ার্ড যদি মাল্টিপল ওয়ার্ডস থাকে এবং সেটাকে যদি আমরা আপার কেস করতে চাই প্রথম ক্যারেক্টারটা তাহলে আমরা টাইটেল ফাংশনটাকে ইউজ করব এবং টাইটেলের মতোই আমরা ইউজ করতে পারি আপার অ্যান্ড তারপর যদি আমি এখন রান করি তাহলে দেখতে পারবো আমার পুরো যে স্ট্রিংটা আছে পুরোটাই আসলে আপার কেসে চলে গেছে এখন আমি চাইলে এখানে দিয়ে দিতে পারি লোয়ার এল ও ডাব্লিউ ই আর অ্যান্ড রান করার পর দেখব যে সেটা পুরোটাই আমার স্ট্রিংটা একেবারে লোয়ার কেসে চলে গেছে 
পাইথনে স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে স্ট্রিং ফরম্যাটিং স্ট্রিং ফরম্যাটিং জিনিসটা আসলে খুবই ইজি যদি আপনারা ঠিকমতো মনে রাখতে পারেন তাহলে আপনাদের জন্য এটা খুবই ইজি হবে এবং আপনারাও প্রতিনিয়ত এটাকে ইউজ করতে পারবেন তো স্ট্রিং ফরম্যাটিং হচ্ছে এমন একটা জিনিস জাস্ট আপনি প্রিন্টের ভিতর আমি একটা এফ দিব এফ এবং তারপর একটা কোটেশন মার্ক অ্যান্ড কোটেশন দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা আসলে পাইথনকে বুঝাতে যাচ্ছেন যে আপনারা এই স্ট্রিংটাকে ফরমেট করবেন তো স্ট্রিং ফরমেটিংয়ের জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি আমি প্রথম লাইনটাকে কমেন্ট করে দিলাম এবং আমি সেকেন্ড লাইনে লিখলাম ফার্স্ট নেম ফার্স্ট এবং এটার ভিতরে আমি আমার ফার্স্ট নেমটাকে স্টোর করলাম আইটি অ্যান্ড সেকেন্ড একটা ভেরিয়েবল নিলাম এটার ভিতরে আমি স্টোর করলাম ভি এ ওয়াই এ অ্যান্ড এখন আমরা একটা ফুল নেম তৈরি করতে পারি ফুল তাহলে এটা হবে যদি আমরা ফরমেটিং ফাংশনটাকে ইউজ করি তাহলে আমরা করতে পারি একটা কোটেশন মার্ক দেব এবং এখানে আমি আমার ফার্স্ট যে নামটা আছে ফার্স্ট যে ভেরিয়েবলটা এটাকে অ্যাড করে দিলাম অ্যান্ড আমি আবার বানানো ভুল করছি আমি এত বানানো ভুল করি কেন অ্যান্ড দেন আমি এখানে আরেকবার দিয়ে দিতে পারি সেকেন্ড অ্যান্ড এখন আপনার একটা জিনিস লক্ষ্য করতে পারেন যে আমি এখানে একটা স্পেস দিছি স্পেস দেওয়ার পিছনে কারণটা আমি একটু পরেই দেখাইতেছি আমি জাস্ট এখানে প্রিন্ট করব আমার ফুল নেমটা যদি প্রিন্ট করি রান করার সাথে সাথে দেখব আমাদের এখানে আইটি ভায়া প্রিন্ট হয়ে গেছে স্পেস সহ আমি যদি আর একটু ক্লিয়ারলি করতে পারি আরেকবার রান করব তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এখানে রান হয়ে গেছে আইটি স্পেস সহ একটা ভায়া তো স্পেস কি এখানে যদি আমরা ভ্যারিয়েবলের মাঝখানে কিছু লিখি যেমন আওলা ঝলা কোনো ওয়ার্ড লিখে দিলাম রান করলাম এবং ওই আওলা ঝলা ওয়ার্ডটাই এখানে চলে আসবে এমন কি আমরা চাইলে আর একটু সুন্দর মতো ফরমেট করতে পারি যদি এখানে আমরা সবার প্রথমে দিয়ে দিই হ্যালো সরি এখানে না আমরা চাইলে এটাকে আর একটু সুন্দর মতো প্রিন্টের ভেতরে করতে পারি প্রিন্টের ভেতরে আমি আবারও ফরমেটারটাকে ইউজ করলাম ফরমেটারটাকে ইউজ করার সময় আমি এফ তারপর লিখলাম হ্যালো কমা দিয়ে আমার যে ফুল নেমটা ছিল সেটা এখানে আমি আমার ফুল নেমটাকে দিয়ে দিলাম এখন যদি আমি রান করি তাহলে দেখতে পারবো প্রিন্ট হয়ে যাবে হ্যালো আইটি ভায়া সো ফরমেটারটার আসলে মেইন কাজটাই হচ্ছে যে ফরমেটারের মধ্যে আপনি আপনার ভ্যারিয়েবলটাকে স্টোর করে রাখতে পারবেন এবং স্ট্রিংটাকে নিজের মন মতো যে কোনোভাবে ফরমেট করতে পারেন এখানে আরও অনেক ফাংশনালিটিস আছে আপনারা চাইলে যে কোনো কিছুকে আসলে যে কোনো ভ্যারিয়েবল হোক অথবা যে কোনো ডাটা টাইপের হোক সব কিছুই আপনারা সেকেন্ড ব্রেকেটের ভেতরে ডিক্লেয়ার করে দিলে অথবা কল করলেই সেটা এখানে ফরমেটে আসলে ট্রান্সফর্ম হয়ে এখানে প্রিন্ট হতে পারবে কিন্তু পাইথনে নর্মালি স্ট্রিং ফরমেটার ছাড়া প্রিন্টিং প্রসেসটা একটু কঠিন এ কারণে আমি সব সময় আসলে এই স্ট্রিং ফরমেটারটাকেই প্রিফার করব স্ট্রিং ফরমেটারের ভেতরে আমরা চাইলে আসলে অনেক ধরনের ফাংশন ইউজ করতে পারি যা সেম ওয়েতেই যদি আমি ফুল তারপর একটা ডট দিয়ে দিয়ে দিই টাইটেল ব্রেকেট অবশ্যই দিতে হবে এবং তারপর রান করি তাহলে দেখব আমাদের মেইন যে আউটপুটটা আছে সেটাতে চলে আসছে হ্যালো আইটি ভায়া এখানে ফুল ডট টাইটেল মানে আমার যে ফুল নেমটা আছে সেই ফুল নেমটাকে এটা ট্রান্সফর্ম করতেছে তো টাইটেলটা ছিল প্রথমে ফার্স্ট নেমটা ফুল বড় হাতের ছিল সেকেন্ড নেমটা ফুল বড় হাতের ছিল দুইটা হয়ে একটা ফুল বড় হাতের একটা ফুল নেম তৈরি হয়েছে অ্যান্ড দেন আমি যে ফুল নেমটা পাইছি ওইটাকে টাইটেলে রূপান্তর করতেছি এবং টাইটেল ফাংশনের কাজ হচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের ফার্স্ট লেটারকে অলওয়েজ বড় হাতের দেওয়া বাকিগুলোকে ছোট হাতের করে দেওয়া এখানে চাইলে আমরা আপার এবং লোয়ার কে লোয়ার কেসেও নিয়ে যেতে পারি আপার রান করলাম অ্যান্ড দেখব যে সবগুলো আইটি ভার পুরোটাই আসলে আপারে চলে গেছে কিন্তু হ্যালো আপারে যাইতেছে না কারণ হ্যালোটাকে আমরা টাইটেলে রূপান্তর করি নি হ্যালোটা থেকে আমরা আপারে রূপান্তর করি নি অ্যান্ড দেন যদি আমি এখানে চাইলে এটাকে লোয়ারও করে দিতে পারি অ্যান্ড রান করার সাথে সাথে দেখব এখানে হ্যালো আইটি ভায়া পুরোটাই আইটি ভায়ার পুরোটাই আসলে ছোটো হাতের হয়ে গেছে 
এখন আমরা একটা প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করব সেটা হচ্ছে ইনপুট নেওয়া কোনো একটা ইউজারের কাছে ইনপুট চাওয়া যে তার ফার্স্ট নেম এবং সেকেন্ড নেমটা কি তারপর সেটাকে হ্যালো তার ফার্স্ট নেম এবং ফুল নেম একসাথে প্রিন্ট করার টাইটেল আকারে সো সবার প্রথমে আমরা করব ফার্স্ট নেমের জায়গায় আমরা লিখব ইনপুট তাহলে আর ইনপুটের ভেতরে দিয়ে দিতে পারি এন্টার ইয়োর ফার্স্ট ফার্স্ট নেম অ্যান্ড তারপর একটা কলন দিয়ে স্পেস দিয়ে দিলাম যেন সুন্দর হয় এবং সেকেন্ড নেমের মধ্যে দিয়ে দিতে পারি ইনপুট আমি এটাকে কেটে দিতেছি যেন আপনারা ঠিক মতো দেখতে পারেন ইনপুট এবং এটার ভেতরে আমি দিয়ে দিতেছি এন্টার ইয়োর সেকেন্ড নেম অ্যান্ড ফর ফুল নেমের ভেতরে ফার্স্ট আর সেকেন্ড নেমটা মিস হয়ে যাবে এবং তারপর আমি প্রিন্ট করব হ্যালো ফুল লোয়ার এখন যদি আমি রান করি এটাকে আমি একটু ক্লিয়ার করে দিব হ্যাঁ ক্লিয়ার করার দেওয়ার পর যদি আমরা প্রোগ্রামটাকে রান করি তাহলে দেখতে পারতেছি আমাদেরকে এখানে ইনপুট চাইতেছে এন্টার ইয়োর ফার্স্ট নেম তো এন্টার ইয়োর ফার্স্ট নেমের ভেতরে আমি আমার রিয়েল নেমটা দিয়ে দিলাম রিশাত আমি বড় হাতে দিতেছি কেন উল্টা পাল্টা করে দিই ঈশাত এবং সেকেন্ড নেমটা হবে তালুকদার হ্যাঁ আমার নাম ঋষাদ তালুকদার এম ডি ঋষাদ তালুকদার মোহাম্মদটা এখানে দিতে পারতেছি না যাই হোক তো আমি ফার্স্ট নেমটা দিয়ে দিলাম এবং সেকেন্ড নেমটা দিয়ে দিলাম অ্যান্ড রান করার পর আমাদেরকে প্রিন্ট করে দেখাবে হ্যালো ঋষাদ তালুকদার কারণ এটাকে আমি লোয়ার ফাংশনে রাখছি এটাকে আমি টাইটেল ফাংশনে দিয়ে দেবো টাই অ্যান্ড এখন যদি আমি রান করি তাহলে আবার ফার্স্ট নেমটা চাইবে এখানে আমি এখন আইটি দিব অ্যান্ড এখানে আমি দিব ভায়া রান করার পর আমার নামটা টাইটেল আকারে চলে আসবে সো হ্যালো আইটি ভায়া অ্যান্ড স্ট্রিং ফর্মেটার আসলে একটুকি এবং স্ট্রিং নিয়ে আরও অনেক ধরনের ফাংশনালিটিস আছে যেগুলো আপনারা নিজে নিজে শিখে নিতে পারেন আমার মনে হয় না যে সেগুলো এখানে একটা ভিডিও তৈরি করা উচিত সেগুলো নিয়ে সো স্ট্রিং আসলে এমনই খুব ইজি একটা জিনিস আপনারা নিজেরা বাসায় প্র্যাকটিস করবেন তাহলে আপনারা নিজেরা নিজেরা আসলে এক্সপ্লোর করতে পারবেন স্ট্রিং নিয়ে অনেক কিছুই করা যায় বেস্ট অফ লাক উইথ দ্যাট আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান কী অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল যেখানে আমি নিজে শিখি এবং আপনাদেরকে শেখাই আজকের টপিক হচ্ছে পাইথনে নাম্বারস আগের ভিডিওর মতোই এই ভিডিওতেও আমি একটা ফাইল তৈরি করে নিয়েছি নাম্বারস ডট পাই নামে কিন্তু আমি এখানে কোনো কিছু লিখব না আমরা সবার প্রথমে চলে যাব সিএমডিতে ভিএস কোডে কন্ট্রোল প্লাস শিফ প্লাস আপনাদের নাম্বার উপরে যে কিবোর্ডের উপরে যে নাম্বার বাটনসগুলো আছে তার ওয়ান বাটনটার পাশেই বা পাশেই দেখবেন একটা বাটন আছে ট্যাব বাটনের উপরে আমি জানি না ওই চিহ্নটার নাম কি উইন্ডোজ কি বলি কন্ট্রোল প্লাস শিফ প্লাস ওই বাটনটাতে একসাথে প্রেস করলে একটা টার্মিনাল ওপেন হয়ে যাবে জাস্ট লাইক দিস এবং আমার সাইডে একটা টার্মিনাল ওপেন হয়ে গেছে আমরা এখনই কিছু লিখব না জাস্ট আমরা এখানে গিয়ে লিখব পাইথন তারপর এন্টারে প্রেস করব আমাদের কাছে একটা ইন্টারেক্টিভ শেল ওপেন হয়ে যাবে এবং এই সেলের মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের টেস্টিংয়ের কাজ করতে পারি এবং বিভিন্ন ধরনের কমান্ডগুলোকে রান করে চেক করতে পারি তো এখানে আমরা সবার প্রথমে দেখব টু প্লাস টু এবং ক্লিক করার সাথে সাথে দেখব আমাদেরকে রেজাল্টটা দেখাইতেছে ফোর এখানে আমরা সেম উপায় দেখতে পারি থ্রি মাইনাস টু রান করার পর দেখব আমাদেরকে রেজাল্টটা দেখাইতেছে ওয়ান এবং সেম উপায়ে আমরা আরও করতে পারি থ্রি ভাগ চিহ্ন দিয়ে স্ল্যাশ দিয়ে আমরা দিতে পারি থ্রি অ্যান্সার দেখা দেবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো এবং সাথে সাথে আমরা আরও অনেক কিছু করতে পারি যেমন থ্রি স্টার দেওয়ার সাথে স্টার তারপর যদি আমি দিয়ে দিই টু তাহলে আমাকে গুণ করে দেখাবে যেটাকে মাল্টিপ্লিকেশন বলা হয় থ্রি ইন্টু টু ইজ ইকোস টু সিক্স পাইথনে মাল্টিপ্লিকেশনের সাথেও আমরা আরও একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে পাওয়ার ইউজ করা পাওয়ার ইউজ করার জন্য শুধুমাত্র আপনি যেই এলিমেন্ট যেই নাম্বারটা আপনার কাছে আছে ধরলাম আমাদের কাছে হচ্ছে টুয়েলভ আছে আর আমরা টুয়েলভকে স্কোয়ার অথবা কিউব করতে চেতেছি তো আমি যদি কিউব করতে চাই তাহলে আমি ডাবল স্টার দিব তারপর থ্রি দিয়ে দিব এখন যদি আমি রান করি তাহলে আমাকে অ্যান্সারটা দেখা দেবে টুয়েলভ 
cube is equals to 1728 and is shathe shathe amra ekta jini is chudhi to lock kori je gula number je gula amra ekhon kursi matro 4 1 1.06 e gula mudde shudhu matro ekta number i पॉइंट आर से बाकी शब्द गुला नंबर इंटीजर आर से अमरा इटा चेक करा जोनो एक टा टाइप चेकिंग सिस्टम टा अगर वीडियो था मैं कोरा इसी शेटा अपना रा देखला बुस्त बर्ब अमरा जुदी नॉर्मली जुदी चेक कोरी एक टा नंबर में था मैं स्टोर कोरी नहीं जब मना मधेर होते वैल्यू इज इक्वल्स टू आमी दि� टाइप एवं तार पर आमी आमार जब फैलो फेरे बोलता है से शेटा दिए दिलाम रन कर ले देखा बे क्लास होच्छे इंटीजर किंतु शादे शादे ही जो दे आमी आपार कोरी जब मैं फैलो फिर तो आमी सिर्फ कोल्लम थ्री भाग थ्री रन कर आपर फैलो तो स्टोर हो बे एवं सेम उपाय आमी जो देखा नहीं टाइप आमार फैलो � कारण होते हैं जब जोखों ने अपने पाइथन में कुनो भाग करें भागेर जे फंक्शन टा से फंक्शन आइडिया से शेटर माध्यम में इटा अपना अपनी पाइथन अपना जे कुनो नंबर के शेटर रिजल्ट जो दी इंटीजर होए शेटर के फ्लोटे रूपांतर कर देता है सो ये कारण है ऑलवेज जोखों अपना रब भाग अथवा स्लैश चीन ओके, सो एक बार हम रेटेज निश्चित चेक करते पारी, जहाँ सोले वैल्यू टके जो दिज भाग होए, अपना रे इंटीजर वैल्यू चाच्चन, ताहोले शेटा सोले की भावे होए, तो अपना रा जस्ट वैल्यू रे भेतोरे जो दे आमी दिए दी थ्री डिवाइडेड बाय डबल डबल स्लैश दिए दी, ताहोले आमी एक टा इंटीजर वैल्यू इंटीजर तो डबल स्लेशर माध्यम में हमरा पाइथन के पूछाते पड़ी जहाँ हमरा ये भागेर थे के एक इंटीजर फलों चाची फ्लोटिंग फलों ना वो ना हमरा देखते पड़ी जब पाइथन है आश्चर्य फ्लोटिंग फलों एवं इंटीजर फलों में मध्य आश्चर्य की भावे इंटरेक्शन टा है जो दी हमरा नॉर्मली जो दे एक फ्लोटिंग पॉइंट नहीं एवं सेम उपाय जो दी थ्री पॉइंट जीरो थे के आमी माइनस टू इंटीजर टाके बियो करते चाहिए ता होले एक है इटा वाटा फ्लोटिंग पॉइंट है देखा बे एवं गुनेर क्षेत्रो सेम ही होगे गुनेर क्षेत्रे जो दी आमी थ्री इनटू पॉइंट थ्री कोरी ता होले आमा के वाटा एक फ्लोटिंग पॉइंट है देखा बे सब समय इंटीजर टा के यूज करते इंटीजर फांगशन टे यूज करते आगे जो भैलू टा नहीं थ्री पॉइंट जिरो थ्री एटा के जो इंटीजारे रूपान्तर करते चाहिए एखे दीते थ्री इंटू पॉइंट थ्री एंड तार पर इटा के रन कर ले आम के इंटीजर फालू टा देखा बे जीरो बिकॉज़ इटा आश्चर्य कोनो फालू तेर रीच करते सना आपने जे फालू टा के इखाने एंटर करते हैं शे फालू टा के शरारत शुरी शे जीरो पॉइंट एट नाइन नाइने रुपांतर करते से एंड देन इंटीजर फंक्शन इटर आह जे फ्लोर फालू टा से म टाके आपना के रिटर्न करते से राउंड भालू टाके शेरार निर्धारण करते से ना एम उनके आपना रा चाहिए एक ही साथ होने बड़ो बड़ो फंक्शन तुरी करते पारें इतर जो ना भालू एक एग्जांपल हो बे आमी मने कोरी टू प्लस थ्री स्टार फोर अखन जो दी आमी इतर दे ता हाल आमदर भालू आज बे फोर्टीन कि� ताहले आमदर फैलो आज बे 20 ताहले आम्र बुस्ते पड़ते सी जे ब्रैकेटेर यूज़ करना टा खूबी प्रोजेक्शन हो जो दी आपना राइटर स्पेसिफिक आ कोना एक्टा मैथ को एर प्रॉब्लम सॉल्व करते सन तो खून आपना रा टू प्लस थ्री स्टार फोर टके यूज़ करते पारन एवं लास्टली पाइथन में नंबर सर क्षेत्र है एवं वैरिएबल सर क्षेत्र है अमरा मल्टीपल एसाइनमेंट एक साथे करते पड़े ये रागे वैरिएबल गुला डिक्लेरेशन में अमरा एक ता वैरिएबली एक ता लाइने डिक्लेर करते हैं एंड देन शेकने ता फैलो स्टोर कर पाएंगे 
কিন্তু এখানে আমরা চাইলে মাল্টিপল ভ্যালুস এক লাইনের ভেতরেই স্টোর করে রাখতে পারি যেমন আমরা এমন করতে পারি x, y, z is equal to দিতে পারি 2, 3, 4 এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে আমার এই x এবং x, y, z এর ভেতরে 2, 3 এবং 4 সেভ হয়ে থাকবে x এর ভেতরে 2, y এর ভেতরে 3, z এর ভেতরে 4 আমরা এখানে টাইপ করতে পারি x এবং x টাইপ করার সাথে সাথে দেখব আমাদের রেজাল্টটা আসবে 2 y টাইপ করলে রেজাল্টটা দেখব 3 z টাইপ করলে রেজাল্টটা দেখব 4 সো এক লাইনের মাধ্যমে আমরা পুরো আমাদের যে অ্যাসাইনমেন্টটা আছে ভেরিয়েবলস আছে পুরোটাকে ডিক্লেয়ার করে দিতে পারতেছি সো আমরা আমাদের মেইন প্রোগ্রামিং এ চলে যেতে পারি যেখানে আমরা তিনটা নাম্বারকে ইনপুট নিব এবং ওই তিনটা নাম্বার থেকে ম্যাক্সিমাম নাম্বারটাকে আউটপুট আকারে দেখাবো সো তিনটা নাম্বার ইনপুট নেওয়ার জন্য আমরা একটা লাইনের মাধ্যমে লিখে ফেলতে পারি যেমন x, y, z is equals to দিয়ে দিতে পারি 2, 3, 4 and then আমি প্রিন্ট করতে পারি এখানে আমরা প্রিন্ট করতে পারি সরাসরি এখানে পাইথনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে এক্সট্রা কোনো লজিক খাটানোর দরকার নেই কারণ পাইথনে একটা বিল্ট ইন ম্যাক্স ফাংশন আছে যেটা অনেকগুলো নাম্বার থেকে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করতে পারে সো আমি প্রিন্টের ভেতরে জাস্ট লিখে দিতে পারি ম্যাক্স তারপর ব্রেকেট দিয়ে আমার যে তিনটা নাম্বার সেটা এক্স কমা ওয়াই কমা জেড অ্যান্ড এখন যদি আমি ফাংশনটাকে রান করি তাহলে হায়েস্ট নাম্বারটা দেখানোর কথা ফোর এখন রান করলাম অ্যান্ড সরি অ্যাবাউট দ্যাট রান করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আউটপুটটা এখানে দেখাচ্ছে ফোর এমন কি সেম উপায় আমরা এখন ইনপুটও নিতে পারি ইউজার থেকে যদি ইনপুট নেই তাহলে আমরা সেম কাজটাই করতে পারবো জাস্ট টু থ্রি ফোরের জায়গায় আমরা দিয়ে দিতে হবে ইনটিজার ইনপুট অ্যান্ড আমরা এটাকে কপি করে কন্ট্রোল সি কমার পর পেস্ট করে দিব তাহলে আমরা এক্স এবং ওয়াই এ প্রথমে একটা ইনপুট নিবে তারপর আরেকটা ইনপুট নিবে তারপর আরেকটা ইনপুট নিবে ইন্টেজারে কনভার্টের পর সেটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করে দিবে আর আমরা স্ট্রিং ফরমেটিং এর মাধ্যমে আর একটু সুন্দর করতে পারি লিখে দিব দা ম্যাক্সিমাম নাম্বার ইস তারপর কমার ভেতর সেকেন্ড ব্রেকেটের ভেতর আমাদের ভ্যারিয়েবলটাকে অ্যাড করে দিব যে অপশনটাকে আমরা ইউজ করতেছি অ্যান্ড নাও এখন যদি আমি রান করি আমি বানানে ভুল করছি ঠিক করে নিলাম রানের পর আমি র্যান্ডম কিছু নাম্বার অ্যাড করে দিতে পারি যেমন থার্টি ফোর ফিফটি সিক্স টুয়েলভ এবং রান করার পর দেখব দা ম্যাক্সিমাম নাম্বার ইজ ফিফটি সিক্স আশা করি আপনারা এই ভিডিও থেকে নাম্বার্সের ব্যাপারে ভালো একটা ধারণা পাইছেন আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আর ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল যেখানে আমি নিজে শিখে আপনাদেরকে শেখাই আজকে আমরা শিখবো পাইথনের লিস্ট আমরা জানি প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে একটা কনসেপ্ট আছে যেটার নাম হচ্ছে অ্যারে কনসেপ্ট বলছি কারণ আমি জানি না ওইটাকে কি বলে সো অ্যারে হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেখানে আপনারা আপনাদের বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্টকে বিভিন্ন ভ্যালুকে অথবা বিভিন্ন ধরনের ডাটা টাইপের যে ভ্যালু হইতে পারে সেগুলোকে আপনার একটা লিস্টের মতো করে রাখতে পারেন পাইথনে ওই অ্যারের নামেই হচ্ছে লিস্ট এবং জাভা স্ক্রিপ্টও আমি যতটুকু জানি যে লিস্টই বলা হয় অ্যারেকে পাইথন এবং জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যে পাইথন এবং অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজ যে অ্যারে এবং লিস্টের মধ্যে পার্থক্যটা কি এটা আমরা আজকে এই ভিডিও থেকে শিখতে পারবো ভালো মতো ইনশাআল্লাহ সো সবার প্রথমেই আমরা পাইথনে অ্যারে লিস্ট কিভাবে ডিক্লেয়ার করে সেটা আমরা দেখে নিতে পারি থার্ড ব্রেকেটের ভেতরে আমরা যে কোনো কিছু স্টোর করে রাখতে পারি অ্যান্ড আমরা একটা কমা দিব অবশ্যই প্রত্যেকটা এলিমেন্টের মাঝখানে এবং আমাদের লিস্ট ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে এবং আমরা চাইলে এটাকে প্রিন্ট করেও দেখতে পারি প্রিন্টিংয়ের আগে আমরা এই ভ্যালুটাকে একটা ভ্যারিয়েবলে স্টোরও করতে পারি আমরা একটা ভ্যালু নিয়ে নিই ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিই এল নামে এবং এই এল ভেতরে আমি আমার যে লিস্টটা আছে সেটাকে স্টোর করে নিলাম টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এটাকে যদি এখন প্রিন্ট করি প্রিন্ট ফাংশনের ভেতরে আমি দিয়ে দেবো এল এস টি অ্যান্ড দেন এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে আমাদের পুরো লিস্টটা আসলে প্রিন্ট হয়ে যাবে অ্যান্ড দেন আমরা চাইলে আরও অনেক জিনিস করতে পারি লিস্ট দিয়ে 
এখানে আমাদের মধ্যে একটা জিনিস দেখার বিষয় যে আসলে লিস্টেড ইন্ডেক্সিংটা কীভাবে কাজ করে লিস্টেড ইন্ডেক্সিংটাও পুরোপুরি আসলে অ্যারে ইন্ডেক্সিংয়ের মতোই কাজ করে ইন্ডেক্সটা শুরু হবে জিরো থেকে এবং আস্তে আস্তে সেটা এক করে বাড়তে থাকবে সো আমি যদি এখন লিস্টের পাশে থার্ড ব্রেকেট দিয়ে একটা জিরো দিই অ্যান্ড দেন যদি রান করি তাহলে দেখব শুধুমাত্র প্রিন্ট হয়ে গেছে টু অ্যান্ড দেন আমি র্যান্ডমলি একটা ভ্যালু নিলাম যেখানে আমি ফোর দিলাম ফোর নাম্বারটা হচ্ছে পাঁচ নাম্বার যে ইন্ডেক্সটা আছে সেটাকে বোঝাচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর মানে সিক্স সিক্স প্রিন্ট হওয়ার কথা রান করার পর দেখব সিক্স প্রিন্ট হয়ে গেছে এখন এখানে একটা জিনিস অনেক সময় ভুল হয় যে আমরা একটা লিস্টের ভেতরে আসলে কতগুলো এলিমেন্ট আছে এটা আমরা জানি না লিস্টের ভিতরে এলিমেন্টগুলো না জানলে যদি কখনো আপনাকে প্রিন্ট করতে বলা হয় লাস্টের এলিমেন্টটা কত তাহলে আপনারা প্রিন্ট করতে অনেক কষ্টের সম্মুখীন হবেন সো লাস্টের এলিমেন্টটা বের করার জন্য প্রথমে আপনাকে লেন্থ বের করতে হবে তারপর লেন্থ থেকে এক বিয়োগ করতে হবে নাকি যোগ করতে হবে আমি জানি না সো ত্যান আপনারা ওই লিস্টের এলিমেন্টটা এখানে যদি দিয়ে দেন তারপর আপনাকে প্রিন্ট করে দেখাবে কিন্তু পাইথন আমাদেরকে এমন একটা ফিচার দেয় যে ফিচারের মাধ্যমে আমরা যদি জাস্ট ফোরের জায়গায় মাইনাস ওয়ান লিখে দিই তাহলে আপনারা লাস্ট থেকে প্রিন্ট হবে মানে লাস্টের এলিমেন্টটা এইটটা প্রিন্ট হয়ে যাবে তো পজিটিভ এলিমেন্টগুলো সামনে থেকে আপনাদের ইন্ডেক্সিং হয় এবং নেগেটিভ এলিমেন্টগুলো হচ্ছে পেছন থেকে ইন্ডেক্সিং হয় সো মাইনাস ওয়ান দ্বারা বুঝাচ্ছে এইট কে মাইনাস টু দ্বারা বুঝাচ্ছে সেভেন কে মাইনাস সিক্স মাইনাস থ্রি দ্বারা বুঝাচ্ছে সিক্স কে তো আমি যদি এখন এখানে থ্রি দিই তাহলেও সেম সিক্স সি প্রিন্ট হওয়ার কথা যদি রান করি হ্যাঁ তাহলে আমাদের সিক্স প্রিন্ট হয়ে যাবে এটা পাইথন একটা ফিচার আপনারা চাইলে এটাকে যে কোনোভাবে ইউজ করতে পারেন পাইথনে লিস্টের একটা ভালো দিক হচ্ছে যে এখানে কোনো ডাটা টাইপ কনস্ট্রেন্স নাই তার মানে হচ্ছে যে আপনারা এক লিস্টের মধ্যে যে কোনো টাইপের ডাটা রাখতে পারেন আমি একটু যদি এক্সাম্পল দিই তাহলে আমাদের কাছে যে লিস্টটা আছে এল এস টি টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এখান থেকে যদি আমি প্রথমে টু এর পর যদি আমি একটা নাম দিয়ে দিই যেমন আমার নামটা আইটি ভায়া অ্যান্ড দেন কোটেশনটা ক্লোজ করার পর একটা কমা দিয়ে দিই তাহলে এটাও লিস্টের ভেতরে এসে পড়বে এখন যদি আমি প্রিন্ট করে দেখি লিস্টটা কি রান করার পর দেখব লিস্টের ভেতরে আইটি ভায়া নামটাও প্রিন্ট হয়ে গেছে অ্যান্ড আমরা যদি এই আইটি ভায়াটাকে প্রিন্ট করতে চাই তাহলে শুধুমাত্র আমরা লিস্টের ভেতরে ইন্ডেক্সটা দিয়ে দিতে পারি ইন্ডেক্স নাম্বারটা হবে ওয়ান অ্যান্ড রান করার সাথে সাথে আমরা দেখব যে আমাদের লিস্টের এলিমেন্টটা এখানে প্রিন্ট হয়ে যাবে এটা হচ্ছে আইটি ভায়া সো আমরা চাইলে এক লিস্টের ভেতরে আমরা ফ্লোর ডাটা টাইপও রাখতে পারি ইন্টিজার ডাটা টাইপও রাখতে পারি এবং চাইলে স্ট্রিং ডাটা টাইপও রাখতে পারি এখানে কোনো প্রবলেম নেই আপনারা যে কোনো ডাটা টাইপ রাখতে পারেন এবং আপনারা যদি ইন্ডেক্স নাম্বারটা জানা থাকে তাহলে আপনারা সেটা দিয়ে কাজ করতে পারেন আপনারা চাইলে আমি এখানে স্ট্রিং এর কিছু ফাংশন দেখাইতে দেখতে পারেন যেখানে আমি পয়েন্ট দেওয়ার পর যদি আমি এখানে দিয়ে দিই লোয়ার তাহলে এটা আসলে পুরোপুরি স্ট্রিং এর মতোই কাজ করবে কারণ আমি লিস্ট ওয়ান ইন্ডেক্সটাকে কল করতেছি আইটি ভায়া যেটা একটা স্ট্রিং এবং স্ট্রিং এর পরে আমি ডট লোয়ার ফাংশনটাকে ইউজ করতেছি যেন এই স্ট্রিংটা লোয়ারে চলে যায় এখন যদি আমি রান করি তাহলে দেখতে পারবো আইটি ভায়া পুরোটাই লোয়ার কেসে চলে গেছে সো আপনারা চাইলে যদি আপনাদের ইন্ডেক্স জানা থাকে এক লিস্টের ভিতরে আমরা বিভিন্ন ধরনের ডাটা টাইপ স্টোর করে রাখতে পারি লিস্ট আমাদেরকে আর একটা ফিচার দেয় পাইথন যেখানে পাইথন আমাদেরকে লিস্টের ক্ষেত্রে আরেকটা ফিচার দেয় যেখানে আমরা আসলে লিস্টের যে কোনো এলিমেন্টের ভ্যালুটাকে পুরোপুরি চেঞ্জ করে দিতে পারি যেমন আমরা চাচ্ছি যে আমাদের এখানে থ্রি না হয়ে আমরা এখানে অন্য একটা কিছু দিব ঠিক তেমনইভাবে আমরা যদি জাস্ট আমাদের যদি ইন্ডেক্স নাম্বারটা জানা থাকে আমি এখানে লিখতে পারি এল এস টি দেন আমি ইন্ডেক্স নাম্বারটা দিয়ে দিতে পারি ইন্ডেক্স নাম্বারটা হবে টু অ্যান্ড দেন যদি আমি ইকুয়াল টু দিয়ে একটা কিছু দিয়ে দিই যেমন এখানে আমি আইটি দিয়ে দিলাম অ্যান্ড দেন রান করি আমাদের যে লিস্টটা আছে রান করার পর আমরা দেখব যে আমাদের লিস্টটা চেঞ্জ হয়ে গেছে থ্রি এর বদলে এখানে আইটি চলে আসছে সো আমরা লিস্টের যে কোনো এলিমেন্টটাকে এখানে কল করার মাধ্যমে আমরা ওটাকে সরাসরি পরিবর্তন করে ফেলতে পারি এবং লাস্টলি আমরা যদি লিস্ট নিয়ে পুরোপুরিভাবে লিস্ট হ্যান্ডেলিং করতে চাই অথবা লিস্টের মধ্যে দিয়ে লুপ চালাতে চাই তাহলে আমরা আসলে খুবই ইজিলি পাইথনে ফর লুপের মাধ্যমে কাজটা করে ফেলতে পারি যেখানে আমাদেরকে ইন্ডেক্স জানানো কোনো প্রয়োজন পড়বে না কারণ আমি যদি এখানে জাস্ট লিখে ফেলি আপনাদের সুবিধার জন্য ফর আই ইন এল এস টি তারপর একটা কলন দিতে হবে পাইথনের এটা ওয়ে অ্যান্ড তারপর আপনা আপনি দেখবেন একটা চারটা স্পেসের সমান জায়গা 
স্টোর হয়ে আছে আগে থেকেই দেওয়া আছে এটাকে বলা হয় ইনডেন্টেশন আমরা পরবর্তীতে ইনডেন্টেশন সম্পর্কে আরও জানবো এবং আমরা এখানে লিখতে পারি প্রিন্ট আই অ্যান্ড দেন আমি যদি এখন এটাকে রান করি তাহলে দেখবো আমাদের এলিমেন্টগুলো একটা একটা করে প্রিন্ট হয়ে গেছে সো এই জিনিসটা আপনাদের জন্য খুবই ভালো হবে আই থিঙ্ক যদি আপনারা ফর লুপ যখন আমরা শিখবো তখন আসলে এই জিনিসগুলো কিভাবে হয় এগুলো নিয়ে কাজ কিভাবে করতে হয় সবগুলোই আমরা ভালো মতো শিখবো বাট আমি এখানে একটা ওভারভিউ দিয়ে দিতেছি যে আপনাদের এখানে আসলে ফর লুপটা কিভাবে কাজ করছে সো এখানে কি হয়েছে যখন আপনি ফর লুপটা ইউজ করতেছেন ফর আই ইন এল এস টি মানে আমাদের যে লিস্টটা ছিল সো ফর লুপের মাধ্যমে সবার প্রথমে সে লিস্টটাকে অ্যাক্সেস করতেছে লিস্ট ভ্যারিয়েবলের ভেতরে যে লিস্টটা আছে সেটা এবং প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে আই এর ভেতরে সে স্টোর করতেছে এর মানে জিনিসটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা লুপের বেলায় প্রথমে আই এর ভ্যালু হচ্ছে টু তারপর আই এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি সরি তারপর আই এর ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে আইটি ভায়া অ্যান্ড দেন আই এর ভ্যালুটা হয়ে যাবে থ্রি অ্যান্ড এভাবে চলতে থাকবে সো সবার প্রথমে একটা একটা করে এলিমেন্ট লিস্ট থেকে সে অ্যাক্সেস করবে প্রথম এলিমেন্ট আই একবার লুপ চলার পর প্রিন্ট করবে আই এর মাধ্যমে সো টু প্রিন্ট হয়ে যাবে দেন আই ইকোয়াস টু আইটি ভায়া হয়ে যাবে দেন আইটি ভায়াটা প্রিন্ট হবে দেন আই ইজ ইকোয়াস টু থ্রি হয়ে যাবে তখন থ্রিটাকে সে প্রিন্ট করবে যেহেতু আমি এখানে লিস্টের দুই নম্বর ইন্ডেক্সটাকে চেঞ্জ করে ফেলছি সেহেতু আই এর ভ্যালুটা থ্রি না হয়ে আইটি হবে সো আশা করি আপনারা একটু বুঝতে পারছেন এবং আজকের ভিডিওটা আসলে এই পর্যন্তই ছিল আমি জানতাম যে এই লিস্ট নিয়ে ভিডিওটা আসলে দুইটা পার্টে হবে পরের ভিডিওতে আমরা শিখবো কীভাবে লিস্টের ভেতরে এলিমেন্ট অ্যাড করতে হয় কীভাবে এলিমেন্ট ডিলিট করতে হয় এবং কীভাবে এলিমেন্ট পপ এবং ইনসার্সন এই জিনিসগুলোর ব্যাপারে আমরা শিখবো ইনশাল্লাহ সো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই আশা করি আপনারা এই ভিডিওটা বুঝতে পারছেন আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান কী অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আর ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল যেখানে আমি নিজে শিখি এবং আপনাদেরকে শেখাই আজকে এটা হবে আমাদের পাইথন লিস্টের উপর সেকেন্ড ভিডিও যেহেতু এটা আমাদের লিস্ট নিয়ে সেকেন্ড ভিডিও সো আমরা এই ভিডিওতে আসলে শিখবো যে লিস্টে কিভাবে এলিমেন্টস অ্যাড করা যায় এবং রিমুভ করা যায় বিভিন্ন ধরনের ফাংশনালিটিস আছে এবং মেথডস আছে এই সেম কাজগুলো করার জন্য আমরা সে ব্যাপারেই জানবো আর যারা ফার্স্ট ভিডিওটা দেখেন নাই তারা প্লিজ দেখে আসবেন সেখানে আমরা পাইথনের লিস্টের বেসিক যে এলিমেন্টগুলো আছে এবং বেসিক যে ওয়েজগুলো আছে যেভাবে আপনারা লিস্ট নিয়ে কাজ করতে পারেন সেগুলোর ব্যাপারে আমরা আলোচনা করছি এই ভিডিওতে আমরা শিখব লিস্টের ভিতরে কিভাবে এলিমেন্ট অ্যাড করতে হয় এবং এলিমেন্ট রিমুভ করতে হয় সো সবার প্রথমে আমরা একটা লিস্ট তৈরি করে নিতে পারি মোটর সাইকেলস নামে আমি এখানে মোটর সাইকেলস নিতেছি সো মোটর সাইকেলসের ভিতরে আমরা বিভিন্ন ধরনের মোটর সাইকেলসের নামগুলোকে সেভ করে রাখব সবার প্রথমে আমরা একটা মোটর সাইকেল হইতে পারে সেটা হচ্ছে সুযোগী আমার ফেভারেট মোটর সাইকেলগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে হাঙ্ক এবং আরেকটা যদি দেই তাহলে আমি দিয়ে দিতে পারি কাওয়াসাকি বানান জানি না সো ভুল হইলে আমার কিছু করার নেই সো আমরা প্রিন্ট করে দেখতে পারি যে আমাদের লিস্টটা ঠিক আছে কি না প্রিন্ট করবো আমাদের মোটর সাইকেল যে এলিমেন্টগুলো আছে সেগুলোকে অ্যান্ড রান করার পর দেখতে পারতেছি হ্যাঁ আমাদের এলিমেন্টগুলো ঠিকঠাক মতো রান হয়েছে সো আমরা চাইলে যে কোনো এলিমেন্টকে আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারি যেমন এখানে আমি মোটর সাইকেলসের হাঙ্ক এলিমেন্টটাকে চেঞ্জ করে হার্লি ডেভিশন করে দিতে পারি তার জন্য আমরা করব মোটর সাইকেলসের যে যে এলিমেন্ট যে ইন্ডেক্সে হাঙ্ক আছে আমি দেখতেছি যে এক নম্বর ইন্ডেক্সে হাঙ্ক আছে সো মোটর সাইকেলস ওয়ানের ভেতরে আমি সেভ করে দিতে পারি হার্লি সো হার্লি ডেভিশন জানি না বানান ঠিক হয়েছে কি না এখেন আমি বানানে খুব কাঁচা অ্যান্ড আমি এখানে বানানে ভুল করছি মোটর সাইকেলস লিখছি মোটর সাইকেল হবে এখন যদি আমি রান করি তাহলে দেখব যে আমাদের হাঙ্কটাকে হাঙ্কটা পরিবর্তিত হয়ে হার্ডলি হয়ে গেছে এখন যেহেতু আমরা এই লিস্টের সাইজটাকে বাড়াইতে পারতেছি না লিস্টের সাইজ হচ্ছে মাত্র টু ইন্ডেক্স দুই ইন্ডেক্স পর্যন্ত এবং তিনটা এলিমেন্ট স্টোর করা যায় এর থেকে বেশি আমরা স্টোর করতে পারতেছি না এর মধ্যে আমরা আরও বেশি এলিমেন্ট স্টোর করতে চাই এবং সেটা কিভাবে করা যায় সেটাই আমরা এখন শিখবো সো আমরা একটা ফাংশন ইউজ করতে পারি সেটার নাম হচ্ছে অ্যাপেন্ড এ পি পি ই এন ডি অ্যান্ড দেন সরি মোটর সাইকেলের পর একটা ডট দিতে হবে এটাকে বলা হয় একটা মেথড অ্যান্ড অ্যাপেন্ডের ভেতরে আমি দিয়ে দিতে পারি হার্লি অ্যান্ড দিয়ে দেওয়ার পর যদি আমি রান করি তাহলে দেখতে পারবো যে আমাদের লাস্ট এলিমেন্টটা হার্লি ডেভিসনের নামে 
হয়ে গেছে এবং এলিমেন্ট একটা আপনা আপনি অ্যাড হয়ে গেছে এবং সাইজটাও বড় হয়ে গেছে এর মাধ্যমে আমরা চাইলে ইনফিনিট পরিমাণে আসলে এলিমেন্ট আমরা অ্যাড করতে পারি আমাদের যতগুলা মন চায় এবং যতগুলো আমাদের ভাল লাগে সবগুলো এলিমেন্টে আমরা অ্যাপেন্ডের মাধ্যমে অ্যাড করতে পারি এবং এলিমেন্টটা সবসময় শেষেই ইনসার্ট হয়ে যাবে শেষ এলিমেন্টটাই হবে নিউ এলিমেন্ট তো আমরা চাইলে আরেকটা ইনসার্ট করতে পারি মোটর সাইকেল ডট অ্যাপেন্ড অ্যান্ড অ্যাপেন্ডের ভেতরে আমি দিয়ে দিতে পারি আইটি ভাইয়া যদি কখন আমি মোটর সাইকেল কোম্পানি খুলি তাহলে রান করার পর দেখব যে আমাদের এখানে সুজুকি হাং কাওয়াসাকি হার্লি এবং শেষে আইটি ফায়ারটা ব্যাট হয়ে গেছে সো যেহেতু পাইথন লাইন টু লাইন কাজ করে সেহেতু সে সবার প্রথমে হার্লিকে লাস্টের এলিমেন্টে অ্যাড করছে অ্যান্ড দেন আইটি ভায়াকে হার্লির পরের এলিমেন্ট হিসাবে অ্যাড করে নিছে এখন অ্যাপেন্ডের ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম হচ্ছে যে অ্যাপেন্ড সবসময় লাস্টের এলিমেন্টেই আসলে আপনার একটা এলিমেন্টকে ইনসার্ট করতে পারে মানে লাস্টের ইন্ডেক্সে একটা নিউ একটা ইন্ডেক্স তৈরি করে নেয় সেখানে আপনার এলিমেন্টটাকে অ্যাড করে নেয় কিন্তু আমরা চাইলে কোনো একটা স্পেসিফিক পজিশনেও আমরা একটা এলিমেন্টকে অ্যাড করে নিতে পারি এর জন্য আমরা সচরাচর একটা এলিমেন্ট একটা মেথড ইউজ করি যেটার নাম হচ্ছে ইনসার্ট অ্যাপেন্ডের বদলে সো আমরা এই সব কিছুকে রেখে দিব আমি এখানে লিখে দিচ্ছি মোটর সাইকেলস ডট অ্যাপেন্ডের বদলে এখানে আমি দিব ইনসার্ট তারপর একটা ব্রেকেট দিব ইনসার্টের ভেতরে আমি দিয়ে দিতে পারি যে কোনো একটা ইন্ডেক্স নাম্বার আমার ইন্ডেক্স নাম্বারটা আমি জিরো অথবা আমি এখানে টু দিয়ে দিলাম টু নাম্বার ইন্ডেক্সটা হবে এখানে কাওয়াসাকি সো টু এর পর আমরা কমা দিয়ে আমাদের এলিমেন্টটাকে দিয়ে দিব এখানে আমরা দিয়ে দিতে পারি ডুকাটি সো ডু সুকাটি লেখছি সেই ডুকাটি অ্যান্ড এখন যদি আমি রান করি দেখি কি হয় সো হ্যাঁ রান করার পর দেখতে পারতেছি যে আমাদের এলিমেন্টগুলো এক ইয়া করে চলে গেছে আমি একটু যদি এটাকে ক্লিয়ার করে দিই আর একবার রান করি সরি অ্যাবাউট দ্যাট রান করি এখন যদি আরেকবার রান করি তাহলে আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পারবো সুজুকি হাং ডুকাটি কাওয়াসাকি হার্লি এবং আইটি ভাই ইয়াস সো সবার প্রথমে পাইথন ইনসার্ট ফাংশনটা সবচেয়ে যে এলিমেন্টটা যে ইন্ডেক্সের কথাটা বলা হয়েছে সেই ইন্ডেক্সটাকে খুঁজে বের করবে ইন্ডেক্সটা হচ্ছে কাওয়াসাকির জায়গাটা কাওয়াসাকির জায়গায় ডুকাটিকে অ্যাড করবে এবং কাওয়াসাকি এক ঘর এক ইন্ডেক্স বাড়ায় দেবে এর ইন্ডেক্সটা সো কাওয়াসাকির ইন্ডেক্স আগে ছিল টু এখন হয়ে গেছে থ্রি দেন আমরা আরেকটা এলিমেন্ট যদি অ্যাড করতে চাই তাহলে অ্যাড করে নিতে পারি কিন্তু আমার অ্যাড করতে ইচ্ছা করতেছে না আরেকটা এলিমেন্ট অ্যাড করে নিই আমি আরেকটা এলিমেন্ট অ্যাড করব মোটর সাইকেল ডট ইনসার্ট এবং এর ভেতরে আমি দিয়ে দিতে পারি চার নম্বর ইন্ডেক্সে ইনসার্ট করতে চেয়েছি এবং এখানে আমরা হন্ডাকে দিয়ে দিতে পারি সো হন্ডা অ্যান্ড রান করার পর আমাদের চার নাম্বার এলিমেন্ট এই যে লিস্টটা আমরা পাইছি এই লিস্টের চার নাম্বার এলিমেন্ট যেটা হবে সেখানে সে রিপ্লেস করবে না মানে সেখানে অ্যাড করে ইনসার্ট করে দিব এবং যে এলিমেন্টটা সেখানে ছিল সেটা এক ঘর আগায় যাবে মানে হচ্ছে ইন্ডেক্সটা এক বেড়ে যাবে সো রান করার পর দেখতে পাবো যে আমাদের এখানে সুজুকি হাং ডুকাটি কাওয়াসাকি অ্যান্ড হার্লি ছিল হচ্ছে এখানে চার নাম্বার এলিমেন্ট এই জায়গায় হন্ডা চলে আসছে ডিলিট করার জন্য আমরা অনেক ধরনের যেমন ইনসার্টের জন্য বিভিন্ন ধরনের ম্যাথড আছে ডিলিটের জন্য বিভিন্ন ধরনের ম্যাথড আছে তো তার মধ্যে একটা ম্যাথড হচ্ছে ডেল কিওয়ার্ড ইউজ করা ডেল কিওয়ার্ডটা হচ্ছে এরকম জাস্ট আপনারা লিখবেন ডিইএল অ্যান্ড দেন আপনারা যে এলিমেন্টটা যেই লিস্টটা থেকে রিমুভ করতে চান ডিলিট করতে চান সেটা দিয়ে দিবেন সো আমি এখানে মোটর সাইকেল থেকে রিমুভ করতে চাই এবং কত নাম্বার ইন কত নাম্বার এলিমেন্টটাকে ইন্ডেক্সটাকে রিমুভ করতে চেয়েছি সেটাকে অ্যাড করে দিতে হবে সো আমি মোটর সাইকেলসে ধরে নিলাম আমি হন্ডাকে রিমুভ করতে চেয়েছি তো হন্ডার ইন্ডেক্সটা হবে এক দুই তিন চার পাঁচ অ্যান্ড আমি এখানে পাঁচ যদি দিয়ে দিই তারপর রান করি তাহলে দেখবো আমাদের হন্ডা রিমুভ হয় নেই আমাদের রিমুভ হয়ে গেছে হার্ডলি সরি এক ঘর আগে দিয়ে ফেলছি ইন্ডেক্সিংটা যেহেতু মাইনাস ওয়ান হয় আমি চাইলে আরেকবার এখানে একটু ঠিক করে দিতে পারি ফাইভের বদলে এখানে ফোর দিয়ে দিলাম এখন যদি আমি রান করি তাহলে দেখতে পারবো আমাদের এখান থেকে হন্ডা রিমুভ হয়ে গেছে এখন হন্ডা রিমুভ হয়ে যাওয়ার পর আর একটু ক্লিয়ারলির জন্য আমি আরেকবার রান করব যেন আপনারা ভালো মতো বুঝতে পারেন তো হন্ডা রিমুভ হয়ে গেছে এখন এছাড়াও আরও একটা ওয়ে আছে যার মাধ্যমে আপনারা ইজিলি সেম উপায়ে এই ডিলিশন প্রসেসটা চালায় যেতে পারেন ডিলিশন প্রসেসটা চালানোর জন্য খুবই ভালো একটা প্রসেস হচ্ছে পপ মেথডকে ইউজ করা পপ মেথডটা হচ্ছে এরকম যে 
মোটরসাইকেল ডট পপ অ্যান্ড দেন এখানে আপনারা আপনাদের এলিমেন্ট এড করতে পারেন আর যদি এলিমেন্ট যদি কোনো কিছু না দেন তাহলে সে বাই ডিফল্ট আপনাদের লাস্টের ভ্যালুটাকে স্টোর করে নেবে লাস্টের ভ্যালুটাকে পপ করে দেবে মানে হচ্ছে আইটি ভায়া সো এখানে যদি আমি এখন রান করি তাহলে দেখতে পারবো যে আমাদের আইটি ভায়াটা রিমুভ হয়ে গেছে সাথে এর আগের লাইনে আমরা ডেল মোটর সাইকেল ফোর পুষছিলাম সেটা হবে আমাদের হন্ডাটা সেটাও রিমুভ হয়ে গেছে অ্যান্ড আমি আরেকবার রান করব সেম প্রসেসটাই হয়েছে যে এখানে আমাদের আইটি ভাইটা রিমুভ হয়ে গেছে আমরা চাইলে আরও একটা কাজ করতে পারি পপ মেথডের মাধ্যমে এখানে আমরা যে কোনো একটা ইন্ডেক্স নাম্বার দিয়ে দিতে পারি এখানে আমি থ্রি দিয়ে দিলাম এখন দেখি যে আসলে কোনটা রিমুভ হয় রান করার পর দেখব যে আমাদের এখানে খুব সম্ভবত কোনটা রিমুভ হয়েছে আমি নিচেও জানি না নাইস সরি অ্যাবাউট দ্যাট আগেরবার আমাদের হার্লি রিমুভ হয়েছিল না আইটি ভাই রিমুভ হয়েছিল আর হোন্ডা রিমুভ হয়েছিল এখন হবে যদি আমি থ্রি দিয়ে দিই তিন নম্বর ইন্ডেক্স হচ্ছে কাওয়াসাকি রান করার পর দেখব যে এটা আসলে কাওয়াসাকিটা রিমুভ হয় কিনা হ্যাঁ কাওয়াসাকিটা রিমুভ হয়ে গেছে পপ ফাংশনের আরেকটা এক্সট্রা একটা ফাংশনালিটি আছে সেটা হচ্ছে যে এটা আসলে লা যে ইন্ডেক্সটার কথা বলা হইতেছে পপ করতে বলা হইতেছে সেই ইন্ডেক্সটাকে রিটার্ন করতে পারে এর মানে হচ্ছে এই যে আপনি যে এলিমেন্টটাকে রিটার্ন করতেছেন মানে ডিলিট করতেছেন সেই এলিমেন্টটাকে আপনারা একটা ভ্যারিয়েবলের ভেতরে স্টোর করে রাখতে পারেন যদি আমরা সেম কাজটা করি আমি এখানে একটা একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিলাম যেখানে স্টোর হয়ে থাকবে যে কোন এলিমেন্টটাকে পপ করা হয়েছে লিস্টটা সবার প্রথমে প্রিন্ট হবে দেন আমি প্রিন্ট করে নিতে পারি আমাদের পপ এলিমেন্টটাকে এখন যদি আমি রান করি তাহলে দেখব যে আসলে আমাদের কোনটা পপ হয়ে গেছে এখানে শো করতেছে কাওয়াসা কি পপ হয়ে গেছে সো এর মাধ্যমে আসলে আপনারা আপনাদের যে ইনসার্টিং এবং ডিলিশন প্রসেসটা আছে ওটাকে ইউজ করতে পারেন লাস্টলি লিস্টের থেকে রিমুভ করার জন্য আরেকটা ফাংশন ইউজ করা যায় সেটার নাম হচ্ছে রিমুভ মেথড রিমুভ মেথডটার মাধ্যমে আমরা চাইলে কোনো একটা এলিমেন্টের সরাসরি নাম ধরে সেটাকে রিমুভ করে ফেলতে পারি যেমন এখানে আমরা ইন্ডেক্স ধরে যতগুলো ডিলিশন শিখছি সে তত ততগুলোই হচ্ছে আসলে ইন্ডেক্স হিসাবে আমরা চাইলে কোনো একটা এলিমেন্টকে তার নাম ধরেও রিমুভ করতে পারি যেমন যদি আমি এখানে লিখে দেই মোটর সাইকেল ডট রিমুভ অ্যান্ড এরপর আমি এখানে দিয়ে দিতে পারি হাঙ্ক আমি হাঙ্কে রিমুভ করতে চাইতেছি এখন রান করার পর দেখব যে আমাদের হাঙ্কটা আসলে রিমুভ হয়েছে কি না রান করলাম অ্যান্ড দেখবো যে হ্যাঁ হাঙ্কটা আমাদের রিমুভ হয়ে গেছে এবং পপ আইটেমটাকে আমরা প্রিন্ট করে যেহেতু এখানে দেখাইছি সো কাওয়াসাকিটা পপ হয়েছে সেটাও এখানে দেখাইতেছে সো এভাবে আমরা বুঝতে পারতেছি যে আসলে আপনাদের আমাদের রিমুভ ফাংশনের মাধ্যমে আমরা হাঙ্কে রিমুভ করার মাধ্যমে কোনো ইন্ডেক্স ছাড়াই আমরা আসলে নাম ধরে কল করে রিমুভ করে ফেলতে পারি সো এগুলোই ছিল পাইথনে ইনসার্সন এবং ডিলিশনের মেথড এছাড়াও আরও অনেকগুলো আছে নিজে নিজেরাই আপনারা এক্সপ্লোর করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল যেখানে আমি নিজে শিখি এবং আপনাদেরকে শেখাই এটা হবে আমাদের লিস্টের উপর থার্ড ভিডিও যারা আগের ভিডিওটা দেখেন নাই তারা আগের ভিডিওটা প্লিজ দেখে আসবেন ওই ভিডিওতে আমরা লিস্টের কিছু ফাংশন ইনসার্সন এবং ডিলিশন নিয়ে শিখছি এবং সেগুলো আমরা এখানেও ইউজ করব এবং আগের ভিডিওগুলো যদি আপনারা না দেখে থাকেন প্লিজ দেখে আসবেন লিঙ্কগুলো ডিসক্রিপশনে অবশ্যই দেওয়া থাকবে এবং ওই ভিডিওগুলো থেকেও আমরা কিছু আলাদা আলাদা ফাংশন এখানে ইউজ করে দেখব যে আমরা কিভাবে আসলে লিস্টকে অপটিমাইজ করতে পারি পাইথনে সব ভিডিওর মতো এই ভিডিওতে আমি সবার প্রথমে একটা ফাইল তৈরি করে নিছি এবং এই ফাইলের ভেতরে আমি আগের ভিডিওর যে লিস্ট টু এর যে ভিডিওটা ছিল ওই ভিডিওর লিস্টটাকে এখানে নিয়ে নিছি এবং এখন আমরা এই লিস্টটা দিয়ে কিছু অ্যাডভান্সড কাজ করতে পারি যেমন আমরা এই লিস্টের ভেতর দিয়ে একটা ফর লুপ চালিয়ে যেতে পারি আমি নিচে লিখতে পারি ফর আই ইন মোটর সাইকেলস আমি এখানে আপনাদেরকে বলে দিই যে 
ফর লুপ চালানোর সময় আপনাকে অবশ্যই সবার প্রথমে ফর তারপর একটা ভ্যারিয়েবল এবং তারপর একটা কিওয়ার্ড ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে ইন ইন বলতে বোঝায় যে আপনি আসলে কোথা থেকে আসলে এই কোনো একটা লিস্ট অথবা কোনো একটা রেঞ্জ কি থেকে আসলে আপনি ভ্যালুগুলো আয়ের ভেতরে স্টোর করবেন মানে আপনার ভ্যারিয়েবলের ভেতরে স্টোর করবেন সেগুলোকে আসলে কল করার জন্য ইন যে কিওয়ার্ডটা আছে সেটাকে ইউজ করা হয় সো আমি ফর আই ইন মানে আমি মোটর সাইকেল থেকে যে ভ্যালুগুলো আছে একটা একটা করে আয়ের ভিতরে স্টোর করব সো এখন যদি আমি এটাকে প্রিন্ট করে দেই প্রিন্ট আই তাহলে আমরা দেখতে পারবো সবার প্রথমে সুযোগই হাঙ্ক এবং কাওয়াসাকি প্রিন্ট হয়ে যাবে রান করি এবং হ্যাঁ তো আমরা দেখতেছি লাইন টু লাইন সুযোগই হাঙ্ক এবং কাওয়াসাকি প্রিন্ট হয়ে গেছে অ্যান্ড চাইলে আমরা এখানে যেহেতু প্রত্যেকটা এখানে স্ট্রিং টাইপ ভ্যারিয়েবলস সো স্ট্রিং টাইপ হওয়ার কারণে আমরা প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই একটা করে ফাংশন স্ট্রিং এর ফাংশনগুলোও এখানে ইউজ করে দেখতে পারি সো আমি যদি সবার প্রথমে একটা ফাংশন ইউজ করি টাইটেল ফাংশনটা সরি অ্যান্ড টাইটেল ফাংশনটা ইউজ করার পর দেখব প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম যে লেটারটা আছে সেটা বড় হাতের হয়ে যাবে অবশ্যই সো দেখতে পারতেছি এখানে আমি হয়তো একটু ভুল করছি কারণ আমার সিলেক্ট করলে হ্যাঁ তো আমরা দেখতে পারতেছি নিচে সুযোগের এস বড় হাতের হাঙ্কের এইচ বড় হাতের কাওয়াসাকির কে বড় হাতের হয়ে প্রিন্ট হয়ে গেছে এছাড়াও আমরা পাইথনের অন্যান্য সকল ভ্যারিয়েবল এবং সকল যে মেথডগুলো আছে সেগুলোকে আমরা ফর লুপের মাধ্যমে প্রিন্ট করতে পারি এখানে ফর লুপ যখন আমি চালাইছি তার আগ ব্যাপারে একটা জিনিস জেনে রাখা ভালো পাইথনে আসলে সেকেন্ড ব্রেকেট যেটা আমরা অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে দিয়ে থাকি আসলে ফর লুপ ইফ স্টেটমেন্ট এসব কিছুর পর পাইথনে সেটা নেই পাইথনে একটা মেথড বলা আছে সেটার নাম হচ্ছে ইনডেন্টেশন ইনডেন্টেশন হচ্ছে আপনি যে কোনো ধরনের ফর লুপ চালাবেন অথবা যে কোনো ধরনের স্টেটমেন্টস যখন আপনারা ইউজ করবেন তখন অবশ্যই স্টেটমেন্টটা উপরে লিখবেন অ্যান্ড দেন একটা কোলন দিতে হবে এবং কোলনের পরের লাইনটা শুরুতে অবশ্যই চারটা কি একটা আপনারা যতগুলো ইচ্ছা ততগুলো স্পেস থাকতে হবে তো এই চারটা স্পেসের মধ্যবর্তী যে জিনিসগুলো আছে সবগুলোই আসলে ফর লুপের ভেতরে হবে যে কোনো স্টেটমেন্টের ভেতরে হবে যদি আমি আপনাদেরকে একটা ভালো এক্সাম্পল দিই তাহলে দেখতে পারবো যে এখানে আমি শুধুমাত্র আই প্রিন্ট করলাম এবং তারপর আমি আবার ইন্টারপ্রেস করার সাথে সাথে দেখব যে আমাকে চারটা স্পেস এক ট্যাপ একটা ট্যাপ প্রেসের পরিমাণ জায়গা আগে থেকেই সরায় দেওয়া হয়েছে তো এটা আসলে ফর লুপের ভেতরে যে আমার যে এখন যে কমান্ডটা থাকবে সেটাকে বুঝাইতেছে সো প্রিন্ট করার পর আমি দেখতে পারবো প্রিন্টের ভেতরে দিলাম আই ডট টাইটেল অ্যান্ড এখন যদি আমি রান করি তাহলে দেখতে পারবো যে আমার সবার প্রথমে শুধু কি একবার প্রিন্ট হয়েছে দেন এস বড় হাতের কারণ এতটুকু প্রিন্ট আই এবং প্রিন্ট আই ডট টাইটেল পুরোটাই আমার ফর লুপের ভেতরে আছে সো সবার প্রথমে মোটর সাইকেলের একটা একটা করে যে এলিমেন্টগুলো আছে সবগুলো আয়ের ভেতরে স্টোর হইতেছে দেন ওই আইটাকে আমি প্রথমে প্রিন্ট করতেছি দেন আয়ের টাইটেল ফর্মটাকে প্রিন্ট করতেছি এখন যদি আমি এখানে ইন্ডেন্টেশন সরায় দিই সরায় দিয়ে দেখি আসলে কি হয় অ্যান্ড রান করার পর দেখব যে এখানে সুজুকি হাং কাওয়াসাকি এবং কাওয়াসাকি আরেকবার প্রিন্ট হয়েছে কারণটা হচ্ছে এই যে ফর লুপে যখন আমরা এই লিস্টের ভেতর দিয়ে ফর লুপ চালাইতেছি তখন আমরা সুজুকি হাং কাওয়াসাকিতে এসে স্টপ হইতেছে তো কাওয়াসাকিটা যেহেতু লাস্টে আয়ের ভেতরে স্টোর হয়ে আছে সেহেতু আমরা ফর লুপের বাইরে গেলেও কাওয়াসাকি টাইটেল ফর্মটা প্রিন্ট হয়ে যেতেছে এটা ফর লুপের ভেতরে হবে না এখন আপনারা একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে আমরা তো ইন্ডি ইন্ডেন্টেশন যে কোনো সাইজে দিতে পারি আমি যদি এখানে শুধুমাত্র একটা স্পেস দেই শুধুমাত্র একটা স্পেস দেওয়ার পর যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে আমরা একটা এরর দেখতে পারব ইন্ডেন্টেশন এরর আনইন্ডেন্টেড কিলার ডাজ নট ম্যাচ এনি আউটার ইন ইন্ডেন্টেশন লেভেল সরি আমার যদি উচ্চারণে ভুল হয় আমি দেখতে সমস্যা হইতেছে হ্যাঁ আনইন্ডেন্টেড ডাজ নট ম্যাচ এনি আউটার ইন্ডেন্টেশন লেভেল সো আমাদেরকে অবশ্যই একটা ইন্ডেন্টেশন করার সময় লেভেল অনুযায়ী চলতে হবে প্রত্যেকটা যদি আমরা এখানে যদি একটা ইন্ডেন্ট করে দিই আমি জাস্ট এখানে একটা স্পেস দিয়ে দিলাম এখন যদি আমি রান করি তাহলে আবার সেটা ফর লুপের ভেতরেই চলে আসবে সো ইন্ডেন্টেশন জিনিসটা খুবই প্রয়োজনীয় একটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস যা আপনাদের শেখার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় কারণ এটা পরে দিয়ে কাজে লাগবে প্রত্যেকটা স্টেটমেন্ট চালানোর ক্ষেত্রেই আসলে ফর লুপ ইউজ করতে হয় ফর লুপ ইফ স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রেই আসলে ইন্ডেন্টেশনটা ইউজ করতে হয় সরি এগেন আমার কথা যদি উল্টাপাল্টা হয়ে থাকে সো 
ইন্ডেন্টেশনটা বুঝতে পারলে আপনারা আসলে প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টই ইউজ করতে পারবেন পাইথনে পাইথনে স্টেটমেন্ট ইউজের জন্য অবশ্যই একটা কলন দিতে হয় অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে কিছু দিতে হয় না বাট এখানে কলন দিতে হয় অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে সেকেন্ড ব্রিকেট দিতে হয় এখানে আসলে কিছুই দিতে হয় না ইন্ডেন্ট দিতে হয় সো ইন্ডেন্ট একটা ফান একটা জিনিস যেটা আমার ভালো লাগে আপনারা শিখলে ইনশাল্লাহ আপনাদেরও ভালো লাগবে আমরা এতক্ষণ জানলাম যে পাইথনের লিস্ট আসলে কিভাবে অপটিমাইজ করতে হয় এবং লিস্ট নিয়ে কি কি ফাংশনালিটিস আমরা ইউজ করতে পারি বাট লিস্টের মতোই পুরোপুরি ঠিক সেম টু সেম আরও একটা জিনিস আছে যেটা পাইথনের লিস্টের থেকে একটু ফাস্টার যখন আপনারা ইউজ করবেন তখন এটা একটু ফাস্ট কাজ করবে পাইথন এটাকে ভালোভাবে আর একটু ফাস্টভাবে অপটিমাইজ করতে পারে সো এটার নামকে বা এটাকে বলা হয় টাপলস টি ইউ পি এল ই এস সো এই জিনিসটা কি আমরা এখন ওটাই দেখব আমি একটুটুকু বিয়োগ করে দিতেছি অ্যান্ড আমি এখানে জাস্ট একটা ফার্স্ট ব্রেকেট দিয়ে দিব আর শুরুতে একটা ফার্স্ট ব্রেকেট দিয়ে দিব অ্যান্ড এটাই হচ্ছে আমাদের টাপলস সো লিস্ট হচ্ছে থার্ড ব্রেকেটের ভেতরে কোনো এলিমেন্টস টাপল হচ্ছে যা আছে সেটার ভেতরে একটা এলিমেন্ট আশা করি আপনারা একটু বুঝতে পারছেন সো লিস্ট এবং টাপল প্রায় সেম জিনিস শুধুমাত্র টাপলস একটু সীমিত লিস্টের থেকে আমরা যদি একটু দেখি লিস্টে একটা প্রয়োজনীয় একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে যে আমরা যে কোনো এলিমেন্টের ভ্যালু যে কোনো সময় চেঞ্জ করতে পারি সো আমি এখানে দিয়ে দিতে পারি মোটর সাইকেলস অ্যান্ড যদি আমি এখানে জিরো নাম্বার এলিমেন্টটাকে চেঞ্জ করতে করি তাহলে জিরো নাম্বার এলিমেন্টটা হবে দিয়ে দিলাম এখানে হার্লি আর লি আমার বানান ভুল হইতে পারে আমি যাই না অ্যান্ড দেন আমি মোটর সাইকেলটাকে প্রিন্ট করে দেখব প্রিন্ট মোটর সাইকেল গ্যাস এখন যদি আমি রান করি তাহলে দেখব আমাদেরকে একটা এরর দেখাচ্ছে যে টাইপ এরর টাপল অবজেক্ট অবজেক্ট ডাজ নট সাপোর্ট আইটেম অ্যাসাইনমেন্টস সো যেহেতু আমরা টাপল ইউজ করছি ফার্স্ট ব্যাকেটের মাধ্যমে পাইথন বুঝে দিতেছে যে আমরা একটা টাপল ইউজ করতেছি এবং এই টাপলটাতে আসলে কোনো টাপলেই আপনারা ভ্যালু অ্যাসাইনমেন্ট করতে পারবেন না একটা টাপলের ভেতরে আপনারা যা স্টোর করবেন সেটাই ফাইনালাইজড সো যখন আপনারা আসলে এই একটা টাপল তৈরি করতেছেন লিস্ট এটা ফাস্ট হবে বাট একেবারে কনস্ট্যান্ট আকারে স্টোর হয়ে যাবে এটাকে আপনারা চাইলেই চেঞ্জ করতে পারবেন না কিন্তু এটা চেঞ্জ করার একটা মেথড আছে চেঞ্জ করার মেথডটা খুবই ইজি সেটা হচ্ছে জাস্ট ওভার রাইড করা পুরো লিস্টটাকে নেওয়া এবং সেটাকে ওভার রাইড করে দেওয়া সো আমি মোটর সাইকেলস দিলাম অ্যান্ড দেন আমি এর ভিতরে যা ছিল তাই দিয়ে দিলাম কাওয়া সাকি অ্যান্ড ডান ব্রেকেট ক্লোজ আমি জাস্ট এর ভেতরে হাঙ্কের বদলে একটা ভ্যালু দিয়ে দিলাম হার্লি আর এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পারবো যে আমাদের টাপলটা প্রিন্ট হয়ে গেছে আমি আর একটু ক্লিয়ার করে দিই আপনাদের জন্য হ্যাঁ তো তাহলে দেখতে পারতেছি যে আমাদের টাপলটা প্রিন্ট হয়ে গেছে বাট চেঞ্জ হয়েছে সো টাপল চেঞ্জ করার মেইন ওয়ে হচ্ছে যে আপনাকে পুরো টাপলটাকে ওভার রাইড করতে হবে তাহলেই আপনারা আসলে টাপলের একটা ভ্যালুকে চেঞ্জ করতে পারবেন আমরা লিস্টে শিখছিলাম ফর লুপ চালানো আমরা টাপলসেও ফর লুপ চালাইতে পারি সেম ওয়ে যেমন ছিল অমনি সো সবার প্রথমে ফর দিব তারপর একটা ভ্যারিয়েবল দিব তারপর ইনকুয়ার্ড ইউজ করব অ্যান্ড দেন আমরা যেটার মধ্যে দিয়ে লুপ চালাইতে চিতেছি সেটা তা আমি মোটর সাইকেলের লুপ চালাইতে চিতেছি মোটর সাইকেল দিয়ে দিলাম একটা কোলন তারপর এন্টার প্রেস করলে একটা ট্যাপ পরিমাণ জায়গা খালি হয়ে যাবে এটাকে ইন্ডেন্টেশন বলা হয় আমি একটু আগেই বলছি সো এখন যদি আমি আবারও প্রিন্ট করি প্রিন্ট আই অ্যান্ড আমি এটাকে রান করে দেখব ঠিকঠাক আছে কি না যদি প্রিন্ট হয় ঠিকঠাক মতো তাহলে সাকসেস ইয়াস তো শুধু কি হার্লি কাওয়া এবং এটার মধ্যে আমরা সেম উপায় যেহেতু আমরা ভ্যালুকে কল করতেছি আর এটা স্ট্রিং টাইপের সেহেতু আমরা এর ভেতরে যে কোনো ফাংশন ইউজ করে দেখতে পারি রান করব রান করার পর দেখব ফাংশনের ইউজ হয়ে গেছে এবং কোনো এরর দেখাচ্ছে না এই ছিল আমাদের লিস্ট টাপলস এবং পাইথনের লিস্টের বিভিন্ন ধরনের কাজ কার্যকর্ম হ্যাঁ আমার বাংলা ভোকা বলে দিতে ভালো হওয়া উচিত ছিল আর একটু ভালো হইলে ভালো হইতো হয়তো বা আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান কী অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আর ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল যেখানে আমি নিজে শিখি এবং আপনাদেরকে শেখাই আজকে আমরা শিখবো পাইথন কন্ডিশনালস 
সব ল্যাঙ্গুয়েজেই আপনারা কন্ডিশনালস জিনিসটা পাবেন কন্ডিশনালস বলতে আসলে সচরাচর বোঝায় ইফ স্টেটমেন্টগুলোকে মানে হচ্ছে যে কম্পেয়ার করার জন্য অথবা ট্রুথ এবং ফলস ভ্যালুর জন্য আমরা যেই কিওয়ার্ডগুলোকে ইউজ করি সেগুলোই হচ্ছে আসলে আমাদের কন্ডিশনালস সো কন্ডিশনালসের জন্য আমরা পাইথনে যেটা শিখব সেটাকে বলা হয় ইফ স্টেটমেন্ট অথবা কিওয়ার্ডের নামটা হচ্ছে ইফ ইফের মাধ্যমে আমরা আসলে আমাদের যে কন্ডিশনস অথবা যে কম্পারিজেন্সগুলো আছে সেগুলোকে পাইথনে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি কন্ডিশনালসের সবচেয়ে ভালো রেপ্রেজেন্টেশন হবে যদি আমরা এখানে একটা ভ্যালু কে কম্পেয়ার করতে পারি আমরা এখানে একটা ভ্যালু ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিতে পারি ভ্যাল নামে যেখানে আমি টেনকে স্টোর করছি অ্যান্ড আমি চেক করব যে আমাদের ভ্যালুটা আসলে টেন কি না সো আমি এখানে লিখব ইফ তারপর দেখব যে আমাদের যে ভ্যারিয়েবলটা যেখানে আমি স্টোর করছি আমাদের ভ্যালুটা সেটা টেনের সমান কি না সো এখানে আমি বুঝাইতেছি না যে ভ্যালু ইকুয়ালস টু টেন আসলে ডাবল ইকুয়ালস টু দ্বারা বুঝাচ্ছে যে আমরা এখানে একটা ভ্যালু রিটার্ন চাচ্ছি যে এই কন্ডিশনটা আসলে ঠিক কি না ভ্যালু ডাবল ইকুয়ালস টু টেন মানে ভ্যালু কি আসলেই টেনের সমান কি না যদি হয় তারপর এন্টার চাপ দিব এন্টার চাপ দেওয়ার পর আমাদের একটা এন্ডেন্ট হয়ে যাবে আর এখানে একটা জিনিস জানা ভালো যে আমরা সব সময় ইফ স্টেটমেন্টের পর ব্রেকেট দিতেও পারি নাও দিতে পারি এর মানে হচ্ছে যে ভ্যালু এর আগে একটা ব্রেকেট দিলেও যা হবে না দিলেও তা হবে অল অবশ্যই যে কোনো স্টেটমেন্টসের পর একটা কলন দিতেই হবে কলন দেওয়ার পর আমাদেরকে অবশ্যই একটা ইন্ডেন্ট করতে হবে সো এই মেথডটা মনে রাখা ভালো আমি যেভাবে শিখছিলাম সো সবার প্রথমে স্টেটমেন্ট কন্ডিশন কলন ইন্ডেন্ট সো আপনারা যদি এই ইয়াটা ফলো করেন তাহলে আপনাদের জন্য ভালো হবে সো সবার প্রথমে স্টেটমেন্ট তারপর কন্ডিশনস তারপর কলন তারপর ইন্ডেন্ট এভাবে যদি আপনারা করেন তাহলে হয়তো বা আপনাদের কখনো ইন্ডেন্টেশনে ভুল এবং স্টেটমেন্টসে ভুল হবে না পাইথনে এটাই সচরাচর সব সময় হয় সো আমি এখানে ভ্যালুকে চেক করতেছি টেনের সমান কিনা না যদি সমান হয় তাহলে আমি প্রিন্ট করব কনগ্রেটস তো আমি এখানে প্রিন্ট করতেছি কনগ্রেটস অ্যান্ড দেন আর যদি না হয় তাহলে কি হবে সো অবশ্যই যখন আমরা ইফ স্টেটমেন্ট ইউজ করতেছি ইফ স্টেটমেন্টের সাথে আরেকটা স্টেটমেন্ট থাকবে সেটা হচ্ছে এলস ইফ অথবা এলস সো এলস স্টেটমেন্টটাকে আমাদেরকে অবশ্যই ইন্ডেন্টেশনের বাইরে করতে হবে আমরা যখন একটা প্রোগ্রাম রাইট করতেছি পাইথনে তখন অবশ্যই ইন্ডেন্টেশন একটা খুবই প্রয়োজনীয় একটা জিনিস যেখানে আমাদেরকে ইন্ডেন্টেশন লেভেলটাকে মেনটেইন করতে হয় আমি অনেক বেশি থিওরিটিক্যাল কথা বলতেছি যেটা আমার নিজেরও ভালো লাগে না কারণ আপনারা যেন বুঝতে পারেন এই কারণে মেন কথা হচ্ছে এটাই যে যখন আমরা আমাদের ইফ স্টেটমেন্টের বাইরে কোনো কাজ করতে যাব তখন অবশ্যই আমাদের ইন্ডেন্টটাকে কাটতে হবে সো এই জন্যই আমি এখানে স্টেটমেন্টের যে ইন্ডেন্ট আছে ওইটার বাইরে আমি এখানে লিখতেছি এলস তারপর একটা কলন দিব স্টেট স্টেটমেন্টের পর অবশ্যই কলন এন্সের মধ্যে কোনো কিছু দিতে হয় না প্রিন্ট করতে হবে আমাদের কত প্রিন্ট করব আমি এটাও জানি কি প্রিন্ট করব সরি ইউ আর রং ইয়াস সো প্রিন্ট করে দিলাম একটা কমা দিয়ে দিছি কেন জানি না এখন যদি রান করি তাহলে আমাদেরকে দেখানোর কথা কনগ্রেটস রান করলাম অ্যান্ড আমাদেরকে একটা এরর দেখাইতেছে কিসের এরর দেখাইতেছে এখানে দেখাচ্ছে যে আমি প্রিন্টের পর কিছু করি নি আচ্ছা এখানে ব্রেকেটটা হয়তো বা দিতে হবে না তো আমি এটাকে রান করি অ্যান্ড রান করার পর দেখতে পড়তেছি এখানে প্রিন্ট হয়ে গেছে কনগ্রেটস কনগ্রেটস প্রিন্ট হয়েছে কিন্তু এখন আমি যদি ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করে দিয়ে দেখতে পারি আসলে কি হয় আমি ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করে দিলাম নাইন করে দিলাম অ্যান্ড দেন আমি যদি রান করি তাহলে দেখতে পারবো প্রিন্ট হয়ে গেছে সরি তো জিনিসটা হচ্ছে এরকমই যে যখন আপনারা কন্ডিশনাস ইউজ করেন তখন আসলে এখানে বোঝায় যে আপনারা আসলে চেকিং প্রসেসটা চালাইতেছেন যে আপনাদের ভ্যালুটা ঠিক আছে কিনা এখন চাইলে আমরা ইউজার থেকে ইনপুট নিয়েও দেখতে পারি ইনপুট অ্যান্ড আমি এখানে দিয়ে দিলাম ইনটিচার ইনপুট তাহলে সে যা ভ্যালু আসবে সবগুলোকে কনভার্ট করে দিবে যদি টেন হয় তাহলে প্রিন্ট করবে কনগ্রেটস আর যদি টেন না হয় তাহলে প্রিন্ট করবে সরি সো আমি রান করার পর দেখতেছি আমাদের কাছে একটা ইনপুট চাইছে সো ইনপুটটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম সেভেন এখানে প্রিন্ট হয়ে গেছে সরি আমি যদি আরেকবার রান করি তাহলে দেখতে পারবো আমাদের কাছে ইনপুট যাবে আমি এখানে দিয়ে দিলাম দশ অ্যান্ড রান করার পর দেখবো আমাদের ইনপুটটা এখানে আউটপুটটা হবে কনগ্রেটস সো এটাই হচ্ছে আসলে কন্ডিশনালস ইফ এল স্টেটমেন্টের ভেতরে আরও একটা জিনিস আছে যেটার নাম হচ্ছে এল সিফ স্টেটমেন্ট এল সিফটা বলতে বোঝা আসলে মিডেল পয়েন্টের একটা জিনিস যে আমাদের একটা কন্ডিশন যদি না মিলে তাহলে আরেকটা কন্ডিশনও আমরা অ্যাড করতে পারি যেমন আমরা এখানে ইউজ করতে পারি ইফের ভেতর আমরা দিয়ে দিতে পারি কি দিব ইফের ভেতর 
ইফের ভেতর দিয়ে দিয়ে ভেতর না মানে ইফের বাইরে এলসের আগে দিয়ে দিতে পারি এল ইফ এটার ফুল মিনিংটা হচ্ছে এলস ইফ অ্যান্ড এলস ইফ স্টেটমেন্টের পর আমাদেরকে অবশ্যই একটা কন্ডিশন দিতে হবে কন্ডিশনের ভেতরে আমি দিয়ে দিলাম ভ্যালু ডাবল ইকুয়ালস টু দিয়ে দিলাম এখানে নাইন অ্যান্ড কলন দিব কলন দেওয়ার পর প্রিন্ট হবে ইউ আর ক্লোজ সো রান করে দেখা যাক আসলে কি হয় সো রান করলাম আমাদের কাছে ইনপুট চাইবে আমি এখানে দিলাম এইট বলবে সরি রান করলাম এখানে আবার আমি ইনপুট দিলাম নাইন বলবে ইউ আর ক্লোজ অ্যান্ড দেন রান করলাম আমি আরেকবার এখানে অ্যাড করে দিলাম টেন অ্যান্ড রান করার পর দেখব এখানে দেওয়া আছে কংগ্রেটস কংগ্রেটস মানে হচ্ছে যে আপনারা রাইট ভ্যালুটা আপনি রাইট ভ্যালুর কাছে পৌঁছায় গেছেন সরি আমার ওয়ার্ড খুবই উল্টা পাল্টা হয়ে যাইতেছে ওকে সো এরপরে আমরা আরও কিছু জিনিস করতে পারি ইফ এল স্টেটমেন্ট দিয়ে আমরা ইফ স্টেটমেন্টের ভেতরে নেস্টেট করতে পারি অন্যান্য আরও অনেক ধরনের প্রক্রিয়া আছে অন্যান্য আরও ধরনের প্রসেস আছে সেগুলো আমরা এখন একটু চেক করব। পাইথনে কন্ডিশনস এর জন্য অনেক ধরনের কন্ডিশনস এবং কম্প্যারিজনস আপনারা করতে পারেন ইফ স্টেটমেন্টের ভেতরে আপনারা চাইলে যে কোনো ধরনের কম্প্যারিজন করতে পারেন তো এই জন্য আপনাদেরকে এটা ভিজুয়ালি দেখানোর জন্য আমি একটা নাম্বারসের একটা লিস্ট নিয়ে নিছি এবং আমি এর ভেতর দিয়ে একটা লুপ চালাবো আগের ভিডিওটা যারা দেখেন নাই তারা প্লিজ দেখে আসবেন যে কিভাবে লিস্টের ভেতর দিয়ে লুপ চালাইতে হয় পাইথনে সো প্রসেসটা খুবই ইজি আমি এখানে আরেকবার দেখে দিতেছি অবশ্য ফর কিওয়ার্ডটা দিতে হবে ফরের পর একটা ভ্যারিয়েবল দিতে হবে ভ্যারিয়েবলের পর একটা কিওয়ার্ড আছে সেটার নাম হচ্ছে ইন অ্যান্ড দেন আমাদেরকে যে লিস্টটা আমাদের আছে লিস্ট ভ্যারিয়েবলটা এখানে পাস করে দিতে হবে তাহলে আপনা আপনি পাইথন লিস্টের প্রত্যেকটা ভ্যালুকে আই এর ভেতরে স্টোর করবে একবার করে দেন সেটা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারব সো অবশ্যই একটা কলন তো দিতেই হবে কলন না দিলে কাজ হবে না দেন আমরা চেক করতে পারি ইফ আই ডাবল ইকুয়ালস টু টু অ্যান্ড আমরা চেক করতেছি যে আই আমাদের ডাবল ইকুয়ালস টু কিনা কিন্তু এখানে একটা জিনিস আপনারা লক্ষ্য করবেন যে আমরা যখন নাম্বার্সের পরে যখন ইউজ করতেছি তখন আমাদের একটা ইনডেন্ট হইতেছে দেন আমরা ওই ইনডেন্টের লেভেল অনুযায়ী আমরা ইফ আই ইজ ইকুয়ালস টু টু তারপর কলন দেওয়ার পর আরেকবার আমাদের এখানে ইনডেন্ট হয়ে যেতেছে সো এর মাধ্যমে বুঝায় যে আপনারা ফর স্টে ফর যে লুপটা আছে সেই লুপের ভেতরে ইফ স্টেটমেন্টটার ভেতরে আপনারা কোনো একটা কাজের অথবা কোনো একটা কমান্ডকে রাইট করতেছেন এই কমান্ডটাই সে সবার প্রথমে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের ক্ষেত্রে চেকিং করবে সো লেভেলটা মেনটেন করতে হবে আমরা একটু পরেই দেখবো যে কিভাবে আসলে লেভেলটাকে মেনটেন করতে হয় তো ইফ আই ইজ ইকুয়ালস টু টু তাহলে আমরা আমাদের প্রিন্ট হবে প্রিন্ট করবো আমরা কনগ্রেটসটা অ্যান্ড প্রিন্ট করার পর রান যদি করি তাহলে দেখতে পারবো যে এখানে আমাদের প্রিন্ট হয়ে গেছে কি প্রিন্ট হয়েছে কনগ্রেটস প্রিন্ট হয়ে গেছে সো প্রিন্ট হয়ে যাওয়ার পর আমরা দেখতেছি অন্য কোনো কিছু আমরা এখানে চেক করতে পারতেছি না সো ইফ আমরা এখানে একটা এল সিফ স্টেটমেন্ট ইউজ করতে পারি এল সিফ যদি আই এর ভ্যালু পাঁচের থেকে বড় হয় সো আই এর ভ্যালু পাঁচের থেকে বড় হওয়ার জন্য গ্রেটার দেন সাইনটা ইউজ করতে হবে দেন ইকুয়ালস টু সাউন্ডটা ইউজ করতে হবে ইকুয়ালস টু বলতে বুঝায় যে পাঁচ এবং পাঁচ থেকে বড় সেম কাজ আমরা এখানে করতে পারি দেন রান করার পর আমরা দেখব এখানে আমি প্রিন্ট করে নিচ্ছি যে প্রিন্ট করবে বিগার অ্যান্ড আমি এটা কেটে দিই যেন আমিও একটু দেখতে পারি আমি কি করতেছি হ্যাঁ সো সবার প্রথমে সে চেক করছে টু আয়ের ভ্যালুটা টু হয়ে গেছে যখন লুপ চলতেছে তখন টুটা আয়ের ভেতরে স্টোর হইতেছে তখন ইফ আই ইজ ইকোস টু টু এই কন্ডিশনটা মিটমাট হইতেছে তাই এই কারণে প্রথমে কংগ্রেসটা প্রিন্ট হবে দেন থ্রিতে গেছে এই কন্ডিশন মিট হয় নাই আয়ের ভ্যালু টু এর সমান না এবং আয়ের ভ্যালু পাঁচের থেকে বড়ও না সো এটা প্রিন্ট হয় নাই চারে গেছে সেম কোনোটার সাথে এই কন্ডিশন মিলে নেই দেন পাঁচে যাওয়ার পর তখন সে দেখতে পারতেছে প্রথম কন্ডিশনটা মিলে নেই কিন্তু যে এক্সেপশন কন্ডিশনটা আছে এল সিফ সেটা এখানে মিলে গেছে তো এরপরে যতগুলা এখানে যে নাম্বারগুলো আছে সবগুলার ক্ষেত্রে আসলে এই কারেকশনটা তৈরি হয়ে যেতেছে এটা আসলে এই স্টেটমেন্টটা ট্রু মানে এটা আসলে ঠিকঠাক মতো আছে এই কন্ডিশনটা মিলে যাওয়ার কারণে আমাদের প্রিন্ট হইতেছে বিগার 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 আর এটা ভালো মতো ভিজুয়ালাইজ করার জন্য আমরা স্ট্রিং ফরমেটিং কে ইউজ করতে পারি সো দিয়ে দিলাম অ্যান্ড এখানে দিয়ে দিলাম আই ইজ বিগার 
एंड रान करार देखते पर प्रिंट हो गए फाइव इज बिगार सिक्स इज बिगार सेभन इज बिगार एट इज बिगार नाइन इज बिगार ए चाहले आो एक कंडिशन यूज करते एल सी स्टेटमेंट यूज करब एल एफ एंड यटार भेतरे दिए दीब जो आई इज लेस दें इक्ल्स टू फोर सो चार छोट अथवा समान जो है तेल प्रिंट कर स्मलार सो प्रिंटर भेतरे दिए दिल बिगार होना एखे स्मलार है ठीक कर दीते आई स्मलार एंड एन जो रान करी देखते पर थ्री कॉग्रेस सवार प्रथम जीतु से टू के पाइता से यह कारण कॉग्रेस टा के अवश्य प्रिंट कर तरह एकटार साथ मिलते से ना एंड मेलार पर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इलेवेन टुएल्व थार्टीन फोरटीन फिफ्टीन यकल किस क्षेत्र से चेकिंग कर प्रत्येक स्टेटमेंट के जे आसले कि भाव होता से सो एल सीफर भेतरे जाते से जै चेक करते से आई पाँचर थे बड़ो कि ना टुएल्व पर थ्री आससे आई पाँचर थे बड़ो ना क्यों चार छोटो सो से प्रिंट कर देवे एफ आई इज स्मलार सो एखे प्रिंट हो जा थ्री इज स्मलार दें फोरों प्रिंट हो जा स्मलार दें फाइव इज बिगार सिक्स इज बिगार प्रत्येकमेंट प्रत्येक कमांड लेते ना थे इंडेंटेशन एर देखा सो एक क्षेत्र में जो इफ आई इज इक्स टू टू दिस प्रिंट एंड तरपर जो कमांड दीते चाहिए इफ स्टेटमेंटर भेतरे लेवल अनुजाई थकते हैं जेमन एखे हमें दी दिल प्रिंट करब डट 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 किस आवला झाला वार्ड एंड रान करार पर देखो एखे सवार प्रथम कॉग्रेस प्रिंट हो दें ए डब्ल्यू डि ए डब्ल्यू प्रिंट हो क्यु एन जो ये जस्ट एर इंडेंटेशन के सरया दी एंड एक सुंदर कर दी तर जो ए रान करी हमारे दी है ना कारण अभी इफ स्टेटमेंट सरसर पर स्टेटमेंटा होते हैं सो हमें इटे एकटू काट कर सरि कि करते ओके सो हमें इटे काट कर निल कर लाइन पर प्रिंट कर कपि पेस्ट कर दीसि एन रान करार पर देखो जो प्रत्येक बार प्रत्येक स्टेटमेंट पर ए डब्ल्यू डि ए डब्ल्यू जा लिखल से प्रिंट होते एर कारण हे प्रिंट ये आवला झावला वार्ड फर लूपर आवताधीन तो प्रत्येक वार्डर जो जत तो बार लूप चलते से तत तो बार एखे ये प्रिंट हो जाते सो so, प्रत्येक बार जत तो बार चलो तत तो बार एट प्रिंट हो प्रिंट होते ही थको होते ही थको होते ही थको जत खा लूपटा शेष है क्योंकि जखनी हमें एखे एक टैब दिए दीते तक ही ये एल सी स्टेटमेंटर भेतरे चले आसते से रान करार पर देखो सरि अबाउट दैट रान करार पर देखो जो प्रत्येक बार जो बार स्मलार छो ठीक तत बार एखे ए डब्ल्यू डि डब्ल्यू डि कि लिखसे हमें ये प्रिंट हो जाते सो आशा करी अपन के इंडेंटेशनर जो बेपारे माथाय थे ये आसले लेस्टिंग बला है नेस्टिंग बला है बांगला वार्ड एत कथा बोलते हमार वार्ड आवला चाहते सो ये के नेस्टिंग बला है और ये नेस्टिंग जिनटा के शेखा और प्रयोजन एवं प्रत्येक जो आप स्टेटमेंट यूज करब ये स्टेटमेंटर भेतरे जा रखब से अवश्य इंडेंटेशनर लेवल अनुजाई होते हैं सो अनेक किस शिखे फिलसी आज के मन से आो कि जिन शिखब भिडियो एक लंग मना है सो एखे जेहेतु अनेक किस शिखते सो हम आो भलो बुझा उचित हमें कि दुईटा भिडियो बनाना उचित हमार मना है हमें अनेक कथा बोलते ओके पर भिडियोते अपन साथ देखा हो असलम आलैकुम एवरीवान की अवस्था सब आशा करी सबाई भलो आसें सुस्थ आसें सुंदर आसानी अलहमदुल्ला भलो आसि वेलकाम टू माई चैनल जानने निजे शिखी और अपन के शेखाई आगे भिडियोते शिखे पाइथन कंडिशनसर बेपारे भिडियोते टू एक्सट्रा किस जिनपा शिखते जा सो शुरू करा जा आगे भिडियो तो जोटुकू शिखे तर मध्य एक जिन पाइथन लिस्ट थे कि भावे लूप चलाइते क्यों से 
কন্ডিশনসের মাধ্যমে পারসিভ করতে পারি অথবা দেখতে পারি এই ভিডিওতে আমরা শিখব আসলে কিভাবে কম্পারিজন প্রসেসটা হয় এবং কিভাবে আমরা আসলে আমাদের যে পাইথনের ইফ স্টেটমেন্ট আছে ওইটাকে আর একটু এফিসিয়েন্টলি ইউজ করতে পারি সো সবার প্রথমেই আমি জাস্ট একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিতে পারি নাম্বার নামে নাম্বার ইজ ইকুয়ালস টু নিয়ে নিলাম টেন টোয়েন্টি টাইপ করে ফেলছি এবং তারপর আমি সরাসরি লিখতে পারি নাম্বার অ্যান্ড দেন আমি প্রিন্ট করতে পারি নাম্বারটাকে এখন যদি আমি রান করি তাহলে আমরা সরাসরি দেখতে পারবো এবং আমি দেখতে পারলাম যে আমি স্ক্রিনটাকে এখনও বড় করি নাই এই কারণে আমি একটু বড় করে দিলাম এবং আপনারা আরও অনেক কিছু দেখতে পারতেছিলেন যাই হোক সো আমরা আমাদের স্ক্রিনটাকে বড় করে নিছি তো আমরা সবার প্রথমে একটা ভ্যারিয়েবল নিছি নাম্বার এবং চেক করছি ইফ নাম এবং তারপর প্রিন্ট করছি নাম্বারটাকে এর মাধ্যমে কি হয়েছে সেটা আমরা একটু দেখি রান করলাম এবং দেখতে পারতেছি যে প্রিন্ট হয়ে গেছে এখানে টোয়েন্টি এটা প্রিন্ট হওয়ার পিছনে একটা কারণ আছে যে প্রিন্ট কিভাবে হইল এবং ইফ স্টেটমেন্টে জাস্ট নাম দেওয়ার পরেও কেন এটা রান করলো এটা রান করার পিছনে কারণ হচ্ছে এটা যে ইফ স্টেটমেন্ট আসলে দেখে যে স্টেটমেন্টের পর যে ভ্যালুটা আছে সেটা ট্রু নাকি ফলস এটা আসলে একটা কন্ডিশনাল টার্ম অথবা বুলিয়ান টার্মও বলতে পারেন ট্রু নাকি ফলস অথবা জিরো নাকি ওয়ান সো আমি যদি এখানে নাম্বারের ভ্যালুটা চেঞ্জ করে জিরো করে দিই এরপর রান করি তাহলে দেখব যে এখানে কিছুই রান হয়নি আমাদেরকে কিছুই দেখাবে না কারণ নাম্বার ইজ ইকুয়ালস টু জিরো যেটা বুলিয়ান ভ্যালুতে ফলস দাঁড়ায় সো যখন আমরা ইফ স্টেটমেন্টটাকে রান করব ইফ জিরো তাহলে প্রিন্ট করবে নাম কিন্তু জিরো বলতে ফলস তার মানে ইফ স্টেটমেন্টটা এখানে রান করবে না যখনই আমরা ইফ স্টেটমেন্ট ইউজ করি তখনই আসলে ইফ স্টেটমেন্ট চেক করে যে কন্ডিশনটা ট্রু নাকি ফলস যেহেতু নাম্বারের ভ্যালু জিরো সেহেতু এটা ইফ ফলস রিটার্ন করতেছে এই কারণে ইফ স্টেটমেন্টটা চলবে না কিন্তু এখানে যদি আমি যে কোনো ভ্যালু দিয়ে দিই জিরো বাদে তারপর যদি আমি এটাকে রান করি তাহলেই আমাদেরকে ওই ভ্যালুটা প্রিন্ট করে দেখাবে আশা করি আপনারা এইটু পর্যন্ত বুঝতে পারছেন তো যাই হোক তো নাম্বারের ভেতরে আমি এখন আগে একটা কিছু স্টোর করে রাখছি একটা ভ্যালুকে ইফ নাম্বার ইজ ইকুয়ালস টু নাম্বার হয় যদি ইফ নাম্বার মানে নাম্বারের যদি একটা ভ্যালু থাকে তাহলে সেটা প্রিন্ট হবে নাম এবং যদি এটার ভ্যালু আমি জিরো করে দিই একটু আগেই করলাম তাহলে এটা রান হবে না এছাড়াও আমাদের ইফ স্টেটমেন্টের পর আমরা আরও কিছু ভ্যালু অ্যাড করতে পারি সেটার নাম হচ্ছে এলসিফ এলসিফ আরেকটা কন্ডিশন নিতে পারে আমি এখানে নিয়ে নিলাম লেস দেন লেস দেন সরি এখানে আমি গ্রেটার দেন দিয়ে দিলাম গ্রেটার দেন টেন হয় তাহলে প্রিন্ট করবে নাম্বারটাকে তো যেহেতু এখানে আমরা ভ্যালু নিছি ইফ নাম প্রথমে চেক করছি নাম্বারে কোনো ভ্যালু আছে কি না যু তারপর আমি আরেকটা কন্ডিশন দিতে পারবো সেটা হচ্ছে নাম্বার ইজ ইকুয়ালস টু টেন আর যদি নাম্বার ইজ লেস দেন টেন আর যদি কিছুই না থাকে আমরা সরাসরি লিখে দিতে পারি এলস তারপর আমরা লিখবো প্রিন্ট নাম এখন এখানে একটা জিনিস জেনে রাখা ভালো যে আমরা ইফের পর যদি এল সিফ স্টেটমেন্ট ইউজ করি তাহলে আমরা এখানে কোনো কিছু লিখতে পারবো না যেমন আমি নাম্বারের ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করতে চাই আমি নাম্বারের ভ্যালুটা এখানে দিয়ে দিলাম টোয়েন্টি অ্যান্ড এখন যদি আমি রান করি আগেই আমার ভি এস কোর থেকে একটা এরর দেখাইতেছে রান করার পর দেখতে পারবো যে এখানে একটা এরর দেখাইতেছে সেটার নাম হচ্ছে ইনভ্যালিড সিনটেক্স যেটা আসলে হয় না সো ইফের পর যদি কখনো আমরা এল সি অথবা এল স্টেটমেন্টকে ইউজ করি তাহলে অবশ্যই মাঝখানে কোনো কিছু রাখা যাবে না সো এটা এটা ছিল ফার্স্ট রিজন অ্যান্ড দেন যদি না হয় আমি এখানে আবার এটা কিছু চেঞ্জ করে দিলাম লেস দেন করে দিছি এখন যদি আমি রান করি এবং নাম্বারের ভ্যালুটা আমি জিরো করে দেই তাহলে দেখতে পারবো আমাদের জিরোটা প্রিন্ট হবে কারণ হচ্ছে এই যে প্রথমে ইফ নাম্বারে গেছে নাম্বারের ভ্যালু জিরোর কারণে ফলস রিটার্ন করছে এই কারণে এই ফুল স্টেটমেন্টটা কাজ করবে না কিন্তু তারপর যখন চেক করতেছে এল সিফ তখন চেক করবে নাম্বার ইজ লেস দেন টেন জিরো ইজ লেস দেন টেন এই কারণে সে ট্রু রিটার্ন করবে এবং প্রিন্ট করবে নাম্বার এলস আর যদি কোনো কিছুই না হয় তাহলে নাম্বারটা যেটা ছিল ওটাই প্রিন্ট হবে আর এখানে যেহেতু আমরা দেখতেছি জিরো এবং ওয়ান দিয়ে এটা করার চেষ্টা করতেছি এখানে আমরা সেম একটা কাজ করতে পারি লিস্ট দিয়ে টাপলস দিয়ে ডিকশনারি দিয়ে যেটা দিয়ে করি না কেন আমরা একটা খালি লিস্ট দিয়ে দিতে পারি এবং তারপর এটাকে রান করে দেখতে পারি আসলে হয় কি না সো রান করার পর দেখতে পারতেছি এখানে একটা ভ্যালু এরও দেখাইতেছি যে এটা আসলে ইন্টিজার না ইন্টিজার যদি থাকে তাহলে এটা হবে কিন্তু আমি এখানে একটু চেঞ্জ করে নিতে পারি এখানে এল সিফ স্টেটমেন্টের রংটা দেখাইতেছি এল সিফ স্টেটমেন্টটাকে আমি কেটে দিলাম এবং তারপর রান করতেছি রান করার পর দেখতে পারতেছি আমাকে একটা এমটি 
লিস্ট দেখাইতেছে এল স্টেটমেন্টটা কেটে দেই তাহলে আমাদেরকে কিছুই দেখানোর কথা না রান করার পর দেখব এখানে কিছুই দেখাবে না কারণ লিস্টটা পুরোপুরি এমটি পাইথন নিজে থেকে এটাকে জাজ করতে পারে যে আসলে লিস্টটা এমটি কিনা অথবা আমাদের ভ্যালুটা আছে ওইটার ভ্যালুটা জিরো কিনা এই জিনিসগুলো পাইথন নিজে থেকে ইন্টারপ্রেট করতে পারে এই কারণে আমাদেরকে ওইটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই সো ইফ নাম যেহেতু লিস্টটা খালি সো আবারও নাম একটা ফলস ভ্যালু রিটার্ন করবে তাহলে ইফ স্টেটমেন্টটা চলবে না এটা ছিল আসলে ইফ স্টেটমেন্ট কিভাবে বুঝতে পারে সেটা এখন আমরা আসলে একটা জিনিস দেখতে পারি যে আমাদের যে অপারেটরসগুলো আছে অ্যান্ড অর নট যে অপারেটরসগুলো এগুলো আসলে কিভাবে কাজ করে আমি বারবার অপারেটরস বলতেছি আর আমার মাথার মধ্যে মনে হইতেছে যে আমি ভুল বলতেছি যদি ভুল বলে থাকি অবশ্যই কমেন্টে আমাকে জানাবেন সো অপারেটরসের ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমরা একটা লিস্ট থেকে চেক করতে পারি যে আমাদের ভ্যালু কেমনভাবে হয় এবং আমরা কিছু এক্সট্রা কন্ডিশনসকে অ্যাড করে দিতে পারি যার মাধ্যমে আমরা একটা স্পেসিফিক ভ্যালুকে পাইতে পারি আমি কি বলছি এটা আপনারা বুঝতে পারেন নাই খুব সম্ভবত আমি আপনাদেরকে ওটা দেখাবো এখন সো আমি লিস্টের ভেতরে একটা কয়েকটা ভ্যালুর একটা লিস্ট তৈরি করে ফেলি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন অ্যান্ড নাও আমি নাইন পর্যন্ত দিছি লিস্টটা তৈরি করছি এখন আমি চেক করব ইফ নাম প্রিন্ট নাম যেহেতু আমার নাম্বার লিস্টটা রেডি আছে সেহেতু আমরা দেখব আমাদের নাম্বার লিস্টটা এখানে প্রিন্ট হইতেছে এখন আমি চেক করতে পারি ইফ আমি একটা ফর লুপ চালাবো অথবা তার আগে আমি আরেকটা ফাংশনালিটি আপনাদেরকে বলে দেওয়া ভালো আমরা একেবারে স্পেসিফিক একটা এলিমেন্ট খুঁজতে পারি আমাদের এই লিস্টের মধ্যে এবং আশা করি এটা দিয়ে আমি অপারেটরটা আপনাকে বুঝাইতে পারবো সো আমি এখানে অ্যাড করে দিতে পারি ইফ একটা ভ্যালু যেহেতু আমরা নেই সো আমরা নিয়ে নিলাম টেন ইফ টেন ইন ইন একটা কিওয়ার্ড যেটা আমরা ফর লুপের ক্ষেত্রেও ইউজ করছি ইন নাম্বার যদি টেন নাম্বারে হয় জাস্ট মুখের ভাষার মতো ইফ টেন ইন নাম্বার সো কি করবে যে যখন আপনারা এই কমানটা লিখবেন তখন পাইথন দেখবে যে আপনার নাম্বার লিস্টের ভেতরে টেন নামে কোনো এলিমেন্ট আছে কি না অথবা টেন কোনো এলিমেন্ট এখানে আছে কি না যদি থাকে তাহলে সে ট্রু রিটার্ন করবে তার মানে ইফ স্টেটমেন্টটা ওকে তারপর প্রিন্ট করবে নাম্বার লিস্টটাকে আর যদি না থাকে তাহলে ওটা কি হবে ওটা আমরা যেহেতু ফলস রিটার্ন করতেছে সেহেতু অ্যান্ড আমি এখানে এল স্টেটমেন্ট দিয়ে দিই যেন আপনারা বুঝতে পারেন যে যদি না থাকে টেন যদি নাম্বার লিস্টে না থাকে তাহলে প্রিন্ট করবে সরি অ্যান্ড আমি এখানে সরি লিখে দিছি কোটে শোনা হবে সরি ফর দ্যাট ইয়া রান করলাম রান করার পর দেখতে পারতেছি প্রিন্ট হয়েছে সরি নাম্বার লিস্টে এটা নাই এমনকি আমরা এর সাথে আরও একটা জিনিস করতে পারি সেটা হচ্ছে অ্যান্ড যে অপারেটর আছে সেটাকে ইউজ করে দেখতে পারি অ্যান্ড দ্বারা বোঝায় যে দুটোই থাকতে হবে দুটা কন্ডিশনই একেবারে মিট করতে হবে না হলে সে ভ্যালুটাকে ফলস রিটার্ন করবে যে কোনো একটা যদি আসলে ঠিকঠাক না হয় তাহলে সেটা হবে না অ্যান্ড আমি দিলাম এখানে টুয়েলভ ইন নাম্বার লিস্ট আমাদের যে লিস্টটা আছে সেটা টেন এবং টুয়েলভ দুইটার একটাও আমাদের লিস্টে নাই সেহেতু আমরা যদি এখন রান করি আমরা ভুল রান করছি রান করার পর দেখব যে এখানে প্রিন্ট হয়েছে সরি কিন্তু আমি যদি এখানে আরও একটা দিই যেমন টুয়েলভের ভেতরে নাইন অ্যান্ড নাইন দেওয়ার পর নাইন লিস্টে আসে রান করতেছি রান করার পর দেখব যে এখানে তাও সরি বলতেছে কারণ এখানে নাইনটা ট্রু হলেও টেন ট্রু নয় টেন নট ইন লিস্ট এই কারণে সে সরিটা প্রিন্ট করতেছে যে টেন লিস্টে নাই নাইন লিস্টে নাই কিন্তু পুরো স্টেটমেন্টটা ফলস ভ্যালু রিটার্ন করতেছে এখন যদি আমি এখানে টেনের বদলে দিয়ে দিই ফাইভ এবং তারপর রান করি তাহলে দেখবো আমাদের লিস্টটা প্রিন্ট হয়ে যেতেছে কারণ এখানে ফাইভও লিস্টে আছে নাইনও লিস্টে আছে সো এটা হচ্ছিলো হচ্ছে বিট ওয়াইজ বিট ওয়াইজ বলতেছি আবার এটা হচ্ছে আমাদের অপারেটরের কাজ অ্যান্ডের বদলে আমরা অর এবং নটও ইউজ করতে পারি যেমন এখানে আমি অর দিয়ে দিলাম এবং আমি দুইটা ভ্যালুকেই একটা ভ্যালুকে রং করে দিই এখানে আমি টেন দিয়ে দিলাম এ ফাইভ ইন নাম্বার লিস্ট অথবা অর টেন ইন নাম্বার লিস্ট মানে হচ্ছে যদি ইফ ফাইভ নাম্বার লিস্টে থাকে অথবা দশ যদি নাম্বার লিস্টে থাকে তাহলে প্রিন্ট করবে নাম্বারটাকে তো পাঁচ থাকলেও প্রিন্ট করবে নাম্বার টেন থাকলেও প্রিন্ট করবে নাম্বার অ্যান্ড রান করার পর দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের লিস্টটা এখানে প্রিন্ট হয়ে গেছে কিন্তু আমি যদি এখানে ফাইভের বদলে আবারও টুয়েলভ দিয়ে দিই 
তাহলে দেখব যে এখানে সরি প্রিন্ট হইতেছে কারণ হচ্ছে এই যে আমরা যখন এখানে অর স্টে অর অপারেটরটাকে ইউজ করতেছি তখন সে চেক করে অথবা হিসাবে যে কোনো একটা যদি মিলে যায় অথবা ট্রু ভ্যালুকে রিটার্ন করে তাহলে সে পুরোটাকেই ট্রু করে দেবে সো আমি এখানে যদি আবারও অন্য একটা ভ্যালু দিই থ্রি দিলাম এটা ট্রু থ্রি লিস্টে আছে কিন্তু বারো লিস্টে নাই তারপরে এটা ট্রু ভ্যালু রিটার্ন করবে তাহলে আমরা লিস্টটাকে দেখতে পাব কিন্তু দুটোই যদি ফলস হয় আমি এখানে দশ একশো ছাপ্পান্ন দিয়ে দিছি রান করার পর দেখব যে আমাদের এখানে সরি প্রিন্ট হয়ে গেছে এটা ছিল অ্যান্ড অ্যান্ড এবং অর এবং এখন আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটাকে বলা হয় নট নট মানে হচ্ছে উল্টা সব কিছুর উল্টা সো আমি এখানে দিয়ে দিছি টুয়েলভ ইন নাম্বার অর একশো ছাপ্পান্ন ইন নাম্বার দুইটার দুইটাই এখানে ফলস ভ্যালুকে রিটার্ন করতেছে এই কারণে আমাদের সরি প্রিন্ট হইতেছে কিন্তু আমি যদি এখানে ইনের আগে জাস্ট লিখে দিই নট তাহলে একশো ছাপ্পান্নটা ফলসের উল্টাটা ভ্যালুটাকে রিটার্ন করবে সো একশো ছাপ্পান্ন লিস্টে নাই কিন্তু ভ্যালুটা রিটার্ন করবে ট্রু এবং দেখতে পারবো যে আমাদের লিস্টটা প্রিন্ট হয়েছে রান করলাম হ্যাঁ লিস্টটা প্রিন্ট হয়েছে এখন আমি চাইলে এখানেও নট দিয়ে দিতে পারি নট দেওয়ার পর ইন সরি ভুল জায়গায় নট দিয়ে দিছি নট ইন নাম্বার এবং রান করার পর দেখবো এখনও আমাদের এটা প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছে এখন যদি আমি অর্ডার বদলে এন দিয়ে দিই আমি এটা কমপ্লিকেটেড করব না যেন আপনারা যদি বুঝতে পারেন তাহলে কি হবে দেখতে পারতেছি আমাদের লিস্টটা প্রিন্ট হইতেছে এটা হবে আসলে যে আমরা দেখতেছি যে টুয়েলভ নট ইন নাম্বার টুয়েলভ আসলেও নাম্বারের ভেতরে নাই যেহেতু এটা একটা ট্রু ভ্যালুকে রিটার্ন করবে এবং একশো ছাপ্পান্ন নট ইন নাম্বার একশো ছাপ্পান্ন এই নাম্বারের ভেতরে নাই যার মানে এটা ট্রু ভ্যালুকে রিটার্ন করবে এই কারণে দুইটা ট্রু ভ্যালু হওয়ায় আমাদের নাম্বারটা প্রিন্ট হইতেছে কিন্তু আমি যদি এখন একটা নটকে সরায় দিই তাহলে একশো ছাপ্পান্নটা একটা ফলস ভ্যালু রিটার্ন করবে এই কারণে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের এখানে প্রিন্ট হইতেছে সরি তো আশা করি আপনারা এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হইতে পারছেন এছাড়াও আরও ধরনের অনেক ধরনের কম্প্যারিজন আছে লেস দেন গ্রেটার দেন আরও অনেক ধরনের যা কিছুরই জিনিসপাতি আছে ওই সবের দিকে আমি যাব না আপনাদের মাইন্ডকে আরও বেশি উল্টাপাল্টা করার ইচ্ছা আমার নাই আমি নিজেও খুবই ক্লান্ত হয়ে আসি সো এটা ছিল আসলে পাইথনে ইফ স্টেটমেন্ট নিয়ে খেলাধুলা আপনারা বাসায় প্র্যাকটিস করলে আরও অনেক ধরনের জিনিসপাতি শিখতে পারবেন ইফ স্টেটমেন্ট নিয়ে আমি ফরলুপ দিয়েও আরও অনেক কিছু আপনাদেরকে দেখাইতে পারি যেটা ইফ স্টেটমেন্ট অথবা অন্যান্য আরও স্টেটমেন্টে কিভাবে হয় সেটাও আমরা দেখবো ইনশাআল্লাহ পরের ভিডিওতে আমরা ডিকশনারির ব্যাপারে জানবো এটা ছিল আমাদের পাইথনের ইফ স্টেটমেন্ট দুইটা ভিডিও হওয়ার কথা ছিল না তাও হয়েছে কারণ আমি ফার্স্টের ভিডিওটা যখন করছিলাম তারপর ভিডিওটা আপনি আপনি স্টপ হয়ে গেছিলো তারপর আমি প্রায় দুই ঘন্টার মতো ভিডিও করছি কিন্তু একটা সেকেন্ডও আমার রেকর্ড হয়নি এই কারণে আমি চার দিন नाम হ্যাশ ম্যাপের মতোই আসলে ডিকশনারিটাও প্রায় পুরোপুরি সেম টু সেম বাট পাইথনে এটা করা এটা ইজি জিনিস সো হ্যাশ ম্যাপ জিনিসটা অন্যান্য কিছু যে লোয়ার লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে সেগুলোতে একটু হার্ড হয় মাঝে মধ্যে কিন্তু পাইথনে এটাকে আমরা জাস্ট একটা লাইনের মাধ্যমে একটা ডিকশনারি তৈরি করে ফেলতে পারি যেটা পুরোপুরি হ্যাশ ম্যাপের মতো আমরা ইউজ করতে পারি পাইথনে হ্যাশ ম্যাপ ডিক্লেয়ার করা খুবই ইজি সবার প্রথমে আমি জাস্ট একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিতে পারি এটার নাম দিয়ে দিব ডিকশনারি অ্যান্ড ইকোয়াস টু দিবো এটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল এবং এই ভ্যারিয়েবলটার ভেতরেই আমি আমার ডিকশনারিটাকে সেভ করে রাখব এবং ডিকশনারি তৈরি করার জন্য যে সিনটেক্স ইউজ করা হয় পাইথনে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড ব্রেকেট আমি আগে বলছিলাম যে পাইথনে সেকেন্ড ব্রেকেট বলতে কিছু নাই শুধুমাত্র হ্যাশ ম্যাপ বাদে সো এই হচ্ছে সেই হ্যাশ ম্যাপ যেটাকে যেখানে আমি সেকেন্ড ব্রেকেট ইউজ করব সো ডিকশনারির ভেতরে আমরা যে কোনো কিছু স্টোর করে রাখতে পারি বাট লিস্টের থেকে একটু আলাদাভাবে জিনিসটা হয় সো আমি এখানে একটা ডিক্লারেশন করে দিতেছি একটা কিছু রাখবো এখানে আমি নাম রাখলাম মার্কস এবং তারপর আমি একটা কলন দিব এবং কলনের পর আমি দিয়ে দিলাম একশো তো আমি এখানে আসলে রিপ্রেজেন্ট করতে চাচ্ছি যে আমাদের একটা এক্সাম হলে মার্কস কত থাকে সেটা তো মার্কস যেহেতু একশো থাকে সো আমি এখানে মার্কস তারপর একটা কলন দিয়ে একশো দিয়ে দিছি এবং আমি এটাকে প্রিন্ট করে দেখবো যে আসলে আমার ডিকশনারি এটা ঠিক মতো ডিক্লেয়ার হয়েছে কিনা এখন রান করব। রান করার পর দেখতে পারবো প্রিন্ট হয়ে গেছে মার্কস কোলন হান্ড্রেড এখন আমরা যখন 
লিস্ট ইমপ্লিমেন্টেশন দেখছি তখন আমরা আসলে লিস্টের পর একটা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে কোনো একটা এলিমেন্টকে অ্যাক্সেস করছি কিন্তু এখানে সেটা আসলে ওভাবে হবে না আমরা সেমভাবেই থার্ড ব্র্যাকেট দেব কিন্তু থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে আমি আমাদের যে কিওয়ার্ড আছে সেটাকে দেব এবং এক্ষেত্রে আপনাদেরকে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো যে আমরা ডিকশনারির ভেতরে যাই রাখবো না কেন সেটা একটা পেয়ারে হবে মানে জোড়ায় হবে এবং যেই ভ্যালুটা কলনের বা পাশে থাকবে সেটাকে বলা হবে কি এবং যে ভ্যালুটা কলনের ডান পাশে থাকবে সেটাকে বলা হয় ভ্যালু সো এটাকে বলা হয় কি ভ্যালু পেয়ার সো কিটা আসলে ইন্ডেক্সের মতো কাজ করতেছে আমরা যখন কিটা ইউজ করব জাস্ট তালা চাবির মতো কিটা ইউজ করার মাধ্যমে আমরা আসলে লকার রুমটা খুলে আমাদের যে ভ্যালুটা আছে সেটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো এই কারণে এটাকে বলা হয় কি ভ্যালু পেয়ার সো আমরা যখন এই ভ্যালুটাকে সরাসরি একশোটাকে অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছি তখন আমাদেরকে লিখতে হবে ডিকশনারি থার্ড ব্র্যাকেট এবং তারপর আমাদেরকে কিটা দিতে হবে সো কি হচ্ছে আমাদের মার্কস সরি আমি নাম্বার লেখছি বলে মার্কস এখন যদি আমি রান করি তাহলে দেখতে পারবো প্রিন্ট হয়ে যাবে একশো আমরা চাইলে আর একটা কি এবং ভ্যালু পেয়ারকে অ্যাড করে নিতে পারি জাস্ট পরের এলিমেন্টের জন্য একটা কমা দিব এবং সেখানে দিয়ে দিব কি ভ্যালু কিটা হবে আমাদের সাবজেক্ট এবং আমি ভ্যালু দিয়ে দিলাম যে আমাদের সাবজেক্ট সংখ্যা হচ্ছে ছয়টা তো আমরা নতুন একটা কি এবং ভ্যালু দিয়ে দিছি দেখি এখন এটাকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি কিনা সো আমি প্রিন্ট করব আমাদের সাবজেক্টগুলো কতগুলা সাবজেক্ট আছে সো আমি এখানে প্রথমে ডিকশনারিটা দিব তারপর থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে আমাদের কিটাকে দিয়ে দিব তাহলে আমরা আমাদের ভ্যালুটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো রান করার পর দেখব হ্যাঁ আমাদের এখানে প্রিন্ট হয়ে গেছে প্রথমে একশো যেটা হচ্ছে মার্কস অ্যান্ড দেন সিক্স প্রিন্ট হয়ে গেছে যেটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্টস যেহেতু আমরা ডিকশনারিতে কি এবং ভ্যালু পেয়ার্স কিভাবে কাজ করে সেটা শিখে গেছি তো আমরা এখন শিখতে পারি যে কিভাবে আমরা এই ডিকশনারিতে ভ্যালু আসলে অ্যাড করতে পারি অথবা ইনসার্ট করতে পারি লিস্টে আমরা ডট অ্যাপেন্ট ইনসার্ট অন্যান্য আরও ধরনের আরও অনেক ধরনের যে ফাংশনসগুলো আছে সেগুলোকে ইউজ করছি ডিকশনারিতে এটা কিভাবে করা যায় সেটা আমরা এখন দেখব সো ডিকশনারিতে ইমপ্লিমেন্টের জন্য আমরা জাস্ট আমাদেরকে একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের যে ডিকশনারিটা আছে মানে যেই ভ্যারিয়েবলটা আছে সেটা আমাদেরকে লিখতে হবে আমি এখানে দিলাম ডিকশনারি তারপর আমাদেরকে থার্ড ব্র্যাকেট দিতে হবে এবং থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে আমাদেরকে কিটাকে দিয়ে দিতে হবে সো কিটা যেন আমাদের যে আগে ডিকশনারি আছে ওই ডিকশনারির কোনো কি এর সাথে মিল না থাকে সো যেহেতু অমন কোনো ডিকশনারি আমরা কোনো একটা কিকে অ্যাড করতে চাচ্ছি তাহলে আমরা এখানে লিখে দিলাম টিচার্স টিচার্স কিটা আসলে আমাদের মেইন ডিকশনারিতে নাই এবং তারপর আমরা ইকুয়ালস টু দিব ইকুয়ালস টু দেওয়ার পর আমরা অ্যাড করে দিতে পারি আসলে কতজন টিচার আছে আমি অ্যাড করে দিলাম বারো জন টিচার আছে আমাদের ডিকশনারিতে এখন আমি ডিকশনারিটাকে প্রিন্ট করে দেখতে পারি যে আসলে আমাদের ঠিকঠাক মতো ইনসার্টেশন প্রসেসটা চলছে কিনা এবং অ্যাড করার পর দেখতেছি সবার প্রথমে প্রিন্ট হয়েছে আমাদের মার্কস তারপরে প্রিন্ট হয়েছে আমাদের যে সাবজেক্টস আছে দেন আমরা দেখতে পারতেছি যে আমাদের ডিকশনারির শেষে একটা নিউ একটা কি ভ্যালু পেয়ার অ্যাড হয়ে গেছে আমরা সেম ওয়েতে আরও একটা এলিমেন্টকে অথবা কি ভ্যালু পেয়ারকে অ্যাড করে দেখে প্র্যাকটিস চেঞ্জের জন্য আমরা অ্যাড করতে পারি তো লিখে দিলাম ডিকশনারি অ্যান্ড তারপর আমি এখানে থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে কোটেশনের ভেতরে দিয়ে দিলাম ক্লাসরুমস অ্যান্ড তারপর অবশ্যই একটা ইকোস্টও হবে দেন ক্লাসরুমসের ভেতরে দিয়ে দিলাম যে আমাদের কাছে চোদ্দোটা ক্লাসরুম আছে এখন যদি আমি রান করি তাহলে দেখতে পারবো আমাদেরকে সবার প্রথমে আমি একটু ক্লিয়ারলি রান করি যেন আপনারা বুঝতে পারেন আমি কেটে দিতেছি রান করার পর দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কাছে মার্কস একশো সাবজেক্ট আছে ছয়টা টিচার্স হচ্ছে বারো জন ক্লাসরুম হচ্ছে চোদ্দোটা এবং আমরা এই সবগুলা ভ্যালুকেই তাদের কি দিয়ে কল করে আমরা এই ভ্যালুগুলোকে পেয়ে যেতে পারি আসলে ডিকশনারিটা হচ্ছে পুরোপুরি ধরতে গেলে একটা লিস্টের মধ্যে আপনি ভ্যারিয়েবল এবং ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু কত হইতে পারে সেই ভ্যালুটাকে অ্যাড করার একটা প্রসেস এটা হ্যাশম্যাপের একটা জেনারেল কনসেপ্ট যেটা আমরা সিতে করতে একটু প্যারা খাইতে হইতে পারে বাট পাইথনে করা অথবা জাভা স্ক্রিপ্টে করা খুবই ইজি এবং এই প্রসেসের মাধ্যমে আসলে জাভা স্ক্রিপ্টে করতে হয় যদি আপনারা এটা শিখে রাখেন জাভা স্ক্রিপ্টকে জাভা স্ক্রিপ্টে করতেও আপনাদের ইজি হবে
ডিকশনারিতে আমরা কোনো একটা কি ভ্যালু পেয়ারের ভ্যালুটাকেও আমরা ইজিলি চেঞ্জ করতে পারি এর জন্য আমাদেরকে জাস্ট ভ্যালুটাকে কল করতে হবে এবং আমরা যে নতুন ভ্যালুটা চাই ওটাকে অ্যাসাইন করে দিতে পারি অথবা যোগ বিয়োগের মাধ্যমে আমরা যে কোনো প্রসেসে এটাকে করতে পারি এর জন্য আমরা একটা যদি এক্সাম্পল দিই তাহলে আমরা ইউজ করতে পারব যে আমাদের ডিকশনারিটা আমাদের এখানে প্রিন্ট হয়ে আছে সো আমি নিচে এর নিচেই আমি আরও কিছু ভ্যালু অ্যাড করে দিই যেমন আমি ডিকশনারির যে আমাদের ডিকশনারিটা আছে ডিকশনারি এবং ডিকশনারি টিমস নামে একটা ইয়ে আপনা আপনা হিসাব বুঝতে জানি না কেন সো ডিকশনারির ভেতরে যেহেতু আমার কাছে অনেক সময় ক্লাসরুমের পরিমাণ বেশি কম হইতে পারে সো আমি ক্লাসরুমটাকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করব ক্লাসরুমস এটার ভেতরে ভ্যালুটাকে আমি ধরলাম আমাদের কাছে দুইটা রুম কম আছে সো আমি এখানে ফরটিন মাইনাস টু করে দিলাম এবং প্রিন্ট করব আমাদের যে ডিকশনারিটা আছে সেটা আবারও আমি উপরের দুটাকে এখানে কোয়েশ্চেন মার্কের মাধ্যমে সরি কমেন্ট করে দিতেছি রান করার পর দেখব যে আমাদের সবার প্রথমে আমি রান করতেছি আবারও রান করার পর দেখব যে আমাদের সবার প্রথমে যে ডিকশনারিটা আছে সেটার মধ্যে ক্লাসরুমসের পরিমাণ হচ্ছে চোদ্দোটা কিন্তু যখন আমি মডিফাই করছি মডিফাই করার পর ক্লাসরুমস হয়ে গেছে বারোটা সো এটা হচ্ছে আসলে কোনো একটা কি ভ্যালু পেয়ারের ভ্যালুটাকে কিভাবে চেঞ্জ করা যায় সেটার পদ্ধতি যেহেতু আমরা ডিকশনারিতে ভ্যালু অ্যাড করা এবং ভ্যালু মডিফিকেশনের ব্যাপারে জেনে গেছি সো এখন আমরা আসলে এদের জানতে পারি যে আসলে কিভাবে একটা কি ভ্যালু পেয়ারকে আসলে রিমুভ করতে হয় আমরা লিস্টে যেভাবে করছিলাম ঠিক সেভাবেই করতে পারি যারা আমার লিস্টের ভিডিওটা দেখেন নাই তারা প্লিজ লিস্টের ভিডিওটা দেখে আসবেন সেখানে আমি কিভাবে রিমুভ করতে হয় অ্যাড করতে হয় ইনসার্ট করতে হয় এইসব নিয়ে থ্রোলি একটু ডিসকাস করার চেষ্টা করছি সো এখানে আমরা প্রায় সেম উপায়ে ডিলিশন প্রসেসটা চালাবো সো ডিকশনারির ক্ষেত্রে সেম ওয়ে যখন আমরা লিস্টে রিমুভ করছিলাম তখন আমরা একটা কিওয়ার্ড ইউজ করেছিলাম ডেল যেটা ডিলিটের শর্ট ফর্ম এবং এখানেও আমরা ডেল কিওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারবো ডেলের পর আমরা লিস্টের ক্ষেত্রে ইউজ করছিলাম যে আমাদের লিস্টের নামটা এই ক্ষেত্রে আমাদের ডিকশনারির নামটা দেব ডিকশনারি অ্যান্ড ডিকশনারি নামটা দেওয়ার পর আমরা যেহেতু ওখানে লিস্টের পর আমাদেরকে লিস্টের ইন্ডেক্সটা দিতে হয়েছিলো এখানে আমরা ডিকশনারি যে কিটা আমরা রিমুভ করতে চাচ্ছি সেটাকে আমরা অ্যাড করে দেব সো এখানে আমরা অ্যাড করতে পারি টিচার্স সো আমি দিয়ে দিলাম এখানে টিচার্স ডিকশনারি থেকে রিমুভ করব টিচার্স যে কিটা আছে সেটাকে এখন যদি আমি প্রিন্ট করে দেখি তাহলে দেখব যে আমাদের যে টিচার্স কিটা ছিল সেটা রিমুভ হয়ে গেছে ডিকশনারিটাকে প্রিন্ট করব রান করব রান করার পর দেখে কি হয় হ্যাঁ তো রান করার পর দেখতে পারতেছি যে আমাদের এখানে যে ভ্যালুটা ছিল টিচার্স আগে টিচার্স ভ্যালুটা ছিল কিন্তু এখন আর টিচার্সটা নাই সো এইটাই হচ্ছে আসলে ডিলিশনের প্রসেস আরও কিছু প্রসেস এখানে থাকতে পারে যেগুলো আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন কিন্তু এটাই আসলে খুব ইজি একটা ওয়ে এর মাধ্যমে আমি বেশিরভাগ সময়ে ডিকশনারি থেকে কোনো একটা ভ্যালুকে রিমুভ করে থাকি এবং অ্যাডিংয়ের প্রসেসটা তো আপনারা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারতেছেন পাইথনে ডিকশনারি ইউজের ক্ষেত্রে অথবা অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে ডিকশনারি ইউজের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা হচ্ছে এটা যখন আমরা কি খুঁজি কোনো একটা নির্দিষ্ট কি খুঁজি এবং ওটা যদি আমাদের ডিকশনারিতে না থাকে তাহলে আমাদেরকে অনেক সময় একটা এরর দেখায় সো সেই এররটা থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে একটা ভালো একটা ফাংশন আছে সেটার নাম হচ্ছে গেট ফাংশন সেটা কীভাবে করতে হয় এটাই আমরা এখন শিখবো সো আমি এই লাইনগুলোকে কমেন্ট করে দিতেছি আমি এখানে যে ভ্যালু অ্যাড করছিলাম এই দুইটা ভ্যালু এখানে থাকুক আনকমেন্ট করে দিলাম এবং আনকমেন্ট করার পর আমি এখানে একটা ভ্যালু ইউজ করতে পারি সেটার নাম হচ্ছে গেট সো আমি এখানে সবার প্রথম আমাদের ডিকশনারির নামটা লিখব ডিকশনারি ডট দিয়ে আমরা ইউজ করব গেট এবং গেটের ভেতরে আমি দিয়ে দিতে পারি আমাদের যদি যেহেতু আমাদের কাছে মার্কস আছে সাবজেক্ট আছে টিচার্স আছে ক্লাসরুম আছে সো এক্ষেত্রে আমরা এখানে অ্যাড করে দিতে পারি একটা যে স্টুডেন্টস আমাদের কাছে স্টুডেন্টস নেই সো আমি চাচ্ছি যে স্টুডেন্টটাকে খুঁজতে যেহেতু আমাদের ডিকশনারিতে নাই সেহেতু আমরা আসলে এই প্রবলেমটা দেখা দেবে আমরা একটু চেক করে নিই এটা করার আগে আমি দেখি প্রিন্ট করতে পারি কি না প্রিন্ট ডিকশনারি স্টুডেন্টস অ্যান্ড ডান রান করে দেখবো যে কোনো একটা এরর দেখানোর কথা হ্যাঁ এখানে একটা এরর এরর দেখাচ্ছে যে কিউ কি এরর স্টুডেন্টস সো এই স্টুডেন্টস যে কি এরটা আছে এটা থেকে বাঁচার একটা ইজি ওয়ে হচ্ছে আমাদেরকে আসলে গেট ম্যাথডটাকে ইউজ করা সো এক্ষেত্রে আমি যেহেতু গেট ম্যাথড ইউজ করবো আমি লিখে দিতেছি এখানে আমাদের যে লিস ডিকশনারিটা আছে সেটা তারপর একটা ডট দিব তারপর দিব গেট এবং একটা ব্রেকেট 
এখন গেটের ভেতরে আমি দিয়ে দিব যে আসলে আমরা যেটাকে খুঁজতেছি সেটা তো আমি খুঁজতেছি এখানে স্টুডেন্টস আছে কিনা এটা দেখার জন্য অ্যান্ড তারপর কমা দিয়ে আরেকটা আর্গুমেন্ট দিতে পারি যেটা হবে আমাদের যদি এটা না থাকে তাহলে আমাদের কি হবে সো যদি না থাকে তাহলে দেখাবো নো স্টুডেন্ট ডাটা তো এটা আসলে শো করবে যদি আমাদের কাছে স্টুডেন্টস নামে কোনো কি না থাকে এখন আমি রান করতে পারি রানের পর প্রিন্ট করতে পারি সরি অ্যাবাউট দ্যাট আমি এখানে সরাসরি এটাকে প্রিন্টের ভেতর দিয়ে দিলাম যেন আমি প্রিন্টের মাধ্যমে বুঝতে পারি যে আসলে আমরা যে ডাটাটা খুঁজতে চেতেছি সেটা আছে কি না তো রান করার পর দেখব যে আমাদের এখানে প্রিন্ট করে দেখাচ্ছে নো স্টুডেন্ট ডাটা সো এটা হচ্ছে আসলে একটা ইজি ম্যাথড যার মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি যে আসলে স্টুডেন্টরা আসে এখানে আসে কি না স্টুডেন্ট নামে কোনো কিওয়ার্ড আছে কি না অথবা স্টুডেন্টের কোনো ডাটা আমাদের ঠিক সোনাইতে অ্যাড করা আছে কি না সো এই জন্য আমরা সচরাচর গেট ম্যাথডটাকে ইউজ করব আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আর ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল যেখানে আমি নিজে শিখি এবং আপনাদেরকে শেখাই এটা হবে আমাদের পাইথন ডিকশনারিজের উপরে সেকেন্ড ভিডিও এই ভিডিওতে আমরা আগে যতটুকু করছিলাম ডিকশনারিজের ব্যাপারে যতটুকু জানছিলাম ঠিক পরের থেকেই আমরা শুরু করব যারা যারা আগের ভিডিওটা দেখেন নাই তারা প্লিজ দয়া করে দেখে আসবেন সেই ভিডিওতে আমরা ডিকশনারিজের বেসিক নিয়ে কথা বলছি লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে অ্যান্ড আমরা আজকে আরও কিছু জিনিস শিখব এবং ডিকশনারাইজের ব্যাপারে আমাদেরকে আজকে পাইথনে ডিকশনারাইজের ব্যাপারে আমাদের ভালো একটা জ্ঞান হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আগের ভিডিওতে আমরা ছোটো খাটো একটা ডিকশনারি নিয়ে কাজ করতেছিলাম এবং ডিকশনারিতে কিভাবে এলিমেন্ট অ্যাড করতে হয় এবং কিভাবে এলিমেন্ট রিমুভ করতে হয় সেই ব্যাপারে আমরা জানছি এই ভিডিওতে আমরা সেই জিনিসগুলোই রাখবো শুধুমাত্র আমি একটু মডিফাই করে নিব আমি চেক করে নিব আমার ডিকশনারিটা আসলে কেমন হয়েছে মানে কেমন অবস্থায় আছে আমি বাকিটুকু কমেন্ট করে দিলাম প্রিন্ট প্রিন্টের ভেতরে আমি আমার ডিকশনারিটাকে প্রিন্ট করে দিতে চাই প্রিন্ট করলাম এবং এখন আমি রান করে দেখব রান করার পর আমি দেখতে পারতেছি যে আমার ডিকশনারিতে একটা দুইটা তিনটা এবং চারটা এলিমেন্ট আছে মার্কস আছে একশো সাবজেক্ট আছে ছয়টা টিচার্স আছে বারো জন ক্লাসরুম আছে চোদ্দোটা অ্যান্ড এই ডিকশনারিতেই আমরা এখন আরও কি কি ফাংশনালিটিস এবং কি কি অপটিমাইজেশন আমরা করতে পারি সব কিছুই আমরা এখন চেক করব। যখন আমরা লিস্টের ব্যাপারে জানছিলাম লিস্টের ভিডিওটা না দেখে থাকলে ওটাও দেখে আসবেন কারণ ওটাও ডিসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে প্রত্যেকটা ভিডিও লিঙ্কই ডিসক্রিপশানে আছে অ্যান্ড আমরা যখন লিস্ট করতেছিলাম তখন আমরা শিখছিলাম যে কিভাবে আসলে লিস্টের ভেতর দিয়ে লুপ চালাইতে হয় ফর লুপের মাধ্যমে কিভাবে আমরা লিস্টের প্রতিটা এলিমেন্টের মধ্যে দিয়ে চাইতে পারি ঠিক সেইমভাবে আমরা ডিকশনারিতে ওই কাজটা করতে পারি ডিকশনারির ক্ষেত্রেও আমরা সেম উপায়ে লিখব এখানে সবার প্রথমে লিখব ফর তারপর আমাদেরকে দিতে হবে আমি আগের ভিডিওতে বলছিলাম যে ডিকশনারিতে যখন আমরা কাজ করি তখন ডিকশনারির কলনের বা পাশের এলিমেন্টটাকে বলা হয় কি চাবি এবং ডান পাশের এলিমেন্টটাকে বলা হয় ভ্যালু ঠিক কি এবং ভ্যালু এটি দুটাকে বলা হয় কলনের বা পাশেরটাকে বলা হয় কি এবং ডান পাশেরটাকে বলা হয় ভ্যালু এটাকে একসাথে বলা হয় কি ভ্যালু পেয়ার সো ফর লুপের ভেতরে আমি দিয়ে দিলাম এখানে কি এটা একটা ভ্যারিয়েবল আমরা যারা ফর লুপ করছি তারা জানি ফর তারপর ভ্যারি फरलुप चाल এখন যদি আমি ফর লুপ চালাইতে চাই ফর লুপের মাধ্যমে আমরা সবগুলো জিনিসই প্রিন্ট করে দেখতে পারি সো সবার প্রথমে যদি আমি প্রিন্ট করি আমার কিটাকে তো প্রিন্ট আমি করব শুধু কি অ্যান্ড রান করব রান করার পর দেখতে পারবো যে আমাদের একটা একটা যে কি আছে সবগুলো একসাথে প্রিন্ট হয়ে গেছে সবার প্রথমে মার্কস প্রিন্ট হয়েছে তারপর সাবজেক্ট তারপর টিচার্স অ্যান্ড তারপর ক্লাসরুমস প্রিন্ট হয়ে গেছে সো আইটেমস ম্যাথডটা একটা ডিকশনারি থেকে প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে প্রত্যেকটা কি এবং প্রত্যেকটা ভ্যালুকে আসলে কল করতে পারে একে একে এটা রেবল করতে পারে এই কারণে আমরা কি এবং ভ্যালু নিয়ে নিতে পারি এবং আমরা চাইলে একই সাথে ভ্যালুটাকেও প্রিন্ট করে দেখতে পারি আমরা এখানে ভ্যালু দিয়ে দিলাম 
এখন যদি আমি রান করি তাহলে দেখতে পারবো যে কি এর পরপরই একটা স্পেস সহ এখানে ভ্যালু প্রিন্ট হয়ে গেছে এখানে কমা দেওয়ার কারণে এখানে পাইথন আপনা আপনি ইটার করে নিছে যে এখানে একটা স্পেস হবে দুইটা ভ্যারিয়েবলকে সরাসরি প্রিন্ট করে দিছে কি ভ্যালু অ্যান্ড দেন এটা প্রিন্ট হয়ে গেছে সো এটা ছিল আসলে পাইথনের লুপ চালানোর ওয়ে এবং আমরা এটা ছিল মধ্যে আসলে পাইথন অন্যান্য লিস্টে যে কাজগুলো আছে সবগুলোই আমরা করতে পারি এবং সবগুলো এখানে আরও ভালোভাবে করা যায় আমরা চাইলে সরাসরি শুধুমাত্র কিজ যেগুলো আমার ডিকশনারিতে আছে সবগুলো কিজের ভেতর দিয়েও আমরা লুপ চালাইতে পারি কোনো ভ্যালুকে ইটার করা ছাড়াই সো আমি যদি এখানে এটাকে কমেন্ট করে দিই আমি একটা সেম ফর লুপ ইউজ করতে পারি এখানে পর আমি এখানে দিয়ে দিব ই ইন ডিকশনারি ডট ইস অ্যান্ড তারপর আমি কলন দিয়ে দিলাম কিজ ও এখানে একটা ম্যাথড এবং আমি প্রিন্ট করলাম ডিকশনারি সরি এখানে আমি প্রিন্ট করে দিলাম কিটা তো কি প্রিন্ট করলে আমরা যদি এখন রান করি তাহলে দেখতে পারবো একে একে আমাদের যে কিগুলো আছে সবগুলো এখানে প্রিন্ট হয়ে গেছে এবং কি এর সাথে সাথে আমরা চাইলে আসলে যে ভ্যালুগুলো আছে সেগুলোকেও প্রিন্ট করতে পারি ভ্যালুগুলোকে প্রিন্ট করার একটা ইজি ওয়ে হচ্ছে জাস্ট এখানে যে আমরা যে ফর লুপটা তৈরি করছি সেটাকে আমি কপি করে নিব এবং এটাকেও কমেন্ট করে দেব এবং তার আগে আমি একটা এটাকে পেস্ট করে নিলাম এবং কি নামটা চেঞ্জ করে এখানে আমি দিয়ে দিলাম ভ্যালুস ভ্যালু এবং কি এর বদলে এখানে আমি ভ্যালু ম্যাথডটাকে ইউজ করব ভ্যালুস ম্যাথডটাকে ইউজ করার পর এখন যদি রান করি প্রিন্টের ভেতরে আমি কি দিয়ে রাখছি এখানে আমি ভ্যালু দিব ভ্যালু দেওয়ার পর রান করার সাথে সাথে আমরা দেখতে পারবো আমাদের ভ্যালুগুলো একে একে এখানে প্রিন্ট হয়ে গেছে একশো ছয় বারো চোদ্দো কিজ এবং ভ্যালুজের ভেতর দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে লুপ চালানোর সাথে সাথেও আমরা আরও একটা জিনিস ঠিকসময়িত করতে পারি সেটাকে বলা হয় নেস্টিং নেস্টিং হচ্ছে কোনো একটা স্টেটমেন্টের ভেতরে স্টেটমেন্ট অথবা লুপের ভেতরে লুপ অথবা ফাংশনের ভেতরে ফাংশন অথবা ক্লাসের ভেতরে ক্লাস একটার ভেতরে আরেকটা থাকাই হচ্ছে আসলে নেস্টিং বলতে বুঝায় এখন আমরা সেটাই দেখবো যে আসলে কিভাবে ডিকশনারি দিয়ে নেস্টিং করা যায় নেস্টিং এর জন্য আমি এখানে পুরোপুরি যা আছে সব কিছুকে এখানে আমি কমেন্ট করে দিলাম এবং আমি এখানে দুইটা ডিকশনারি তৈরি করে নেব সো আমি একটার নাম দেব ডিক্ট ওয়ান ইকুয়ালস টু তারপর সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে দিলাম অ্যান্ড তারপরে আমি এটার ভেতরে দেব ডিক টু এটার ভেতরে আমি আর একটা সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে দিলাম সেকেন্ড ব্রেকেটের ভেতরে আমি কিছু কি আর ভ্যালু পেয়ার অ্যাড করে দিতে পারি তো আমি ডিকশনারি একের ভেতরে দিয়ে দিলাম কালার এবং আমার ফেভারিট কালার হচ্ছে রেড তো আমি এটাকে অ্যাড করে দিছি এবং আমি এখানে দিয়ে দিলাম সাইজ সাইজ এবং সাইজ দিয়ে দিলাম এল এ আমি লার্জ সাইজই পড়ি মাঝে মধ্যে ওকে আর সেকেন্ড যে ইয়াটা আছে এটার ভেতরে আমি দিয়ে দিলাম কালার গ্রিন আর সাইজের ভেতরে আমি দিয়ে দিলাম এস স্মল ওকে সো সাইজ দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি চাইলে একটা লিস্ট তৈরি করতে পারি যেখানে আমি ডিকশনারিগুলোকে রাখতে পারি এটার নাম দিলাম আমি ডিক্ট অনলি সরি ডিক দিলাম ডিক ওকে সো ডিক একটা লিস্ট তৈরি করলাম লিস্টের ভেতরে আমি দিয়ে দিছি ডিকশনারিটা যেটা ছিল আমাদের প্রথম ডিকশনারিটা সরি আমি বানানে ভুল করতেছি বারবার ডিক্ট এত বার বানানে ভুল করতেছি ডিক টু ওয়ান আর ডিক টু এটার ভেতরে আমি অ্যাড করে দিছি এবং এখন চাইলে আমরা এই লিস্টের ভেতর দিয়ে লুপ চালাইতে পারি তো লিস্টের ভেতর দিয়ে লুপ চালানো ইজি হয়েছে ফর আই ইন আমার যে লিস্ট আছে সেটা ডিক্ট তারপর একটা কলন এন্টার প্রেস করব তারপর ইন্ডেন্ট হয়ে যাবে এখন আমি প্রিন্ট করব আমার প্রথম যে এলিমেন্টটা আছে আইটা আইটাকে প্রিন্ট করে দেখব আসলে আমার যে লিস্টের এলিমেন্টগুলো আছে সেগুলো এখানে প্রিন্ট হয় কি না সো আমি এটাকে কেটে দিতেছি এখন রান করব রান করার পর দেখতে পড়তেছি আমাদের সবার প্রথমে যে ডিকশনারি ওয়ান আছে ওয়ানের এলিমেন্টগুলো এখানে প্রিন্ট হয়ে গেছে তারপর ডিকশনারি টু এর এলিমেন্টগুলো আমাদের এখানে প্রিন্ট হয়ে গেছে 
এটা আসলে লিস্টের ভেতরে আমরা একটা ডিকশনারিকে নেস্টিং প্রসেস চালাইছি যার মাধ্যমে আমরা আসলে ফর লুপের মাধ্যমে আমি আমার যে ডিকশনারি ভ্যালুগুলো আছে সেগুলোকে স্টোর করতে পারছি সো একটা লিস্টের ভেতরে আমরা ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুগুলোকে স্টোর করে রাখতে পারি এখন এখানে আমরা চাইলে আরও অনেক ধরনের কাজ আমরা করতে পারি যেমন একটা ভ্যালুকে অ্যাড করা একটা ভ্যালুকে রিমুভ করা সেম প্রসেসে আমরা চালাইতে পারি সবার প্রথমে যদি আমি চাই যে আইয়ের যে ভ্যালুগুলো আছে সেগুলোকে দেখতে চাই আয়ের যে ভ্যালুগুলো আছে সেগুলোকে দেখবো ইয়া ভ্যালুগুলোকে দেখার জন্য আমরা যে প্রসেসটা ইউজ করছিলাম আমাদের কাছে আয় আছে সো ফর লুপ চালাইতে পারি এখানে একটা ফর লুপের ভেতরে আমি দিয়ে দিলাম ভ্যালুস ইন আই ডট ভ্যালুস ভ্যালুস যেহেতু একটা ডিকশনারিকে কল করতেছে আই যেহেতু আয়ের ভেতরে যেহেতু ডিক্ট ওয়ানটা আসলে সেভ হয়ে আছে সেহেতু আমরা ভ্যালু আই ডট ভ্যালুস দেবো এবং আমি এখানে আমার যে ডিকশনারির ভ্যালুগুলো আছে রেড এল গ্রিন এস এগুলোকে আমরা এখানে পাওয়া যাবো সো এখন যদি আমি প্রিন্ট করে দেখি প্রিন্ট ভ্যালুস তাহলে আমি এখানে রান করার পর দেখতে পারবো আমাকে এখানে একটা ভুল দেখাইতেছে আমি এখানে বানানো ভুল করছি ভ্যালু দিছি শুধু অ্যান্ড এখন যদি দেখি তাহলে সবার প্রথমে দেখতে পারবো রেড এল প্রিন্ট হয়ে গেছে তারপর গ্রিন এস প্রিন্ট হয়ে গেছে সো এটা হচ্ছে আসলে যে প্রসেস আছে প্রসেসের মাধ্যমে আমরা ডিকশনারিকে নেস্টিং করছি এখন আমরা একটা নেস্টিংয়ের মা এই সেম ওয়েব ইউজ করে আমরা কোনো একটা লিস্টকেও ডিকশনারির ভিতরে নেস্টিং করতে পারি যেমন আমি যদি এটাকে আরেকবার আমি কমেন্ট করে দিলাম এবং আমি একটা ডিকশনারি তৈরি করলাম সেম ডিকশনারি হবে নাম দিলাম ডিক সেকেন্ড ব্রেকেট দিব এটার ভিতরে আমি দিয়ে দিলাম কালার্স সো ফেভারিট কালার কি কি হইতে পারে এই জন্য আমি একটা লিস্ট তৈরি করে দিতে পারি লিস্টের ভেতরে রাখবো হচ্ছে সেমভাবে রেড সরি রেড আর গ্রিন সো গ্রিন ব্লু দেওয়া যায় দিলাম না থাক তো রেড আর গ্রিনকে আমি স্টোর করে নিতে পারি অ্যান্ড দেন আমি একটা কমা দিব তারপর আমি এখানে দিব সাইজেস আবারও সাইজেস কলন দিব কলনের ভিতরে আমি অ্যাড করে দিব একটা হচ্ছে লার্জ এবং কমা দেওয়ার পর আমি আর একটা অ্যাড করে দেবো সেটা হচ্ছে স্মল এখন যদি আমি ফর লুপ চালাই ফর লুপের ভেতরে আমি ভ্যালুসগুলোকে চেক করতে পারি সো সেম ওয়ে ফর ভ্যালু ইন ডিক ডট ভ্যালুস অ্যান্ড কলন দিব প্রিন্ট করবো আমার ভ্যালুগুলোকে এখন যদি আমি রান করি তাহলে আমাদের দুইটা লিস্ট এখানে প্রিন্ট হয়ে যাবে একটা হচ্ছে রেড আর গ্রিনের লিস্ট আর একটা হচ্ছে লার্জ এবং এস এর লিস্ট এস মানে হচ্ছে স্মল সো আমরা এই লিস্টের ভেতর দিয়ে যেহেতু আমরা ভ্যালুগুলোকে পাই গেছি ভ্যালু একটা লিস্ট তো এই ভ্যালুগুলোর প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে প্রিন্ট করে দেখতে পারি সো আমি চালাইতে পারি ফর আই ইন রেঞ্জ সরি রেঞ্জ না আই ইন ভ্যালু যেহেতু আমাদের কাছে একটা লিস্ট আছে সো ওই লিস্টের ভেতরে আমি ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করে দিতে পারি প্রিন্ট করব আইটাকে এখন যদি আমি রান করি তাহলে দেখতে পারবো রেড গ্রিন লার্জ স্মল একটা একটা করে এলিমেন্ট এখানে প্রিন্ট হয়ে গেছে সো লিস নেস্টিং প্রসেসটাই আসলে এরকম ডিকশনারির ক্ষেত্রে এবং আজকে এই পর্যন্তই কারণ ডিকশনারির কাজ প্রায় শেষ ডিকশনারি দিয়ে একটু পর্যন্তই করা যায় ডিকশনারিতে আমরা যে কোনো ধরনের ভ্যালু নেস্টিং করতে পারি লুপ চালাইতে পারি কিস দেখতে পারি ভ্যারিয়েবলস আছে যেগুলো সেগুলোকে স্টোর করতে পারি যে কোনো ধরনের এলিমেন্টকে আমরা ডিকশনারির ভেতরে স্টোর করে রাখতে পারি এবং এটা একটা কি ভ্যালু পেয়ার আকারে কাজ করে সো আশা করি আপনারা একটু পর্যন্ত বুঝতে পারছেন ডিকশনারি নিয়ে একটা চালিয়ে পর্যন্তই কারণ আমার গলা ব্যথা করতেছে এর থেকে বেশি করাইতে ইচ্ছা করতেছে হ্যালো এভরিওয়ান কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল যেখানে আমি নিজে শিখি এবং আপনাদেরকে শেখাই আমার প্রচণ্ড ক্ষুধা লাগছে কারণ রমজান মাস চলতেছে এবং রামাদান মোবাইল টু এভরিওয়ান আজকে আমরা শিখব পাইথন লুপসের ব্যাপারে যদি বুঝানো অথবা আপনাদের বুঝতে অথবা আমার এক্সপ্লেনেশনে কোনো ধরনের প্রবলেম হয় তাহলে আমার কোনো দোষ নাই মাফ করবেন কারণ আমার ক্ষুদার চোটে আমি নড়তে পারতেছি না তাও আমি ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করার জন্য রেকর্ড করতেছি সো শুরু করা যাক সো যেহেতু আমরা আজকে লুপ নিয়ে কথাবার্তা বলবো সো লুপ জিনিসটা কি এটা আমাদেরকে আগে জেনে রাখা উচিত অ্যান্ড ওইটা শেখার জন্য আমার মনে হয় সরাসরি সিনটেক্সে অথবা প্রোগ্রামিংয়ে গেলেই ভালো হয় এমনভাবে থিওরি না বুঝাইয়া 
অ্যান্ড মাঝে মধ্যে আমি একটু গ্রাম্য ভাষা অথবা গ্রাম্য অ্যাকসেন্টে ট্যাপ করে ফেলি যেটা আমি এটা হচ্ছে আমার বারো নম্বর ভিডিও যেটা আপলোড করার পর আমি বুঝতে পারতেছি সো শুদ্ধ ভাষায় বলাটা আমার জন্য একটু কঠিন হয়ে যায় মাঝে মধ্যে যাই হোক আমি সরাসরি সিনটেক্সে চলে যাব আমরা আগে যখন লিস্টে যখন আমরা লিস্ট নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম তখন আমরা লিস্টের আইটেমগুলো অথবা ইন্ডেক্সগুলোর মধ্য দিয়ে কিভাবে লুপ চালাইতে হয় সেটার ব্যাপারে একটু ধারণা নিছিলাম ফর লুপের মাধ্যমে যেটা খুবই ইজি ছিল আমার মতে আপনাদের জন্য হয়তো বা ইজি ছিল এখন আমরা হোয়াইল লুপের মাধ্যমে আসলে কিভাবে লুপ চালাইতে হয় সেটা আমরা একটু শিখব এবং ফর লুপের আরও অন্যান্য যে ওয়ে আছে যার মাধ্যমে আমরা লুপ চালাইতে পারি সেগুলোও আমরা দেখব সো হোয়াইল লুপে লুপ চালানোর আগে আমি সরাসরি একটা জিনিস দেখি যে আমি এখানে প্রিন্ট করতে চাই হ্যালো কয়েকটা এক্সপ্লেনেশন মার্ক এখন আমি যদি রান করি তাহলে দেখব এখানে প্রিন্ট হয়ে গেছে হ্যালো এটা একবার প্রিন্ট হয়েছে কারণ আমি একবার প্রিন্ট করার কথাই বলছি পাইথনকে সো পাইথন এটাকে ইন্টারপ্রেট করছে একবারই এখন আপনার টাচ দেওয়া হলো যা আপনাকে একশো বার এই হ্যালোটাকে প্রিন্ট করে দেখাতে হবে অবশ্যই তাহলে আপনাকে হ্যালোটাকে একশো বার কপি করে পেস্ট করতে হবে পেস্ট 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 অথবা আপনারা জাস্ট কাজ করতে পারেন একটা লুপের মাধ্যমে এটাকে করে ফেলতে পারেন কয়েকটা লাইনেই সো আমি এখানে দিয়ে দিলাম হোয়াইল ট্রু অ্যান্ড তারপর আমি লিখে দিলাম প্রিন্ট হ্যালো অ্যান্ড এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখব আনলিমিটেড লেভেলের হ্যালো প্রিন্ট হইতেই আছে হইতেই আছে হইতেই আছে হইতেই আছে হইতেই থাকবে অ্যান্ড কন্ট্রোল সি চাপ দিলে কেউ যদি আটকায় যান তাহলে কন্ট্রোল সি তারপরে চাপ দিলেই তাহলে এটা স্টপ হয়ে যাবে সো দেখতে পড়তেছি যে লুপের কাজটা হচ্ছে একই টাস্কটাকে বারবার বারবার হারবার একের পর একবার করতে থাকা উইদাউট স্টপ নন স্টপ কিন্তু লুপটাকে স্টপ করার জন্য আমাদেরকে কন্ডিশনালস ইউজ করতে হয় সো এই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের টাস্ক ছিল প্রিন্ট হ্যালো করব আমরা একশো বার যেন হ্যালোটা প্রিন্ট হয় সো সবার প্রথমে আমি এখানে কি করছি সেটা আপনাদেরকে একটু এক্সপ্লেন করে নিই আমরা সবার প্রথমে পাইথনকে বুঝাই দিতে হবে যে আমরা একটা লুপ চালাবো এবং লুপের টাইপটা হবে হোয়াইল লুপ এবং হোয়াইল লুপের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে তার মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা হোয়াইল কিওয়ার্ডটা লেখার পর আমরা একটা কন্ডিশন দিব যেটা একটা বুলিয়ান কন্ডিশন হবে অথবা বুলিয়ান ভ্যালুকে রিটার্ন করবে বুলিয়ান কি বুলিয়ান হচ্ছে জিরো আর ওয়ান অথবা ট্রু আর ফলস সো হোয়াইল ট্রু দিয়ে দিছি যেটা একটা বুলিয়ান ভ্যালু ট্রু মানে হচ্ছে হোয়াইল লুপটা সব সময় ট্রু থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি সেটাকে ফলস করতেছেন সো হোয়াইল ট্রু প্রিন্ট করবে হ্যালো তার মানে ট্রুটা যেহেতু অলওয়েজ যেহেতু হোয়াইল লুপটা ট্রু আকারে আছে তার মানে এই লুপটা কখনো স্টপ হবে না এবং তারপর আমরা অবশ্যই একটা কোলন দিব এবং ইনডেন্ট করতে হবে কোলনের পরে ইনডেন্ট করতে হবে অ্যান্ড ইনডেন্টেশনের পর আমরা আমাদের কমানটাকে দিয়ে দিছি হ্যালো প্রিন্ট করার তার মানে এই লুপ এই দুইটা লাইন দ্বারা আমরা এমন একটা প্রোগ্রামকে তৈরি করছি যেই প্রোগ্রামটা একটা লুপকে আনলিমিটেড অথবা ইনফিনিট পরিমাণে চালাইতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার পিছি ক্রাশ খেয়া ধ্বংস হয়ে যেতেছে আমাদেরকে এখন শিখতে হবে যে আসলে আমরা এটাকে স্টপ কিভাবে করব স্টপ করা খুবই ইজি ওয়ে হচ্ছে ইফ সামথিং দিয়ে দেওয়া উচিত ইফ আমি এখানে একটা কন্ডিশন দিয়ে দেওয়া উচিত হোয়াইল আমরা এখানে দিয়ে দিতে পারি এক্স ইস লেস দেন হান্ড্রেড আমি এখানে এটা দিয়ে দিলাম অ্যান্ড আমাদেরকে দেখবেন যে এখানে একটা এরর দেখাবে কারণ এক্স এর ভ্যালুটাকে ডিক্লেয়ার করা হয় নাই আগে আমি এক্স এর ভ্যালুটাকে জিরো করে দিলাম এখন এক্স এর ভ্যালুটা যখন আমরা দেখব তখন হোয়াইল লুপের ভেতরে কি হবে এক্স ইজ লেস দেন হান্ড্রেড এটা একটা কন্ডিশনাল এবং এই এক্স এন লেস দেন হান্ড্রেড কন্ডিশনালটা ট্রু ভ্যালু রিটার্ন করতেছে যেহেতু এক্স এর ভ্যালু জিরো সেহেতু এক্স ইজ অলওয়েজ একশো থেকে ছোট তার মানে এটা ট্রু তার মানে হোয়াইল লুপটা অনবরত ইনফিনিটি পর্যন্ত চলতে থাকবে তো আমাদের এমন একটা মেকানিজমকে অ্যাড করতে হবে যেন এই মেকানিজমের মাধ্যমে হোয়াইল লুপটা স্টপ হইতে পারে সো আমি এখানে দিয়ে দিলাম যে এক্স প্লাস ইকুয়ালস টু একশো অর আপনাদের সুবিধার জন্য এক্স ইজ ইকুয়ালস টু এক্স প্লাস এক 
সো কি হবে সবার প্রথমে আমাদের হোয়াইল লুপটা স্টার্ট হবে দেখবে এই কন্ডিশনটা ট্রু তারপর প্রিন্ট করবে হ্যালো তারপর এই এই কমানটাকে সে ইমপ্লিমেন্ট করবে যেখানে বলা হয়েছে এক্স ইজ ইকুয়ালস টু এক্স প্লাস ওয়ান সো এক্সের ভ্যালু প্রথমে ছিল জিরো তারপর তার সাথে এক যোগ হবে তার মানে এক্সের ভেতরে ওয়ানটা স্টোর হয়ে যাবে তারপর সে চেক করবে ওয়ান একশো থেকে ছোট কি না তারপর এক্সের ভ্যালু টু হয়ে যাবে তারপর এক্সকে যে টু চেক করে টু একশো থেকে ছোট কি না দেন এভাবে চলতে চলতে যতক্ষণ পর্যন্ত না এক্সের ভ্যালুটা একশো থেকে বড় হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা চলতে থাকবে সো যখন আমরা চালাবো এই লোকটা তখন আমরা দেখতে পারতেছি এক্স ইকুয়ালস টু এক্স প্লাস ওয়ান অ্যান্ড দেন এক্সের ভ্যালুটা একশো থেকে ছোট যদি না হয় কারণ এক সময় অবশ্যই এক্স ইজ ইকুয়ালস টু এক্স প্লাস ওয়ান কমানটার কারণে এক্সের ভ্যালু একশো থেকে বড় হবে সো একশো একে যখন পৌঁছাবে তখনই আমার হোয়াইল লুকটা স্টপ হয়ে যাবে সো এটা আমি একটু চেক করে দেখি যে আসলে কত হয় হ্যাঁ এই তো আপনা আপনি হ্যালো প্রিন্ট হওয়ার পর অনেকগুলো হ্যালো প্রিন্ট হওয়ার পর আপনা আপনি আমার হোয়াইল লুকটা স্টপ হয়ে গেছে এবং এটা দেখার একটা ইজি ওয়ে হচ্ছে যদি আমি এই হ্যালোটাকে একটা লিস্টের ভেতরে পুশ করে নিই অ্যান্ড আমি লিস্টের লেনটাকে চেক করতে পারবো পরবর্তীতে আমি একটা লিস্ট তৈরি করে নিব এখানে আমি দিয়ে দিলাম লিস্ট অ্যান্ড এটার ভিতরে আমি এটা খালি একটা লিস্ট হবে তো লিস্ট ডট অ্যাপেন্ড অ্যাপেন্ডের ভেতরে আমি দিয়ে দিলাম হ্যালো অ্যান্ড এখন যদি আমি রান করি তাহলে কিছুই প্রিন্ট হবে না কারণ আমি কোনো কিছু প্রিন্ট করি নাই এখন আমি প্রিন্ট করব সবার আগে লিস্টটাকে অ্যান্ড তারপর প্রিন্ট করব লেন্থ অফ লিস্টটাকে যদি কেউ না বুঝে থাকেন তাহলে আমি সবার প্রথমে লিস্টটাকে আমার যে হ্যালোটা আছে যতবার লুক চলবে ততগুলা লিস্টের ভেতর একটা খালি লিস্ট নিয়ে নিছি এই লিস্টের ভেতর হ্যালোকে আমরা ইনসার্ট করতেছি বারবার একের পর এক তারপর আমরা ওই লিস্টটাকে প্রিন্ট করব অ্যান্ড দেন ওই লিস্টটাকে প্রিন্ট করার পর ওই লিস্টের লেনটাকে প্রিন্ট করার চেষ্টা করব যেটা আমরা লেন ফাংশন ইউজ করার মাধ্যমে করে থাকি সো এখন যদি আমি রান করি তাহলে দেখতে পারবো আমাদের লিস্টটা প্রিন্ট হয়েছে এবং দেখাইতেছে লেন্থ অফ লিস্ট ইস হান্ড্রেড সো আমার লিস্টের লেনটা পুরোপুরি একশো সো আমি যেমনভাবে আপনাদেরকে বলছিলাম যে আপনাদেরকে যদি বলা হয় যে আসলে আপনারা কিভাবে একটা লিস্ট তৈরি করবেন যে সরি যে কিভাবে আপনারা একটা লুপ চালাবেন যেটা একশো বার চলে এবং একশো বারই সেম কাজটা করতে পারে এটা হচ্ছে তার ওয়ে সো আমি এই সকল কিছু যদি রিমুভ করে দেই তাহলে আমরা এটা কনফার্মলি বলতে পারি যে আমরা যদি এখন এখানে প্রিন্ট করে দিই হ্যালো অ্যান্ড আমি এই সব জিনিসপাতিগুলোকে সরাই দিতেছি যেন আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় তাহলে আমরা দেখতে পারব যে হ্যালোটা পুরোপুরি একশো বার প্রিন্ট হয়ে গেছে আপনাদের জন্য বুঝার সুবিধার্থে সো এটা ছিল আসলে লুপের কাজ লুপ বলতে এটাই বুঝায় যে আপনারা আসলে একটা লুপকে কতবার চালাইতে পারেন লুপের মেন গঠনটা হবে হোয়াইল লুপের মেন গঠনটা হবে হোয়াইল প্রথমে কিওয়ার্ডটা তারপর আপনাদেরকে কন্ডিশনালসটা অ্যাড করতে হবে কন্ডিশনালসটা অ্যাড করার পর আপনারা কোলন এবং দেন তারপর প্রিন্ট এক্স ইজ ইকস টু এক্স প্লাস ওয়ান এইসবের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের লুপটার যে লেনটা আছে অথবা কতক্ষণ অথবা কতবার লুপটা চলবে এটাকে ফিক্স করে দিতে পারেন সো আমি এখানে কন্ডিশনাল ইউজ করার মাধ্যমে আমার যে লুপটা আছে সেটাকে একশো বার যেন চলে সেই জন্য ওটাকে ফিক্স করে দিছি এখন আমরা চাইলে এর ভ্যালুটাকে একশো পঞ্চাশ করে দিতে পারি অ্যান্ড আমরা এটা নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি যে লুকটা একশো পঞ্চাশবারই চলবে এবং একশো হ্যালোটা একশো পঞ্চাশবার প্রিন্ট হয়ে যাবে সো আমরা দেখতে পারতেছি যে একশো পঞ্চাশবার প্রিন্ট হ্যালোটাকে কপি পেস্ট না করে আমরা ইজিলি মাত্র চার লাইনের মধ্যে আমাদের এই লুপটাকে ইজিলি চালাইতে পারি সো আশা করি এই জিনিসটা আপনাদের জন্য বুঝতে সুবিধার হয়েছে এবং আপনারা লুপ নিয়ে পরবর্তীতে ঝামেলায় পড়বেন না লুপ নিয়ে আরও অনেক কিছু করা যায় আমি জাস্ট এখানে আপনাদেরকে হালকা একটা ডেমো দেখাইতেছি যার মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে লুপ জিনিসটা কি অ্যান্ড লুপটের ভেতরে যে কন্ডিশনাল আছে হোয়াইল লুপের ভেতরে যে কন্ডিশনাল আছে সেটা আসলে পুরোপুরি আপনার ইফ স্টেটমেন্টের কন্ডিশনালসের মতোই সো আপনারা এটা নিয়ে একটু এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারেন আচ্ছা যেহেতু আমাদের এখন হোয়াইল লুপ নিয়ে কথাবার্তা শেষ আমাদের আরেক ধরনের লুপ আমরা পাবো সেটাকে বলা হয় ফর লুপ 
হোয়াইল লুপটা এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে হোয়াইল লুপ কন্ডিশনাল বেসড হোয়াইল লুপের মাধ্যমে আমরা একটা কন্ডিশন অনুযায়ী হোয়াইল লুপ চলে যে কন্ডিশনটা ফুলফিল হলে হোয়াইল লুপটা স্টপ হয়ে যায় কিন্তু এখন আম ফর লুপের ক্ষেত্রে ফর লুপের ক্ষেত্রে মেইন জিনিসটা হবে যে আমরা ফর কিওয়ার্ডটাকে ইউজ করি এবং আমাদেরকে স্পেসিফিকলি ফর লুপের ক্ষেত্রে বলে দিতে হয় যে আসলে ফর লুপটা কতক্ষণ চলবে সো এখানে আমরা ফর লুপের পর আমাদেরকে দিতে হয় আই একটা ইন্ডে অবশ্যই একটা ভ্যারিয়েবলকে দিতে হবে ফর লুপের পর যে ভ্যারিয়েবলটা আসলে একটা ইটারেবলের মতো কাজ করবে ইটারেবল জিনিসটা কি সেটা আমি আপনাদেরকে বুঝাচ্ছি একটু পরেই আমি বোঝানোর জন্য একটা লিস্ট নিয়ে নিই আবার লিস্টের ভেতরে আমি দিয়ে দিলাম এক দুই দুই তিন চার সামথিং লাইক দ্যাট এবং দিয়ে দেওয়ার পর আমি ফর আই ইন লিস্ট লিখলাম এবং প্রিন্ট করলাম লিস্টের জিনিসগুলোকে সরি আইটাকে এখন আমি ইটারেবল জিনিসটা বলছিলাম ইটারেট করা মানে হচ্ছে যে ফর লুপ একটা ইটারেবল একটা লিস্টকে নিতে পারে ইটারেবল লিস্ট মানে লিস্টটার মধ্যে অনেকগুলো এলিমেন্ট থাকতে হবে এবং যেই এলিমেন্টের এক একটা ইন্ডেক্স থাকবে সেগুলোকে সাধারণত বলা হয় ইটারেবলস সো ইটারেবলস বলতে আসলে ডিকশনারিও একটা ইটারেবল টপলস একটা ইটারেবল লিস্ট একটা ইটারেবল রেঞ্জ তারপর অন্যান্য আরও ধরনের যেগুলো কমার মাধ্যমে আমরা ইউজ করি সে সব কিছুই আসলে একটা ইটারেবলসের মতো কাজ করে সো ইটারেবলসের একটা ওয়ে হচ্ছে যেখানে আমরা ফর লুপ ইউজ করতেছি এবং আইটা আসলে ওই ইটারেবল লিস্টের মধ্য দিয়ে লুপের মাধ্যমে চলতেছে যেখানে সে প্রত্যেকটা ভ্যালুকে আয়ের ভেতরে স্টোর করে নিবে সো এখানে লিস্টের ক্ষেত্রে সবার প্রথমে আয়ে ওয়ান টু থ্রি ফোর একটা একটা করে আয়ের ভিতরে স্টোর হবে এবং আমরা প্রিন্ট করব আয়টাকে এখন যদি আমি এটাকে রান করে দেখি তাহলে দেখবো যে আমাদের যে লিস্টের এলিমেন্টগুলো আছে সবগুলা একে একে প্রিন্ট হয়ে গেছে কারণ প্রত্যেকটা এলিমেন্টই লিস্ট থেকে আয়ের ভেতরে স্টোর হয়েছে এবং দেন প্রিন্ট করার মাধ্যমে আমরা আয়টাকে প্রিন্ট করে দিছি তাই এই কারণে প্রত্যেকবার লুপের মাধ্যমে প্রথমে ওয়ান তারপর টু তারপর থ্রি তারপর ফোর তারপর ফাইভ এভাবে থার্টিন পর্যন্ত প্রিন্ট হয়ে গেছে সো এটা ছিল আসলে পাইথনে ফর লুপ চালানোর ওয়ে লিস্টের ভিতর দিয়ে কিন্তু আমরা কখনো কোনো যদি লিস্ট না থাকে তাহলে আমরা সেটা আসলে কিভাবে করব সো আমাদেরকে অবশ্যই ফর আই তারপর একটা আই হচ্ছে যে কোনো একটা ভ্যারিয়েবল আপনারা যেটা পছন্দ করেন তারপর একটা কিওয়ার্ড ইউজ করতে হয় ইন যেটা পাইথনকে নির্দেশ দেয় এমন একটা জিনিসের ব্যাপারে যেটা আসলে ইটারেবল ইনের পরপরই আসলে আমাদেরকে ইটারেবল যে লিস্টটা আছে সেটাকে অ্যাড করতে হয় সো আমরা এখানে বেশিরভাগ সময় ইউজ করতে পারি রেঞ্জ সো ফর আই ইন রেঞ্জ রেঞ্জ হচ্ছে একটা ফাংশন যেটা আমাদের জন্য একটা ইটারেবল একটা ফর্মেটের তৈরি করে সো ফর আই ইন রেঞ্জ ফাংশনের রেঞ্জ ফাংশনের ফাংশনটা একটা ইটারেবল একটা লিস্টের তৈরি করবে যেখানে আমরা তিনটা আর্গুমেন্ট পাস করতে পারি তো রেঞ্জের ভেতরে আমরা সবার প্রথমে পাস করতে পারি স্টার্টিং ভ্যালুটা আমি এখানে ওয়ান দিয়ে দিলাম তারপর কমা দিয়ে আমরা অ্যাড করে দিতে পারি এন্ডিং ভ্যালু থেকে এক বেশি সেকেন্ড ভ্যালু যেটা হবে সেটা এন্ডিং ভ্যালু থেকে অবশ্যই এক বড় হইতে হবে কারণ এটাকে বলা হয় ইনক্লুসিভ নাকি এক্সক্লুসিভ বলা হয় আমি ভুলে গেছি বাট এটা মাথায় রাখবেন প্রথমে স্টার্টিং ভ্যালুটা অলওয়েজ আপনার স্টার্টিং একটা স্পেসিফিক ভ্যালুটা অ্যান্ড সেকেন্ড ভ্যালুটা হবে সেটা অবশ্যই এক বড় হইতে হবে সো আমি এক থেকে দশ পর্যন্ত প্রিন্ট করতে চেয়েছি আমি এখানে লিখে দেব এগারো এখন যদি আমি রান করি দেখি এক থেকে দশ পর্যন্ত এখানে প্রিন্ট হয়ে যাবে অ্যান্ড আমি চাই যে এখানে যেন আমি দুই থেকে চব্বিশ পর্যন্ত প্রিন্ট করি সো আমি এখানে লিখে দেবো পঁচিশ যেহেতু আমি চব্বিশ পর্যন্ত চাচ্ছি সেহেতু আমরা এখানে রান করার পর দেখব চব্বিশ পর্যন্ত প্রিন্ট হয়ে গেছে অ্যান্ড এখানে আমরা লাস্টলি আরেকটা যে আর্গুমেন্ট আছে সেটাকে পাস করতে পারি এটাকে জাম্প বলা হয় অনেক সময় অনেকভাবে এটাকে বলা হয় কিন্তু আমি জাম্প বলতে পছন্দ করি সো জাম্প মানে হচ্ছে কত ঘর পর পর লাফা লাফা যাবে সো আমি এখানে অ্যাড করে দিতে পারি টু সো দুই ঘর পর পর লাফা লাফা যেন যায় অ্যান্ড রান করার পর দেখবো এখানে প্রিন্ট হয়ে গেছে টু ফোর সিক্স এইট টেন টুয়েলভ 
প্রত্যেক প্রায় দুই ঘর পর পরই প্লাস টু আকারে জাম করার মাধ্যমে প্রিন্ট হয়ে গেছে সো এটা হচ্ছে আসলে পাইথনের রেঞ্জ ফাংশন ইউজ করার ওয়ে এবং রেঞ্জের মাধ্যমে আমরা আরও অনেক ধরনের কাজ করতে পারি জাস্ট লাইক এখানে আমরা এটাকে আসলে একটা আনলিমিটেড ইনফিনিট লুপের মতো রূপান্তর করে নিতে পারি যদি আমরা একটু ট্রাই করি কিন্তু এখানে হয়তো বা সিনটেক্সটা আসলে তারা কারেকশন করে নিছে সো ক্ষেত্রে তেমন কোনো প্যারা নেই আমি ডাবল কমাই ইউজ করতে পারবো না রেঞ্জের ভেতরে আগে ইউজ করা যায় তো বাট এখন করা যায় না সো আমরা রেঞ্জের ভেতরে স্টার্টিং ভ্যালু দিয়ে দিলাম একশো এন্ডিং ভ্যালু দিয়ে দিলাম বারো অ্যান্ড আমি স্টার্টিং ভ্যালু বড় দিছি এন্ডিং ভ্যালু ছোট দিছি সো এখানে আমাদেরকে বুঝাই দিতে হবে যে আসলে আমরা কিভাবে যাব সো এখন বোঝানোর জন্য যেহেতু উল্টা যাইতে চাচ্ছি সেহেতু আমরা মাইনাস ওয়ান অ্যাড করে দিলাম যেন জামটা মাইনাস করে হয় তাহলে একশো থেকে মাইনাস ওয়ান করে কমবে রান করার পর দেখব যে এখানে একশো থেকে আস্তে 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 এক এক করে কমে তেরো পর্যন্ত চলে গেছে সো অলওয়েজ মাথায় রাখতে হবে যে যখন আমরা মাইনাস ওয়ানটাকে ইউজ করতেছি এই ভ্যালুটা সেকেন্ড ভ্যালুটা অলওয়েজ এক কম বা বেশি হবে এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সো দেখতেছিলাম যখন আমরা ছোট থেকে বড় করতেছিলাম তখন আমরা চব্বিশের বদলে আমরা পঁচিশ ব্যবহার করছি কিন্তু এখন আমরা বড় থেকে ছোট করতেছি তখন আমরা তেরো পর্যন্ত প্রিন্ট হয়েছে কিন্তু আমাদেরকে বারো ইউজ করার পরেও সো এই ভ্যালুটা অলওয়েজ এক বেশি হবে সো এক বেশি অথবা এক কম হবে এই ভ্যালুটা আপনাদের একটু মাথায় রাখতে হবে রেঞ্জের ক্ষেত্রে এটাকে খুব সম্ভবত ইনক্লুসিভ ভ্যালু বলা হয় ইনক্লুসিভ ভ্যালুগুলো অলওয়েজ এক ছোট অথবা এক বড় হয় যারা অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজের লুপ এর ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখছেন অথবা লুপ করছেন তারা এটা খুব ইজিলি ক্যাচ করে ফেলবেন কিন্তু যদি আপনাদের জন্য হার্ড হয় তাহলে আপনারা এটা না করলেই ভালো হয় এখন আমরা লাস্টলি একটা প্রোগ্রাম রান করব প্রোগ্রাম তৈরি করব যেটা আমার করতে খুব মন চাইতেছে প্রোগ্রামটা হচ্ছে এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত কতগুলো সংখ্যা আছে সবগুলো সংখ্যার যোগফল কত হবে সেটা বের করা অ্যান্ড আমি এটা আরও ইজিলি করতে পারি বাট আমি এখানে আপনাদের জন্য একটু কঠিনভাবে করলাম আমি সবার প্রথমে একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিছি সাম ইজ ইকুয়ালস টু একশো জিরো নামে আমি এখানে এই সামটাকে একটু ফিক্স করে দিই কারণ সাম নামে একটা ফাংশন আগে থেকেই পাইথনের কাছে আসে সো সাম ইজ ইকুয়ালস টু জিরো অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড অ্যাড করে দেওয়ার পর আমি এখন যোগ করব সাম ইজ ইকুয়ালস টু সাম প্লাস আই অ্যান্ড আমি বলছিলাম যে আমি এক থেকে এক হাজার লেসে এক লক্ষ দশ হাজার এক লক্ষ ইয়া এক লক্ষ পর্যন্ত কতগুলো সংখ্যা আছে সেগুলোকে কতগুলো সংখ্যা আছে সবগুলোকে যোগ করে দেখতে চাই তো যেহেতু আমরা এক লক্ষ পর্যন্ত চাচ্ছি তার মানে আমাদেরকে এখানে অ্যাড করতে হবে এক লক্ষ এক যেহেতু এটা ইনক্লুসিভ ভ্যালু সো আমাদেরকে এক বড় রাখতে হবে অ্যান্ড আমি এখানে কোনো কিছু দিলাম না অ্যাড করলাম না এখন আমরা দেখব লাস্টলি আসলে প্রিন্ট করে আমার সাম কত হয় প্রিন্ট সাম অ্যান্ড রান করলাম এখন প্রিন্ট হয়ে গেছে সামথিং লাইক দ্যাট একক দশক শত হাজার প্রচুর লক্ষ নিচুত কোটি সো দেখতে পারতেছি যে আমাদের কাছে এখানে আছে পাঁচশো কোটি পঞ্চাশ হাজার I think I am right here. I, we have 5 billion and 50,000. So output is here. And I'm going to see how it works. 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 I'm flexing. I'm going to see how it works. So I'm going to see how it works. 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 পাঁচ ছয়টা ভিডিওর মতো বাকি আছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা আসলে আপনাদেরকে ফুললি পাইথনের এটা বেসিক নিয়ে আপনাদের ভিডিও লিস্ট তৈরি করে ফেলব এবং দেন আমি ফুল সবগুলো ভিডিওকে একসাথে কম্পাইল করে তিন চার ঘন্টার একটা ভিডিও ইউটিউবে আপলোড করে দেবো ইনশাআল্লাহ সো আশা করি আপনার এই ভিডিও থেকে পাইথনের লুপসের ব্যাপারে ভালো একটা ধারণা পাইছেন এবং পরবর্তীতে আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল যেখানে আমি নিজে শিখি এবং আপনাদেরকে শেখাই আজকে আমরা শিখবো পাইথন ফাংশনসের ব্যাপারে সাইডে কাকা করতেছে 
সো অডিও কোয়ালিটিতে সমস্যা হইলে আমার কোনো দোষ নেই কাকের দোষ কাকড়ে ধরে পিটান ফাংশন কি জিনিস সেটা বোঝার আগে আমরা সরাসরি কোডিং এ চলে যাই যেন আপনাদেরকে আমি পরবর্তীতে আসলে ফাংশন কিভাবে কি হয় সেটা আপনাদেরকে বুঝাইতে পারি সো ফাংশনের ক্ষেত্রে আমরা পাইথনে যখন ফাংশন ডিফাইন করি তখন আমাদেরকে লিখতে হয় ডেফ ডি ই এফ তারপর আমাদেরকে একটা নাম দিতে হবে ফাংশনের জন্য আমি এখানে দিয়ে দিলাম মাই ফাঙ্ক মাই এফ ইউ এন সি অ্যান্ড তারপর একটা ব্রেকেট দিতে হবে অ্যান্ড কলন দিতে হবে পাইথনে অবশ্যই কলন দিতে হবে তারপর ইন্টারপ্রেস করলে ইন্ডেন্ট হয়ে যাবে সো এটা হচ্ছে আসলে পাইথনে ফাংশন ডিক্লেয়ার করার ওয়ে আমি এখনও বলিনি আপনাদেরকে ফাংশন আসলে কি আমি এখানে লিখে দিলাম এক্স প্লাস সরি এক্স ইজ ইকোয়াস টু টেন এবং ওয়াই ইজ ইকোয়াস টু টোয়েন্টি অ্যান্ড আমি প্রিন্ট করলাম এক্স প্লাস ওয়াই এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে আসলে কিছুই হবে না দেখতে পারতেছেন আমার এখানে কিছুই শো করতেছে না রান করার পরও কিন্তু আমি যদি নিচেই জাস্ট আরেকটা লাইনে ছয় নম্বর লাইনে আমি জাস্ট আমার ফাংশনের নামটা লিখে দিলাম মাই ফাঙ্ক অ্যান্ড তারপর একটা ব্রেকেট দিয়ে দিলাম যেখানে আমার কিছু পাস করতে হবে না অ্যান্ড এখন রান করি তাহলে আমাদের এখানে একটা জিনিস শো করতেছে যেটাকে বলা হয় থার্টি সো এখান থেকে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারতেছি যে ফাংশনটা আসলে কাজ করা একটা প্যাকেটের মতো প্যাকেটের ভেতরে আমরা বহু জিনিসপাতি রাখতে পারি আমাদের ফুল একটা যে কমান্ডগুলো আছে যে লাইনগুলো আছে সেগুলোকে ফুললে আমরা এখানে ঢুকায় রাখতে পারি অ্যান্ড দেন আমরা যখন ওই প্যাকেটটাকে কল করব এটাকে ফাংশন কল বলা হয় তখন আমাদের এই প্যাকেটটা ওপেন হয়ে যাবে এবং প্যাকেটের ভেতরে যে জিনিসপাতিগুলো আছে এক্স ইজ ইকলস টু টেন ওয়াইজ ইকলস টু টোয়েন্টি এবং প্রিন্ট এক্স প্লাস ওয়াই এই কমান্ডগুলো এক্সিকিউট হয়ে যাবে এটাই হচ্ছে হচ্ছে পাইথনের মে পাইথনে ফাংশন অথবা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে ফাংশনের মেইন বেসিক যে আমরা একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করে দেব এবং এর ভেতরে আমরা কিছু কমান্ড রাখতে পারবো যে কমান্ডগুলো পরবর্তীতে কল করার মাধ্যমে আমরা ফুললি জিনিসপাতিগুলো বারবার টাইপ না করার বদলে আমরা জাস্ট একটা লাইন যদি লিখে দিই তাহলে আমাদের ফুল কমান্ডগুলো এক্সিকিউট হয়ে যাবে আমি আবারও এখানে সেম জিনিসটাই এক্সিকিউট করতে পারি আমি এটাকে কপি করে এখানে পেস্ট করে দিই কপি অ্যান্ড দেন আমি যদি এখানে পেস্ট করে দিই সরি অ্যাবাউট দ্যাট পেস্ট করে দিলাম রান করি তাহলে দেবো দুইবার থার্টি প্রিন্ট হয়ে গেছে সো এটা দেখে আপনারা হয়তো ভালো মতোই বুঝতে পারতেছেন যে আসলে ফাংশন জিনিসটা কি ফাংশনটা হচ্ছে একটা সেট অফ কমান্ড যেটা আমরা সেভ করে রাখি একটা নির্দিষ্ট নাম দিয়ে এবং ওই নির্দিষ্ট নাম অনুযায়ী আমরা আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামগুলো আসছে সেগুলোতে আমরা জাস্ট ওই নামটাকে কল করলেই আমাদের এই কমান্ডগুলো এক্সিকিউট হয়ে যায় এটাই হচ্ছে পাইথনের ফুল বেসিক কিন্তু এখন পাইথনে কিছু আলাদা আলাদা ফিচার থাকে বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ সেই ফিচারগুলো দেয় ওগুলো নিয়ে আমরা এখন একটু দেখব সো আমরা চাইলে আমরা কিছু প্যারামিটার দিয়ে দিতে পারি প্যারামিটার জিনিসটা কি আমরা আমি এখনই আলোচনা করব সো প্যারামিটার বলতে বুঝায় যে আমরা ডিফাইন দ্বারা বুঝাইছি পাইথনকে যে আমরা এখন একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করতে যেতেছি অ্যান্ড দেন আমরা ফাংশনের নামটা দিছি এবং তারপর একটা ব্রেকেট দিছি এখন এই ব্রেকেটের ভেতরে আমি চাইলে একটা প্যারামিটার কয়েকটা প্যারামিটারকে সেট করে দিতে পারি যেমন আমি এখানে দিলাম এক্স এবং এখানে দিয়ে দিলাম ওয়াই এবং আমি এখান থেকে এক্স ওয়াইটাকে বাতিল করে দিলাম এখন একটা জিনিস দেখতে পারবেন আমি এখানে করে দিছি প্রিন্ট এক্স কমা ওয়াই আমি ফাংশনটাকে কল করব কেটে দিলাম রান করলাম এখন আমাদেরকে এখানে একটা অ্যারোর দেখাবে যে মাই ফাংশন মিসিং টু রিকোয়ার্ড পজিশনাল আর্গুমেন্টস এক্স অ্যান্ড ওয়াই সো এটার মানে হচ্ছে এই যে আমরা যখন একটা প্যারামিটার দেই তখন ওই প্যারামিটারটি প্যারামিটারগুলো বাই ডিফল্ট আপনার কাছ থেকে একটা ইনপুট আগে থেকে চায় ইনপুট না মানে আগে মানে ফাংশনের বাইরে অবশ্যই এরকম একটা ভ্যালু থাকতে হবে যেটা আমরা এই ফাংশনে পাস করছি সো যখন আমরা পাস করব ফাংশনে আর্গুমেন্ট ফাংশনে এক্স এবং ওয়াই যে ভ্যারিয়েবল আছে সেগুলো এগুলোকে বলা হয় আসলে প্যারামিটার সরি আর্গুমেন্টস সো আমি এখানে আপনাদেরকে ভালো মতো শেখানোর জন্য আমি একটু ইয়ে করি আমি এখানে এ লিখে দিছি এ ইকোয়ালস টু টেন এবং আমি এখানে দিয়ে দিলাম বি ইজ ইকোয়ালস টু টোয়েন্টি এবং আমি এখানে যেহেতু বলা হয়েছে এক্স অ্যান্ড ওয়াই আমরা এখানে প্যারামিটার সেট করছি এই দুটা প্যারামিটারের জন্য আমরা দুইটা আর্গুমেন্ট পাস করতে পারবো সো আমি এখানে প্রথমে দিয়ে দিলাম এ তারপর এখানে দিয়ে দিলাম বি সো এটা আপনাদের মাথার উপর দিয়ে যেতে পারে যদি আমরা আপনারা ফার্স্ট টাইম 
ফাংশন জিনিসটাকে দেখে থাকেন কিন্তু এটাকে আসলে আর্গুমেন্ট বলা হয় যখন আমরা একটা আর্গুমেন্টকে পাস করতেছি তখন এটা এখানে যাবে ফার্স্ট প্যারামিটার যেটা আছে এক্স এটা এক্সের ভেতরে স্টোর হয়ে যাবে এবং বিটা ওয়াইয়ের ভেতরে স্টোর হয়ে যাবে সো বাই ডিফল্ট আমরা এখানে এক্স প্লাস ওয়াই করার বদলে আসলে এ প্লাস বি করতেছি অ্যান্ড এটা করার আরও অনেক ধরনের ওয়ে আছে বাট এটাই হচ্ছে মেইন ওয়ে ফাংশনে প্যারামিটার এবং আর্গুমেন্ট পাস করা তো আমরা প্যারামিটার সেট করে দেব এবং আর্গুমেন্ট পাসের মাধ্যমে আমরা ওই প্যারামিটারগুলোকে অ্যাক্সেস করব সো এখন যদি আমি রান করি তাহলে দেখতে পারবো বাই খুব সুন্দর মতো আমাদের যে ভেতরে যে ফাংশনালিটি আছে প্রিন্ট এক্স প্লাস ওয়াই সেটা এখানে প্রিন্ট হয়ে গেছে এখন এখানে আমরা চাইলে টেনের বদলে ফিফটিন দিয়ে চেক করতে পারি ফাইভ দিয়ে দিছি আমি বলে তেন দেখতে পারবো এখানে টোয়েন্টি ফাইভ প্রিন্ট হয়ে গেছে ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি ইজ ইকোয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ এখন আমরা আরও একটা জিনিস দেখতে পারি যে আমরা কখনো কখনো ভুল করি আর্গুমেন্ট পাসের সময় যে আসলে আমরা কিভাবে আর্গুমেন্ট পাস করবো আমরা যদি না জেনে থাকি অথবা অনেক বড় আমাদের প্যারামিটার থাকে এখানে তিন চারটা পরিমাণে প্যারামিটার থাকে এক্স ওয়াই জে ডি ই এফ এগুলো থাকার পর আমরা এগুলোকে আসলে মেনটেন করাটা কঠিন হয় সো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি সরাসরি আমরা এখানে দিয়ে দিতে পারি আমি প্রথমে এ পাস করছি দেন বি পাস করছি এখানে আমি সবার প্রথমে বি পাস করতে পারি দেন এ পাস করতে পারি তাহলে কি হবে বি এর ভ্যালু টোয়েন্টি ছিল এক্সে টোয়েন্টিটা স্টোর হবে এবং ওয়াইয়ের ভ্যালু তে এ এর ভ্যালুটা স্টোর হবে তাহলে এখানে ফাইভ স্টোর হবে ওয়াই হিসাবে সো রেজাল্টটা সেম আসবে বাট আমরা একে একে প্রিন্ট করে দেখতে পারি যে প্রিন্ট এক্স এবং প্রিন্ট ওয়াই কি হয় সো প্রিন্ট এক্স এর বদলে আমরা দেখতে পারতেছি টোয়েন্টি প্রিন্ট হয়েছে এবং ওয়াইয়ের বদলে এখানে দেখতেছি যে ফাইভ প্রিন্ট হয়েছে সো জিনিসটাকে এখন আমরা চাই যেন আমাদের এক্স এর জায়গায় এ হোক এবং ওয়াইয়ের জায়গায় বি হোক তো আমরা এটাকে ফিক্স করে দিতে পারি প্যারামিটার অনুযায়ী সো আমি এখানে এক্স ইজ ইকোয়াস টু সরি ওয়াই ইজ ইকোয়াস টু দিয়ে দিলাম বি এবং এক্স ইজ ইকোয়াস টু দিয়ে দিলাম এ অ্যান্ড আমি যদি এখন এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পারবো ফিক্স হয়ে গেছে জিনিসটা ওয়ায়ের ভ্যালুতে বি স্টোর হয়েছে মানে বি এর ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি এখানে টোয়েন্টি প্রিন্ট হয়েছে ওয়ায়ের জায়গায় এবং এক্স ইজ ইকোয়াস টু এ স্টোর হয়েছে এই কারণে এখানে আমার ফাইভটা সবার প্রথমে এক্সের বদলে প্রিন্ট হয়ে গেছে সো এটা ছিল আসলে আর্গুমেন্ট এবং আর্গুমেন্ট সাথে প্যারামিটারের অদল বদল জিনিসটা এবং আমরা চাইলে আমি আরেকটা প্র্যাকটিস আপনাদেরকে করাইতে পারি এখানে আমি একটু চেঞ্জ করে দিই জিনিসটা এখানে আমি দিয়ে দিলাম ফার্স্ট কমা দিয়ে দিয়ে দিলাম এখানে লাস্ট অ্যান্ড আমি এখানে এ এবং বি এর জায়গায় আমি সেভ করব এখানে লাস্ট নেম অ্যান্ড আমি কি করছি এখানে নেম আর এখানে আমি স্টোর করব ফার্স্ট নেম অ্যান্ড এখন আমি এখানে দুইটা প্যারামিটার একটু উল্টা পাল্টা করে দিব সবার প্রথমে আমি লাস্ট নেমটাকে সেন্ড করব দেন আমি এখানে ফার্স্ট নেমটাকে সেন্ড করব তাহলে দেখব যে আসলে কি হয় এখন এখানে ভুল করছি আমি আবারও তো আমি এখানে দিয়ে দিলাম ফার্স্ট অ্যান্ড এখানে আমি দিয়ে দিলাম লাস্ট এখন রান করার পর দেখব সরি এখানে আমি এখানে আমার নামটা দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল আইটি অ্যান্ড আমি এখানে ভায়া দিয়ে দিলাম রান করার পর দেখতে পারবো সবার প্রথমে ভায়া প্রিন্ট হয়েছে এবং পরে আইটি প্রিন্ট হয়েছে কারণ কি আমরা লাস্ট নেমের টাকে আগে পাঠাইছি ফার্স্ট নেমটাকে পরে পাঠাইছি সো লাস্ট নেমটা সেভ হয়েছে ফার্স্টে এবং ফার্স্ট নেমটা সেভ হয়েছে লাস্টে একটু কনফিউজিং মনে হইতে পারে সো যেহেতু আমরা ফার্স্টে আমাদের লাস্ট নেমটাকে সেভ করছি তাহলে ফার্স্ট প্রিন্টের সময় আমাদের ভায়াটা প্রিন্ট হয়েছে অ্যান্ড দেন লাস্ট প্রিন্টের সময় আমাদের আইটি জিনিসটা প্রিন্ট হয়েছে সো আশা করি জিনিসটা আপনাদের কনফিউজিং ছিল না তো এই জিনিসটাকে ফিক্স করার জন্য আমরা এখানে সেট করে দিতে পারি লাস্ট ইকোয়াস টু লাস্ট নেম ফার্স্ট ইকোয়াস টু ফার্স্ট নেম তাহলে কি হবে সে আপনা আপনি প্যারামিটার অনুযায়ী সে মিল করে নিবে যে আপনারা অদল বদল করে দিলেও কিছু আসে জানা সো প্যারামিটার খুঁজবে ফার্স্ট নেম নামে একটা প্যারামিটার আছে এটার মধ্যে সেভ হবে ফার্স্ট নেমটা এবং লাস্ট নেম নামে একটা লাস্ট নামে একটা প্যারামিটার আছে সেটাতে সেভ হবে লাস্ট নেমটা এখন যদি আমি রান করি তাহলে ঠিকঠাক মতো আইটি এবং ভা প্রিন্ট হয়ে যাবে এটা হচ্ছে আসলে পাইথনে আর্গুমেন্ট এবং অন্যান্য যে জিনিসপাতিগুলো আছে ফাংশনের ক্ষেত্রে সেগুলো নিয়ে কথাবার্তি এটা আসলে পাইথনের একটা ফিচারের মধ্যে পড়ে অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে এটা আসলে পাওয়া খুব কঠিন কিছু কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ এটা আগে থেকে দেওয়া থাকে কিন্তু পাইথনে এটা খুবই পাইথন স্পেসিফিক জিনিসপাতিগুলোর মধ্যে একটা অ্যান্ড আমি যে সকল কথা বলতেছি ওগুলো আপনাদের মাথার উপর দেওয়া যাইতে পারে সো এটা স্বাভাবিক ব্যাপার যাই হোক সো 
আশা করি আপনারা এতটুকু পর্যন্ত বুঝতে পারছেন ফাংশনের জিনিসপাতি নিয়ে ফাংশনের আসলে কিভাবে কাজ করে এন্ড আমি এখানে আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাতে চাই যে আসলে ফাংশনের ক্ষেত্রে আমরা কিছু জিনিসপাতি এক্সট্রা করতে পারি যেগুলো আমরা ফাংশনের ভেতরে আসলে আমরা সব কিছুই করতে পারি নর্মাল প্রোগ্রামিং অথবা অ্যালগোরিদম যা যা দরকার পড়ে সব কিছুই আমরা করতে পারি বাট ফাংশনটা ইউজ করা হয় যে আমাদের রিইউজেবিলিটির জন্য আমরা একটা ফাংশনকে আমরা অনেকভাবে অনেকবার ইউজ করতে পারি সো এটি হচ্ছে ফাংশনের কাজ যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ফাংশনটাকে কল না করব ততক্ষণ পর্যন্ত ফাংশনটা আমাদের কাজ করবে না পাইথনে আসলে যখন আমরা একটা ফাংশন ক্রিয়েট করি ফাংশন থেকে আমরা একটা ভ্যালুকে রিটার্নও করতে পারি এই জিনিসটা নিয়ে আমাদের এখন একটা একটু মাথা ঘামানো উচিত যে আসলে ফাংশনে থেকে আমরা কিভাবে ভ্যালু রিটার্ন করতে পারি এবং সেটা নিয়ে আমরা কিভাবে কাজ করতে পারি যদি আপনারা এতটুকু পর্যন্ত বুঝে থাকেন আমি এখান থেকে আপনাদের আর একটু এক্সট্রা জিনিস বুঝাবো সো আমি আমার ফাংশনটার মধ্যে সবার প্রথমে প্রিন্ট করছি ফার্স্ট এবং তারপরে প্রিন্ট করছি লাস্ট অ্যান্ড এখন আমি চাই আমি যেন আমার ফুল নেমটাকে আমি রিটার্ন করতে পারি সো আমি এখানে একটা ভ্যালুগুলো নিয়ে নিলাম ফুল নামে এবং এখানে আমি দিয়ে দিলাম ফার্স্ট লাস্ট প্লাস লাস্ট অ্যান্ড আমি রিটার্ন করতে পারি আমার ফুল নেমটাকে এখানে রিটার্ন করে দিলাম কিন্তু রিটার্নের আসলে উদ্দেশ্যটা কি হইতেছে এখানে সো রিটার্ন করা ভ্যালুটা আমরা একটা ভ্যারিয়েবলে স্টোর করে রাখতে পারি এটা হচ্ছে রিটার্নের মেইন উদ্দেশ্য সো সবার প্রথমে আমরা কি করতেছি আমাদের যে ফাংশনটা এক্সিকিউট হবে না একদমই হবে না সো সবার প্রথম আমরা ফার্স্ট নেম আইটি নিতেছি তারপর আমরা লাস্ট নেম ভায়া নিতেছি তারপর আমরা আমাদের ফাংশনটাকে কল করতেছি যার মাধ্যমে আমাদের এই ফাংশনটা এক্সিকিউট হইতেছে আমরা বলে দিছি যে লাস্টের ভেতরে আমরা লাস্ট প্যারামিটারে আমরা লাস্ট নেমটাকে সেভ করব ফার্স্ট প্যারামিটারে আমরা ফার্স্ট নেমটাকে সেভ করব দেন আমাদের ফাংশনটা এক্সিকিউট হবে ফার্স্ট নেমটা প্রিন্ট হবে লাস্ট নেমটা প্রিন্ট হবে তারপর ফুল নেমের ভেতরে ফার্স্ট এবং লাস্ট নেমটা সেভ হয়ে যাবে चाहले प्रिंट कर যে আমার ফুল নেমটা আসলে ঠিকঠাক আছে কিনা তো আমি এখানে ফুল নেমটা দিয়ে দিলাম প্রিন্ট হবে সো রান করব রান করার পর প্রিন্ট হয় কিনা এটা দেখবো সো দেখতে পারতেছি সবার প্রথমে আইটি প্রিন্ট হয়েছে যেহেতু আমরা প্রিন্ট ফার্স্ট করছি তারপর প্রিন্ট লাস্ট করছি ভায়াটা প্রিন্ট হয়েছে দেন ফুল নেমের ভেতরে ফার্স্ট প্লাস লাস্ট তার মানে ফার্স্ট নেমে ছিল আইটি সেকেন্ড নেমে মানে লাস্ট নেমে ছিল ভায়া সো আইটি ভায়াটা সেভ হয়ে গেছে দেন এটা ফুল নেমে রিটার্ন করছে ফুল নেমে এটা সেভ হয়েছে দেন প্রিন্ট ফুল নেম ফুল নেমটা এখানে প্রিন্ট হয়ে গেছে তো আশা করি জিনিসটা আপনাদের জন্য কনফিউজিং ছিল না আমার জন্য প্রথম প্রথম একটু কনফিউজিং ছিল সো রিটার্ন করা ভ্যালুটা আমরা ফাংশনের বাইরে একটা ভ্যারিয়েবলের ভেতরে স্টোর করে নিতে পারি যার মাধ্যমে আমরা আসলে ওই ভ্যালুটা যেটা আমরা বাইরে চাই সেটা আমরা পেয়ে যেতে পারি কি কখনো কখনো আসলে আমরা ফাংশনের ভেতরে সব কিছু প্রিন্টিং প্রসেস চালাতে চাই না আমরা কখনো কখনো ওই যে প্রয়োজনীয় ভ্যালুটা আছে সেটাকে রিটার্ন ফেরত পেতে চাই এবং ওই ফেরত ভ্যালুটাকে আমরা ইউজ করতে চাই সো এই কারণে আমরা এখানে রিটার্ন ফুল নেমটা কে রিটার্ন নিছি এবং ফুল নেমটাকে এখানে প্রিন্ট করে দিছি আমি এখানে বুঝতে পারতেছি যে আমি অনেক বেশি থিওরিটিক্যাল জিনিসপাতি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি বাট আসলে এগুলো খুবই বেসিক জিনিস যেগুলো ফাংশনের ক্ষেত্রে আপনাদের জানা খুবই প্রয়োজনীয় অ্যান্ড এই সব কিছুর পর আমাদের আরও কিছু জিনিসপাতি আছে যেগুলো আমাদেরকে শিখতে হবে তার মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে যে লিস্ট কিভাবে পাস করতে হয় লিস্ট নিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয় অ্যান্ড আরবিটারি ফাংশন জিনিসগুলা কি আরবিটারি ভ্যালু জিনিসগুলা কি তারপরে স্টোর করা কিভাবে মডিউলের ভিতরে কিভাবে স্টোর করা যায় এই জিনিসগুলো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে শিখব আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান কী অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল যেখানে আমি নিজে শিখি এবং আপনাদেরকে শেখাই আজকে আমরা শিখব পাইথনের ফাংশনসের ব্যাপারে এটা হবে আমার ফাংশনসের উপর সেকেন্ড পার্ট আগের ভিডিওটা না দেখে থাকলে প্লিজ দেখে আসবেন ওখানে আমরা ফাংশনসের বেসিক এবং অন্যান্য আরও কিছু বেসিক জিনিসপাতি নিয়ে কথা বলছি আজকে আমরা একটু অ্যাডভান্স টপিকে যাব এবং এটাই হবে ফাংশনসের ব্যাপারে আমাদের লাস্ট ভিডিও সো শুরু করা যাক 
সো আগের ভিডিওতে আমরা দেখছি যে আসলে কিভাবে ফাংশনকে ডিফাইন করতে হয় কিভাবে ফাংশনকে কল করতে হয় কিভাবে ফাংশনের ভেতরে প্যারামিটার পাস করতে হয় কিভাবে ফাংশনে আর্গুমেন্ট পাস করতে হয় অ্যান্ড দেন কিভাবে ফাংশনে একটা ভ্যালুকে রিটার্ন করতে হয় এবং সেই ভ্যালুটাকে এক্সিকিউট করতে হয় সো এই ভিডিওতে আমরা আসলে শিখব পাইথনে আসলে লিস্ট নিয়ে কিভাবে কাজ করা যায় লিস্ট আরবিটারি ভ্যালুস এবং ফাংশনকে কিভাবে বিভিন্ন মডিউলের মধ্যে আমরা সেভ করে রাখতে পারি আসলে জিনিসটা কিভাবে হবে সেটাই আমরা এখন একটু জানব একটু ভালোভাবে শেখার চেষ্টা করব সো আমি জিনিসগুলোকে কমেন্ট করে দিতেছি এবং কমেন্ট করে দেওয়ার পর আমি এখানে একটা লিস্ট নিয়ে নিব সবার প্রথমে যদি একটা লিস্ট নিতে চাই আমি একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করে নিই ফাংশন নিয়ে নিলাম লিস্ট ফাঙ্ক অ্যান্ড এখানে আমি একটা লিস্টকে পাস করব এখানে আমি দিয়ে দিলাম লিস্ট অ্যান্ড লিস্টকে পাস করার পর আমি এখানে এখানে একটা আর্গুমেন্ট দিয়ে দিলাম পাস মানে আমার ফাংশনে কোনো কিছু আমি সেট করি নি যেহেতু পাস ফাংশন দিয়ে দিলে সে আসলে কোনো কিছু এক্সিকিউট করবে না এবং কোনো এরর দেখাবে না সো আমি এখানে একটা লিস্ট নিয়ে নিতে পারি লিস্ট ইজ ইকুয়ালস টু এখানে সো তিনটা টি আলা লিস্ট নিয়ে নিছি এখানে অ্যান্ড এটার ভেতরে আমি একটা জিনিস তৈরি করে দিতে পারি কি তৈরি করা যায় সো আমি এখানে একটা ফাংশন লিস্ট তৈরি করে নিতেছি কি করতেছি এটা আমি আপনাদেরকে এখনই বুঝাবো ওয়ান টু হান্ড্রেড অ্যান্ড আমি এখানে আপনাদেরকে প্রিন্ট করে দেখাবো আসলে আমি কি করছি অ্যান্ড হ্যাঁ তো আমি এখানে আসলে এক থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত এলিমেন্টসের সংখ্যার একটা ফাংশন তৈরি করছি যেটা এখন যদি আমি রান করি তাহলে আমরা এই লিস্টটা দেখতে পারবো ওয়ান থেকে নাইনটি নাইন পর্যন্ত সো এটাকে বলা হয় লিস্ট কম্প্রিহেনশন এই জিনিসটা আসলে খুবই প্রয়োজনীয় একটা জিনিস মাঝে মধ্যে হয় আসলে এক লাইনের কোড লেখার জন্য এক লাইনের ভেতরে অনেক বড় বড় কোড লেখা যায় সো লিস্টের একটা ভালো ওয়ে হচ্ছে যে আমি এখানে আই দিয়ে দিছি ফর আই ইন রেঞ্জ ওয়ান টু ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান হান্ড্রেডের থেকে এক কম পর্যন্ত যেটা হবে সে পর্যন্ত আয়ের ভেতরে প্রত্যেকটা ভ্যালু রেঞ্জের থেকে আসবে এবং আয়ের ভ্যালুগুলো লিস্টের ভেতরে একটা একটা করে সেভ হয়ে যাবে এবং আমার লিস্টটা তৈরি হয়ে যাবে আমি এখন আমি এক থেকে একশো পর্যন্ত লিস্ট টাইপ করতে ইচ্ছা করতেছিল না তাই আমি এই অনলাইনের মাধ্যমে পুরো একটা লিস্ট তৈরি করে ফেললাম সো প্রিন্ট লিস্ট এটার বদলে আমি এখন আমার যে ফাংশনটা আছে ওই ফাংশনটাকে কল করে নেব লিস্ট ফাঙ্ক অ্যান্ড এটার ভেতরে আমি পাস করে দিব আমার যে লিস্টটা আছে সেটাকে সো লিস্টটাকে পাস করার সাথে সাথে আমাদের এখানে লিস্টটা পাস হয়ে যাবে ফাংশনের ভেতরে এখন আমি আবার এখানে প্রিন্ট ফাংশনটাকে ইউজ করব প্রিন্ট আমার যে লিস্ট আছে সেটা অ্যান্ড এন্টার তারপর রান অ্যান্ড দেখতে পারবো সেম জিনিসটাই হয়েছে এখানে আমার ফাংশনটা আমার যে লিস্টটা আছে সেটাকে পুরোপুরি প্রিন্ট করে দিছে এবং লিস্টের যে বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ আছে সবগুলোই আমরা এখানে আসলে ইউজ করতে পারি লিস্টের প্রত্যেকটা জিনিসকে আমরা খুব ভালো মতো আসলে এখানে অপটিমাইজ করতে পারি আপনারা যারা লিস্টের উপরে ভিডিওটা দেখেন নাই তারা প্লিজ লিস্টের উপরে ভিডিওটা দেখে আসবেন তাহলে আপনাদের জন্য খুব ইজি হবে সো এখন আমরা একটা কাজ করতে পারি যে আমি কয়েকটা ভ্যালুকে রিমুভ করতে পারি আমি লিস্ট থেকে আমি যে লিস্টটা পাইছি এখানে লিস্ট এইজ ইকুয়াল টু সরি আমি এখানে লিস্ট ডট পপ দিয়ে দিলাম সরি আমি লিস্ট আমি একটা ফর লুপ চালাবো ফর সরি একটা ওয়াইল্ড লুপ চালাবো ওয়াইল্ড ট্রু দিয়ে দিলাম এখানে ওয়াইল্ড ট্রু এর পর আমি এখানে লিস্ট ডট পপ করবো যেন কিছু এলিমেন্ট বাদ হয়ে যায় কিছু এলিমেন্ট আপনা আপনি পপ হয়ে যাবে এবং আমি ওয়াইল্ড লুপটাকে চালাবো দশবার এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো অ্যাড করে দিছি অ্যান্ড এক্স প্লাস ইকুয়ালস টু ওয়ান দিয়ে দিলাম যেন প্রত্যেকবার এক করে ইনক্রিমেন্ট হতে পারে সো এক্স প্লাস ইকুয়ালস টু ওয়ান করে দিলাম যেন বারবার ইনক্রিমেন্ট হতে পারে লিস ইজ ডট পপ করলাম যেন একটা করে এলিমেন্ট বের হয়ে যায় অ্যান্ড আমি এখানে আমার যে কন্ডিশনটা আছে সেটা দিয়ে দিই এক্স ইজ লেস দেন টেন সো নয়টা এলিমেন্ট পপ হয়ে যাবে এখন আমি প্রিন্ট করে দেখবো যা আসলে আমার এলিমেন্টগুলা কি অবস্থা লেস অ্যাড করে দিলাম অ্যান্ড রান করার পর দেখবো আমার প্রায় দশটা এলিমেন্টের মতো রিমুভ হয়ে গেছে তো এই যে এই রিমুভটা আমরা করছি আমরা যে লিস্টটা পাইছি এখানে আমাদের যে লিস্টটা এখানে পাস করছি সেটা থেকে কিন্তু এখন যদি আমরা এখানে একই সাথে প্রিন্ট করি আমাদের যে লিস্টটা আছে তিনটি আলা লিস্ট সেটা তাহলে আমরা একটা উয়ের জিনিস দেখতে পারবো 
ওয়েট জিনিসটা হবে যে আমাদের মেইন লিস্টটাও এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু আসলে মেইন লিস্টটা চেঞ্জ হওয়ার কথা ছিল না আমরা চাই যেন আমরা জাস্ট এই লিস্টটা নিয়ে কাজ করতে পারি আমরা আমাদের মেইন লিস্টটাকে হারাই ফেলছি মেইন লিস্ট থেকে দশটা এলিমেন্ট আমাদের গায়েব হয়ে গেছে তাহলে কি হবে আমাদের মেইন লিস্টে যেন আমাদের আগের এলিমেন্টগুলো থাকে সেই জন্য আমাদেরকে কিছু কাজ করতে হবে সো এটাকে বলা হয় লিস্ট কপিং করা এখন আমরা যেটা শিখব সেটার নাম হচ্ছে লিস্ট কপিং করা কিভাবে লিস্ট কপি করতে হয় সো আমি যখন পাস করতেছি পুরো লিস্টটাকে আমি এটা বলার আগে আপনাদেরকে বলে রাখি যে কেন এমনটা হইতেছে আমার মেইন লিস্ট থেকে কেন আসলে ভ্যালু রিমুভ হইতেছে এটা হওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন পাইথন কাজ করে রেফারেন্স হিসাবে সো আমরা যখন লিস্টের ভেতরে এই লিস্ট তিনটা টিয়ালা লিস্টকে পাস করতেছি তখন আসলে প্যারামিটারটা জাস্ট নামটাকে চেঞ্জ করতেছে এছাড়া আর কিছু করতেছে না বাকি সব কিছু আমাদের মেইন লিস্টটার মতোই রয়ে গেছে সো এক কথায় আমরা লি আমাদের তিনটি আলা লিস্টটাকে এখানে জাস্ট লিস্টের ভেতর ফুললি স্টোর করতেছে তার মানে আমাদের মেইন যে লিস্ট আছে ওইটার একটা রেফারেন্স এখানে ক্রিয়েট হইতেছে আর কোনো কিছুই চেঞ্জ হইতেছে না সো এই কারণে যখন আমরা এই লিস্টটাকে চেঞ্জ করতেছি আমাদের মেইন ফাংশনটাও চেঞ্জ হয়ে যেতেছে কারণ আমরা আসলে এখানে আমাদের মেইন যে লিস্ট আছে সেটাকে এখানে পাঠাই দিছি আর্গুমেন্ট হিসাবে সো আমাদের মেইন লিস্টটা এখানে চেঞ্জ হয়ে যেতেছে কিন্তু আমরা এখানে একটা চালাকি করতে পারি যেটার মাধ্যমে আমরা আসলে আমাদের মেইন ভ্যালুগুলোকে সেভ রেখে জাস্ট একটা আমাদের লিস্টের কপিটাকে পাঠাইতে পারি সো এখানে আমি জাস্ট একটা থার্ড ব্যাকেট দিয়ে একটা কলন দিয়ে দিব অ্যান্ড এখন যদি আমি রান করি তাহলে দেখতে পারবো যে আমাদের প্রথমে যে লিস্টটা আছে ওয়ান থেকে এইটটি নাইন পর্যন্ত প্রিন্ট হয়েছে কিন্তু আমাদের যে মেইন লিস্টটা আছে সেটা ওয়ান থেকে নাইনটি নাইন পর্যন্ত প্রিন্ট হয়ে গেছে মেইন লিস্টের কোনো চেঞ্জ হয় নাই এর কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন আমাদের ফাংশনের ভেতরে লিস্টটাকে পাঠাইতেছি তখন আমরা একটা কপিকে পাঠাইতেছি আমাদের ফুল লিস্টের সো লিস্ট থার্ড ব্রেকেট ভেতরে একটা কলন দিলে আমাদের পাইথন থেকে আপনি আপনি একটা লিস্টের ফুল লিস্টের একটা কপি তৈরি হয়ে যেতেছে এবং এই কপিটা আমাদের লিস্টের ভেতরে প্রেরণ করা হইতেছে তো এই কারণে আমরা যখন লিস্টটার থেকে কোনো কিছুকে রিমুভ করতেছি আমাদের এই ফাংশনের যে লিস্ট যে প্যারামিটার আছে সেটা থেকে কিছু রিমুভ করতেছি তখন আসলে আমাদের এই লিস্ট মেইন লিস্ট থেকে কোনো কিছু রিমুভ হচ্ছে না সো আমরা কপিটা থেকে দশটা এলিমেন্ট রিমুভ করে দিলাম কিন্তু আমাদের মেইন লিস্ট যেমন ছিল ঠিক তেমনই রয়ে গেছে এটা আসলে স্ট্রিং কি বলি লিস্ট কপিং করার একটা মেথড যার মাধ্যমে আমরা আসলে আমাদের মেইন লিস্টটাকে সেভ করতে পারি এবং অন্যান্য আরও তো কিছু বিভিন্ন ধরনের ডিফিকাল্টি থেকে আমরা আমাদের লিস্টটাকে সেভ করতে পারি অ্যান্ড এখন আমরা একটা জিনিস শিখবো সেটা হচ্ছে পাস করা আরবিটি আরবিটারি নাম্বারগুলোকে কিভাবে পাস করা যায় এটা হচ্ছে এখন আমাদের মেইন কাজ আমাদের অনেকগুলা ফাংশন থাকতে পারে অনেকগুলা প্যারামিটার থাকতে পারে অনেকগুলো আর্গুমেন্ট থাকতে পারে তো ওই আর্গুমেন্টগুলো আসলে কিভাবে কাজ করবে আমরা আসলে সেটা এখন একটু দেখব আমি এটাকেও কমেন্ট আকারে রেখে দিতেছি কারণ আমি যখন এই সবগুলো ভিডিও আপলোড করা শেষ হয়ে যাবে তখন আমি আসলে আমার গিট হাবের যে রিপোজিটরি আছে সেটাকে পাবলিশ করব অ্যান্ড ওখান থেকে আপনারা যেন এই কোডগুলোকে পেয়ে যান ওইটারও ভালো একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে তাহলে সো আমি এখানে একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করে দিতেছি এটার নাম দিলাম আরবি আরবিটারি যেহেতু জিনিসপাতি খুঁজতেছি অ্যান্ড আমি এটাকেও এখানে পাস করে দিলাম অ্যান্ড আমি এখানে কল করলাম আরবি ফাংশনটাকে কল করলাম অ্যান্ড এটা এখানে আমি কয়েকটা ভ্যালু দিয়ে দিতে পারি এখানে আমি দিয়ে দিলাম পিজ্জা আমার ফেভারেট ফুডগুলো কি কী হইতে পারে পিজ্জা বার্গার বিরিয়ানি অ্যান্ড হ্যাঁ এই তিনটেই থাক তো আমরা পিজ্জা বার্গার এবং বিরিয়ানিকে এখানে পাস করে দিছি এই সবগুলোকে আমরা চাইলে যে কোনো একটা ভ্যারিয়েবলের ভেতরে একটা প্যারামিটারের ভেতরে সেভ করে নিতে পারি আমরা যেহেতু তিনটা আর্গুমেন্টকে পাস করছি সো আমাদের এখানে তিনটা ভ্যারিয়েবল তিনটা প্যারামিটার থাকতে হবে এখন তিনটা প্যারামিটার একটা আমরা জানি না আমরা তিনটা প্যারামিটার দিতে চাই না আমরা জাস্ট একটা প্যারামিটার দিয়ে এইগুলোকে সেভ করে নিতে পারি সো কিভাবে করব এটা বোঝানোর জন্য পাইথনকে বলতে হবে একটা স্টার দিতে হবে এটুকি স্টার দেওয়ার পর আমরা আমাদের যে ফুড আছে যেই প্যারামিটার নামটা আছে সেটা দিয়ে দিতে পারি সো আমি এখানে দিয়ে দিলাম ফুড যেহেতু আমি আমার এখানে আমার ফেভারেট ফুডগুলোকে পাস করেছি অ্যান্ড আমি প্রিন্ট করে দেখব যে আসলে ফুডের ভেতরে কি স্টোর হয়েছে এবং কিভাবে স্টোর হয়েছে 
রান করলাম এবং রান করার পর দেখব আমরা যে প্যারামিটারগুলো পাস করছিলাম পিজ্জা বার্গার বিরিয়ানি সেগুলো এখানে প্রিন্ট হয়ে গেছে এবং একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে এখানে ফার্স্ট ব্রেকেটের ভেতরে এগুলো আছে ফার্স্ট ব্রেকেট দিয়ে আসলে টাপলসকে বোঝায় যারা আমার লিস্টের ভিডিও দেখেন নাই তারা প্লিজ দেখে আসবেন ওখানে আমি লিস্ট টাপল এবং অন্যান্য আরও কিছু জিনিসপাতি নিয়ে কথা বলছি সো ফার্স্ট ব্রেকেটের ভেতরে যেগুলো থাকে সেগুলো দিয়ে আসলে টাপলস বোঝায় সো পাইথন কি করতেছে যখন আপনার এখানে একটা স্টার দেখতেছে সো এই সবগুলো প্যারামিটারকে সে একটা টাপলের ভেতরে স্টোর করে নিতেছে অ্যান্ড টাপলের ভেতরে স্টোর করার কারণে কি হইতেছে আপনারা চাইলে এর ইন্ডেক্স অনুযায়ী যে কোনো যে কোনো একটা এলিমেন্টকে কল করে নিতে পারেন আমি এখানে জিরো দেখলাম ইন্ডেক্স থার্ড ব্রেকেটের ভেতরে অ্যান্ড দেখব যে সবার প্রথমে পিজা ছিল সেটা এখানে প্রিন্ট হয়ে যাবে সো এটা ছিল আসলে আরবিটারি ভ্যালুজ পাস করার ওয়ে অ্যান্ড আমরা চাইলে আরও কিছু জিনিসপাতি এখানে আপনাদেরকে ট্রাই করতে পারি যেমন আমি এখানে দিয়ে দিলাম ফেভারেট ফার্স্টের যে প্যারামিটার থাকবে সেটা ফেভারেট আর সেকেন্ডের পরের এলিমেন্টগুলো সবগুলো ফুড হবে সো আমি এখানে যদি এখন প্রিন্ট করি ফেভারেট প্রিন্ট ফেভারেট যে ছিল সেটা অ্যান্ড আমি ফুডটাকেও প্রিন্ট করলাম তাহলে দেখি কি হয় আসলে তো দেখতে পারতেছি যে এখানে বার্গার সবার প্রথমে পিজ্জাটা এখানে ফেভারেট আকারে প্রিন্ট হয়েছে কিন্তু ফুড যখন প্রিন্ট করতেছি তখন বার্গার এবং বিরিয়ানি শুধু ফুডের ভেতরে স্টোর হয়েছে সো প্যারামিটার হিসাবে সে একে একে এখানে মিল করবে সো সবার প্রথমে দেখতেছে যে ফেভারেট আকারে আছে একটা সো পিজ্জাটাকে সবার যেহেতু সবার প্রথম এলিমেন্ট পিজ্জাটা প্যারামি আর্গুমেন্ট হিসাবে সো ফ্যাব প্যারামিটারের ভেতরে পিজ্জাটাকে সে স্টোর করে নেবে অ্যান্ড দেন তারপর দেখতেছে যে এখানে আমরা আরবিটারি ফাংশন চাইতেছি আরবিটারি প্যারামিটার্স চাইতেছি সো সে এখানে আরবিটারি যে কোনো ধরনের যতগুলো থাকবে এখানে যদি আমি আরও তিন চারটা দিয়ে দিই সবগুলো এখানে ফুডের ভেতরে স্টোর হয়ে যাবে এখন আমি লাস্টলি আরেকটা জিনিস করতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে আমি দিয়ে দিলাম পোলাও অ্যান্ড আমি এখানে ফুডের পর এখানে আরেকটা দিয়ে দিলাম ডিসেন্ট অ্যান্ড আমি এখানে প্রিন্ট করে দেখব ডিসেন্টের ভেতরে কি আছে অ্যান্ড যদি এখন রান করি দেখতে পারবো যে এখানে একটু সমস্যা দেখা দিছে এখানে ওয়ার্ড অনলি ও সরি এখানে আসলে আরবিটারি ভ্যালুটা অলওয়েজ লাস্টে থাকতে হয় এটা আমি ভুলে যাই সবসময় আমার মাথায় থাকে না অ্যান্ড আমি এখানে কমা দিয়ে পাস করে দিলাম ইয়াস সো ফুডটা এখানে দিয়ে দিলাম তাহলে দেখব যে আসলে কি হইতেছে পিজ্জাটা প্রিন্ট হয়েছে তারপর বিরিয়ানি আর পোলাওটা ফুডের ভেতরে স্টোর হয়েছে যেহেতু ফুড লাস্টের এলিমেন্টগুলো নেবে সেকেন্ড এলিমেন্টটা হচ্ছে ডিসেন্ট আর সেকেন্ড আর্গুমেন্টটা হচ্ছে বার্গার সো বার্গারটা ডিসেন্টের ভেতরে স্টোর হবে ডিসেন্টার মাধ্যমে সে লাস্টে বার্গার প্রিন্ট হয়ে যাবে সো এটা হচ্ছে আসলে আরবিটারি ফাংশনস নেওয়ার সবচেয়ে ইজি ওয়ে এবং ইজি মাধ্যম যার মাধ্যমে আমরা আসলে এগুলোকে ইউজ করতে পারি পাইথনে ফাংশনসে আরবিটারি ফাংশন ইউজ করা খুবই প্রয়োজনীয় একটা জিনিস হইতে পারে বেশিরভাগ সময়ে আপনারা যারা পরবর্তীতে ইউজ করবেন আরও কিছু জিনিস আছে আরবিটারি ফাংশনের ক্ষেত্রে কিওয়ার্ড আর্গুমেন্টস আছে সেগুলোকে ইউজ করার জন্য আমরা আরও ভালোভাবে এগুলোকে ইউজ করতে পারি আরও অপটিমাইজেশন কিভাবে করা যায় সেগুলোর ব্যাপারে জানতে পারি আমি পরবর্তীতে যখন ক্লাস নিয়ে কথা বলবো তখন আমি আরবিটারি কিওয়ার্ডস নিয়ে কথা বলবো এবং কিওয়ার্ডস এবং ফাংশন আসলে একটু ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হইতে পারে অ্যান্ড এখন আমরা আসলে যাব মডিউলের মাধ্যমে কিংবা কিভাবে আমরা আসলে একটা ফাংশনকে ডিফাইন করতে পারি সো আমি এখানে একটা ফাংশন যেমন আছে এটাকে আমি কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে দিলাম আর এটা হচ্ছে আমার রিপোজিটরি যেখানে আমি আমার সব ধরনের ফাইলগুলোকে সেভ করে রাখছি এখানে আমি সেভ করে নিলাম আমার মডিউলটাকে মডিউলস ডট পাই নামে অ্যান্ড এখানে আমি একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করে দিতে পারি পাঙ্ক অ্যান্ড এখানে আমি কিছু করবো না আমি জাস্ট আগের মতোই এখানে এক্স জিকোস টু টেন দিলাম ওয়াই জিকোস টু টোয়েন্টি দিলাম অ্যান্ড প্রিন্ট করব এক্স প্লাস ওয়াই এটা করার পর আমি আমার ফাংশন যে মেইন যে আমার যে মডিউলটা আছে ওখানে গেলাম সো আমি এতক্ষণ যেটা করলাম সেটাকে আসলে একটা মডিউল তৈরি করা বলা হয় সো আমি মডিউলস ডট পাই নামে একটা ফাইল তৈরি করছি যেটা আমার মডিউল হিসাবে কাজ করবে অ্যান্ড ওই মডিউলের ভেতরে আমি একটা ফাংশনকে ডিক্লেয়ার করছি ফাংশন ফাঙ্ক নামে অ্যান্ড ওইটার ভেতরে আমি একটু কমা কিছু কমান্ড দিয়ে দিছি এক্স ইজ ইকোস টু টেন ওয়াইজ ইকোস টু টোয়েন্টি আর প্রিন্ট করবে এক্স প্লাস ওয়াই এখন আমরা এটাকে অ্যাক্সেস করব কীভাবে আমরা চাইলে এখানে লিখতে পারি ইম্পোর্ট সরি অম্পোর্ট লেক্সি ইম্পোর্ট আমাদের যে মডিউলের নাম আছে মডিউলস অ্যান্ড 
ডট পাই দিতে হবে না সরাসরি সে খুঁজে নেবে মডিউলস সো ইম্পোর্ট মডিউলসের নামটা অ্যান্ড দেন আমি এখানে দিয়ে দিতে পারি মডিউলস ডট আমার যে ফাংশনটা আছে সেটা মডিউলস ডট ফাঙ্ক তারপর যদি আমি এটা ব্রেকেট দিয়ে দিই অ্যান্ড এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পারবো এখানে থার্টি প্রিন্ট হয়ে গেছে তো অন্য একটা ফাইল থেকে আপনারা চাইলে যে কোনো ফাংশনকে কল করে নিতে পারেন ঠিক এভাবে জাস্ট ইম্পোর্ট জিনিসটাকে ইউজ করতে হবে ইম্পোর্ট মডিউলস ডট ফাঙ্ক অ্যান্ড এটাকে করার আরও একটা ইজি ওয়ে আছে আমরা সরাসরি এখানে দিয়ে দিতে পারি মডিউলস ডট পাই থেকে আমরা ফাঙ্কটাকে কল করতে যাচ্ছি সো আমরা এখানে লিখে দিব ফ্রম মডিউলস ইম্পোর্ট ফাঙ্ক এখন আমাদের আর ডটটা ইউজ করতে হবে না আমরা যে সরাসরি ফাঙ্কটাকে দিয়ে দিতে পারি এখন যদি রান করি তাহলে আমরা সেম জিনিসটাই দেখতে পারবো মডিউল ডট পায়ে যায় আমরা একটু চেঞ্জ করি এখানে দিয়ে দিলাম সামথিং লাইক দ্যাট এখন এখানে যাই এখানে গিয়ে আবার রান করি তাহলে দেখতে পারবো সামথিং চেঞ্জ সো এটা হচ্ছে আসলে পাইথনে মডিউলস থেকে কিভাবে আমরা একটা ফাংশনকে কল করতে পারি সেম প্রসেসে আরও অনেক ধরনের জিনিস আছে আমি এই কথাটা অনেকভাবে বলতেছি অনেক ধরনের জিনিস অনেক ধরনের জিনিস অনেক ধরনের জিনিস সো আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে আপনাদের আমরা ফাংশন নিয়ে যতটুকু কথাবার্তা বলা যায় বেসিকের ভেতরে সবটুকুই বলে ফেলছি সো পরবর্তী ভিডিওটা হবে আমাদের ক্লাসেসের ব্যাপারে এবং ক্লাসেসে আমরা আরও কিছু এক্সট্রা জিনিসপাতি নিয়ে কথা বলবো সেটা আমাদের আপনাদের জন্য আরও উপকৃত হবেন আপনারা আশা করি আমি আমার কথা উল্টাপাল্টা হয়ে যায় তো এক ঘন্টা ধরে আমি বাঁচাল পারতেছি অ্যান্ড যাই হোক আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই এর থেকে বাড়াবো না আমার মুখে ব্যথা করতেছে আমি ঠানা এক ঘন্টা ধরে খালি কথাই বলতেছি ক্যামেরার দিকে তাকে আর টাইপ করতেছি সো পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সাথে দেখা হবে ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রিমান কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল যেখানে আমি নিজে শিখি এবং আপনাদেরকে শেখাই আজকে আমরা পাইথনে ক্লাসেস নিয়ে কথা বলবো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং নিয়ে একটু হালকা পাতলা বেসিক শিখবো এবং এক্সট্রা আরও কিছু জিনিসপাতি সম্পর্কে শিখবো আমরা বেশি বড় করবো না ভিডিওটা জাস্ট বেসিকের ভেতরেই থাকবো সো আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে আর আমি আমার চুল ঠিক করায় গিভ আপ করে দিছি আমার চুলের অবস্থা এই সাইডে খুব সুন্দর হয়ে আছে সো শুরু করা যাক সো অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজ এবং যে সকল ল্যাঙ্গুয়েজে আসলে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংটা সাপোর্টের সে সকল ল্যাঙ্গুয়েজে একটা জিনিস আমাদের ইউজ করতে হয় বারবার সেটার নাম হচ্ছে ক্লাস এবং ক্লাস আসলে কি জিনিস সেটা শেখার আগে আমরা সরাসরি জাস্ট একটু সিনটেক্সটা শিখে নেব যে সিনটেক্সের মাধ্যমে আমরা আসলে একটা ক্লাসকে কল করতে পারি এবং ক্লাস নিয়ে কাজ করতে পারি এবং সাথে সাথে আমরা বেসিকটাও শিখে নেব পাইথনে আসলে কিভাবে ক্লাস দিয়ে কাজ করা যায় এবং কিভাবে ক্লাস আসলে আমাদের কাজ যে আসে উপকার করতে পারে আমাদের প্রোগ্রামিংকে আরও এফিসিয়েন্ট করতে পারে সো আমরা সবার প্রথমে একটা সিনটেক্স শিখবো সেটার নাম হচ্ছে জাস্ট ক্লাস অ্যান্ড এটা হচ্ছে আসলে ক্লাস ডিক্লেয়ার করার প্রসেসের শুরু যেমন ফাংশনে আমরা ডেফ লিখতাম তেমনই ক্লাসের শুরুতে আমরা ক্লাস লিখবো তারপর আমরা ক্লাসের নামটা দিয়ে দিব এখানে আমি দিয়ে দিলাম মাই ক্লাস সরি আমি বানানে ভুল করি অলওয়েজ অ্যান্ড তারপর একটা কলন দিব এন্টার প্রেস করলে একটা ইন্ডেন্ট হয়ে যাবে আপনা আপনি তো এই তো আমাদের মেইন বেসিক জিনিসটা শেষ ক্লাস মাই ক্লাস তারপর এন্টার প্রেস করলে ইন্ডেন্ট হয়ে যেতেছে অ্যান্ড আমি স্ক্রিনটা একটু ছোট করে দিই আমার কেমন যেন অস্বস্তি লাগতো হ্যাঁ ঠিক আছে সো মাই ক্লাস এটা আসলে আমার ক্লাস ডিক্লারেশন ডান এখন এই ক্লাসের ভেতরে আমরা চাইলে বিভিন্ন ধরনের মেথডস রাখতে পারি কিন্তু এই সকল মেথড রাখার আগে আমাদেরকে একটা জিনিসের ব্যাপারে জানতে হবে সেটার নাম হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর সো কনস্ট্রাক্টর আমি জাস্ট যেমন ফাংশন ডিফাইন করে ঠিক সেভাবে আমি একটা কনস্ট্রাক্টর ডিফাইন করতে পারি এটাকে বলা হয় ইনিশিয়ালাইজার অথবা কনস্ট্রাক্টর এখানে আমি সেলফকে দিয়ে দিলাম এবং আমি জাস্ট ডান আমি এখানে কিছু দিলাম না আপাতত রেখে দিতেছি অ্যান্ড তারপর আমি এখানে লিখতে পারি আমার যে ক্লাস আছে ওইটা একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারি সো আমি আসলে এখানে কি করছি যে আমি একটা ক্লাস তৈরি করছি মাই ক্লাস অ্যান্ড ওইটার ভেতরে আমি ডেফ ইনিট ইউজ করছি ইনিট জিনিসটা হচ্ছে আসলে ইনিশিয়ালাইজারের শর্ট ফর্ম এবং 
আরও অনেক ধরনের ইনিশিয়ালাইজার ইনিশিয়ালাইজার আছে পাইথনে স্ট্রিং ইনিশিয়ালাইজার আছে স্ট্রিং কনস্ট্রাকশন ইনিশিয়ালাইজার এবং কনস্ট্রাকশন জিনিসটা একই জিনিস কনস্ট্রাকটরকে আমি একটু টাইমের মধ্যে আপনাদেরকে বুঝাচ্ছি সো ডিফাইন করলাম আমি একটা কনস্ট্রাকটরকে যার মাধ্যমে ভেতরে আমি সেলফকে দিয়ে দিলাম সেলফ হচ্ছে আলাদা আর একটা কিওয়ার্ড যেটা আমরা ইউজ করা শিখব কিভাবে করতে হয় পরবর্তীতে অ্যান্ড আমি এখানে ভেতরে পাস দিছি আমি এখানে দিয়ে দিলাম প্রিন্ট এক্স প্লাস ওয়াই অ্যান্ড আমি এখন যদি জাস্ট প্রোগ্রামটাকে আমার যে প্লাস আছে সেটাকে রান করার চেষ্টা করি সো আমি এখানে দিয়ে দিতে পারি মাই প্লাস অ্যান্ড ব্রেকেটের ভেতরে কিছুই দিব না আমি জাস্ট যেমনভাবে আমরা ইয়াকে রান করতাম কি বলে একটা ফাংশনকে রান করতাম ঠিক সেভাবেই আমরা এটাকে রান করতে পারি এন্টার প্রেস করার পর দেখবো আমাদের এখানে একটা সমস্যা দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই কি এটা প্রিন্ট করা হয়নি এক্সের ভ্যালু এবং ওয়াইয়ের ভ্যালুটাকে আমি এভাবে লিখে দিতে পারি এক্স কমা ওয়াই ইজ ইকোস টু টেন কমা টোয়েন্টি অ্যান্ড এখন রান করবো দেখবো এখানে থার্টি প্রিন্ট হয়ে গেছে সো এটা ছিল আসলে ইজি ওয়ে যার মাধ্যমে আমরা আসলে একটা অবজেক্টের ব্যাপারে জানতে পারি আমরা এখনও অবজেক্ট ওরিয়েন্টেডে যাই নি আমরা জাস্ট একটা ক্লাস তৈরি করছি ক্লাসের ভেতরে একটা কনস্ট্রাকশন তৈরি করছি এবং কনস্ট্রাকটারের ভেতরে আমি কিছু কমান্ড দিছি সো এখানে কি হয়েছে আসলে আমরা যখন ক্লাসটাকে কল করছি মানে মাই ক্লাস তারপর যখন আমি ব্রেকেট দিছি বাই ডিফল্ট পাইথন চেক করবে যে এর ভেতরে কোনো কনস্ট্রাকটর আছে কি না কনস্ট্রাক্টর বলতে বুঝেছে এই আন্ডার স্কোর আন্ডার স্কোর ইনিট আন্ডার স্কোর আন্ডার স্কোর নামে কোনো ফাংশন আছে কিনা সো এই কনস্ট্রাক্টরের ভেতরে যা থাকবে যদি সে খুঁজে পায় তাহলে সরাসরি সে এটাকে এক্সিকিউট করবে আমি ইনিটটা সরাই দিলাম এবং আমি এখানে একটা নাম দিয়ে দিলাম ফাঙ্ক সো এখন যদি আমি রান করি তাহলে আমরা একটা কিছুই দেখতে পারবো না বিকজ আমার কোনো ইনিশিয়ালাইজার নেই যেটার মাধ্যমে আমার এই ক্লাসটা যে অ্যাক্টিভেট হবে সেটা আমাদের এখানে কোনো কিছু দেওয়া নেই সো এই কারণে সে আমাদেরকে কোনো কিছু প্রিন্ট করে দেখাবে না কিন্তু এটা চাইলে আমরা ইজিলি আরেকটা ইয়ে করতে পারি মাই ক্লাস এটাকে আমি একটা অবজেক্টে রাখতে পারি মাই ক্লাস তারপর ডট দিয়ে এখানে দিয়ে দিতে পারি পাঙ্ক অ্যান্ড তারপর একটা ব্রেকেট দিয়ে দিব এখন যদি আমি রান করি তাহলে দেখতে পারবো থার্টি প্রিন্ট হয়ে গেছে সো ইনিশিয়ালাইজারের জন্য আসলে আমাদের কোনো মেথডকে ডট দিয়ে কল করতে হয় না আমরা সরাসরি কোনো ডট ছাড়া যখন আমরা মাই আমার যে ক্লাসটা আসে সেটাকে কল করি তখন সাথে সাথে আমার ক্লাসটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যায় মানে আমার যে ইনিশিয়ালাইজার আছে এখানে আমি ইনিট ইউজ করতেছি সো ইনিট ইনিশিয়ালাইজারটা আপনা আপনি স্টার্ট হয়ে যাবে সো আশা করি আপনারা এতটুকু বুঝতে পারতেছেন যে আমি আসলে এটাকে কিভাবে করছি অ্যান্ড আমি এখন রান করি লাস্ট টাইম রান করে দেখলাম এখানে থার্টি প্রিন্ট হয়ে গেছে সো এটা ছিল আসলে ইনিশিয়ালাইজার নিয়ে কথাবার্তা কিন্তু আমরা এখন আসলে ক্লাসেসের কোনো কিছুতেই ঢুকি নেই এই জন্য আমরা একটা পরবর্তীতে আরও কিছু জিনিসপাতি দেখব এটা ছিল জাস্ট বেসিকের মতো যে আসলে ক্লাসের ভেতরে একটা কনস্ট্রাক্টর থাকলে সেটাকে আমরা কিভাবে কল করতে পারি অন্যান্য ফাংশন কিভাবে কল করতে পারি কিন্তু এখন একটা জিনিস বাকি আছে সেটার নাম হচ্ছে সেলফ জিনিসটা সেলফ জিনিসটা কি এখন আমরা একটু শিখবো আমি এখানে একটা ভ্যারিয়েবল দিয়ে দিই এক্স কমা ওয়াই সো আমার কাছে ইনিশিয়ালাইজার আছে ইনিশিয়ালাইজারে আমি সরাসরি কয়েকটা ভ্যালু অ্যাড করতে পারি যখন আমি আমার যে ক্লাসটা আছে সেটাকে কল করব সো মাই ক্লাস এটার ভেতরে ইনিশিয়ালাইজারে আমি দুইটা ভ্যারিয়েবলকে পাস করব একটা হচ্ছে আমার দশ আর একটা হচ্ছে আমি বিশ সো সেলফ বাদে বাই ডিফল্ট সে এক্স এবং ওয়াই এ নিবে ওকে এক্স এবং সেলফ হচ্ছে নিজে থেকেই প্রোক্লেমড একটা প্যারামিটার এর উপরে আমি এখানে রাখলেই দেখতে পাচ্ছি ভাসতেছি প্যারাম সেলফ সো এটা নিজে থেকেই একটা প্যারামিটারের মতো সো এখানে কোনো ভ্যালু দিলেও হয় না দিলেও হয় অ্যান্ড আমি এখানে টেন এবং টোয়েন্টিকে পাস করে দিতেছি সো আশা করি এটা আপনাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি সো টেনটা যাবে এক্সের ভেতর টোয়েন্টিটা যাবে ওয়াইয়ের ভেতর অ্যান্ড দেন আমি এই লাইনটাকে কেটে দিব সো এক্স এবং ওয়াই গেছে এখন আমি রান করলাম রান করার পর দেখব এখানে থার্টি প্রিন্ট হয়ে গেছে ইজি জিনিস খুবই সহজভাবে আমরা করতে পারতেছি এটা বুঝতে কোনো সমস্যা নাই সো ইনিশিয়ালাইজারের ভেতরে আমি প্রিন্ট করতেছি কিন্তু এখন আমি চাই যেন আমার কাছে একটা ডেডিকেটেড প্রিন্টিং ফাংশন থাকে মাই ক্লাসের ভেতরে একটা ডেডিকেটেড প্রিন্টিং ফাংশন যেন থাকে সেটা আমি চাই সো আমি এখানে কি করলাম আমি এখানে লিখলাম সেলফ ডট এক্স ইজ ইকুয়ালস টু এক্স এবং আমি লিখলাম সেলফ ডট ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু ওয়াই 
एंड ताहले की होगे जहाँ मैं खाने दो टा फैरेबल डिक्लेयर कर दी थी दे पर सी जे सेल्फ डॉट एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स सेल्फ डॉट वाई इज़ इक्वल्स टू वाई तार माने एक्स सेल्फ भालू टा सेल्फ डॉट एक्स सेल्फ भेतोरे स्टोर होएगे से वाई भालू टा सेल्फ डॉट वाई भेतोरे स्टोर होएगे से एकों जुदे आमी एकाने एक टा फंक्शन डिक्लेयर करी जेटा आम के प्रिंटिंग करे देखा बे फंक्शन का नाम दिलाम प्रिंटिंग आरे एकाने आमी दी दिलाम सेल्फ एंड एकों जुदे आमी जाई एकों आमी प्रिंट करते पारी प्रिंट सेल्फ डॉट एक्स कॉमा सेल्फ डॉट वाई ना प्लस दी दी बो एकाने सो प्लस दौर पर हम लोग देखते पड़ते सी जे एकाने चले किसी है नहीं ह आह प्रिंटिंग फंक्शन टक क्या मैं कॉल करी नहीं ये टाइम हमारी इनिशियलाइज होएगा से इनिशियलाइजर वेब तरह सेल डॉट एक से बंग सेल डॉट वाई स्टोर होएगा से एको ना मैं पासे दी दिलाम प्रिंटिंग रन कर ले देखते बर्ते से एक ने थर्टी प्रिंट होएगा से सो ये टाइम होता है चले सेल फिर काज सेल टा अमादेर जे वैरिएबल सो सेल्फ डॉट एक्स आम्रा जे कोनो फंक्शन है आमी जो दे आरो किसी फंक्शन डिफाइन करी ये खाने सब गुलाते ही आमी आम्र सेल्फ टके पास करले आमी वो गुलाके पाया जबो जे शो कॉल वेरिएबल आम्र सेल्फ वेरिएबल तोरे स्टोर आस। सो थर्टी टाइप खाने प्रिंट होएगा लो एंड आमी एक्सेस कराटा बुझेगा ला। � विभिन्न धारणेर ऑब्जेक्ट असे शेगलो के किभावे क्रिएट करवे एवं ऑब्जेक्ट थे किभावे आम्रा आमदेर प्रोग्राम के रन करवो। सो आमी यह तो टुको पूरो टुको के कमेंट करे दी थी। कमेंट करार पौर आमी एक टा क्लास तोड़ी करलाम। क्लास का नाम दिवो कार्स एंड एक टा कोलोन तार पौर इंडेंट तार पौर आमी डिफाइन करव कंस्ट्रक्टर किंतु शुद्ध एक टाइम है कंस्ट्रक्टर किंतु अनेक धारण रहा से सो सेल्फ एंड इटर भी तो रहा मैं दिए दिला आमी जो है तो हमारे कार के चाची सो एक ना मैं सेल्फ कॉमा दिए एक ना मैं एक टाइम नेम दिए दी तो पारी कॉमा दिए आमी एक ने कारेर मॉडल दिए दी तो पारी तार पर एक ने रिलीज तो कंस्ट्रक्टर रेडी हर पर एक नाम के कुर्ता हो बे जहाँ मैं ये नेम मॉडल यार गुला के सेल्फ भी तरह स्टोर कर रहा हूँ सो सेल्फ डॉट नेम इज़ इक्वल्स टू नेम सेल्फ डॉट मॉडल इज़ इक्वल्स टू मॉडल एंड सेल्फ डॉट यार इज़ इक्वल्स टू यार दिए सेव कर रहा हूँ एक नाम आमी जोखन यूज कर बो ये वैल्यू गुला के नेम मॉडल यार वैल्यू गुला के तो खून आमी अमार डिटेल्स हिसाबे टके देखते चल सो डिटेल्स सेल्फ इतना आमी सेल टके पास करे दिलाम एवं इखान आमी प्रिंट कर लाम प्रिंट एफ स्ट्रिंगर माध्यम यूज कर बो एफ स्ट्रिंगर फिर तो रे यूज कर ले इखान आमी दिए दिलाम नेम तार ये भावे कोड ली फालो है, I think है। तो अमार का से एक तो स्ट्रिंग आसे है, जेटा आम के डिटेल टा शो कर बे। अमार का से फंक्शन आसे, जेटा आम के अमार जे वैल्यू गुला आसे, जे वैल्यू गुला मैं स्टोर कर रखी, शे गुला के शो कर बे। तो अमार का से एक ता क्लास आसे, जेटा मध्य मैं कार्स गुला के रखी, एवं कार्स स्टोर करसी जेटा पूरा क्लस यूज करते फांगशन नहीं डिटेल्स टाइम यूज करते डिटेल्स भेतरे सेल्फ टाइम एड कर दिल एंड प्रिंट करब नेम मडल टाइम सो एक कार्सर क्या सो हमें डिटेल्स हिसाब से फरारि के एक कार निल फरारि मडल कार निब एंड हमें इक्ुअल्स टू दिल एबजेक्ट क्रिएट करते अबजेक्ट क्रिएट करते हैं सो फरारि इक्ुअल्स टू दार पर हमें दिए दिल कार्स कार्स एन नेमर बदले हाँ दीते हैं नाम फरारी दिए दीसि एंड ये हमारे एक मडल भेतरे दीते हैं मडल दिए दिल नाइन वि एंड इयर भेतर हमें दिए दिल नाइनटीन सेवेंटी एट यस तो फरारि हिसाब से भेतरे पैरामिटरगुल आर्गुमेंटगुल पास कर दीसि जो हमारे कन्स्ट्रक्टरे जाम मडल इयारे जाए सेल्फ डट नेमर भेतरे स्टोर है सेल्फ डट मडल भेतरे स्टोर है सेल्फ डट इयर भेतरे स्टोर है सो फरारि 
equals to car dot eta eta ekta ami object create kore nisi and ekhon ami arekta object toiri kore nii je ekhane ami dibo dibo harley ebong harley er bhitore ami diye dilam cars and cars er name er bhitore ami diye dite pari je name hocche harley davidson harley davidson and ami ekhane banane bhul korchi so harley davidson hocche amar current name मडल दिए दिल जानिना मडल की होते तो वि टू वार्सन टू एंड इयर दिए दिल एखे कत दा दर नाइनटीन फोर्टी सिक्स यस नाइन फोर्टी सिक्स सो हमारे दुईट अबजेक्ट आरारी और हार्लि नामे दुईट अबजेक्ट ही कार जो क्लसटा आता तैरी कर देखो आसले कि जो इटा के यूज करी सो हमें सब प्रथम फारार डिटेल जानते चाहिए फारारि डट डिटेल फांगशन जो है कल कर लम फारार डट डिटेल फांगशन एखे आ अपना अपनी कल है फारार भेतरे अबजेक्ट क्रिएट हो फार अबजेक्ट एंड एन जो रान करी फारार डट डिटेल रान करार पर देखो एखे प्रिंट हो गए हमें एक तो सुंदर को शो करी अपन के सो प्रिंट होम हो फार मडल हो नाइन भि इयर हो नाइनटीन सेवेंटीट एंड एन हार्लिट देखते हार्लि हार्लि डट डिटेल देखते चाह रान कर लान करार देखते पर प्रिंट हो गए नेम फार मडल नाइन भि इन नाइनटीन सेवेंटीट नेम हार्लि डेविडसन मडल वार्सन टू इन नाइनटीन सिक्सटी सेवेन सो हम देखते पड़ते जे हम जस्ट एक क्लस तैरी करार मध्यमे दूटा जिन के एक साथ एक्सिक्यूट करते दुईटा अबजेक्ट तैरी फिलसी जस्ट एक क्लस यूज करार मध्यमे सो हमारे अनेकगुल लाइन कोड और टाइम आसले बैचा जाए एक क्लस यूज करार मध्यमे जेखने जस्ट अबजेक्ट हिसाब से मेन अबजेक्ट आ स्पेसिफाई कर दीते एंड तरह जो एक क्लेवर हई तो हमें फांगशनगुल कल करार मध्यमे प्रयोजन जो फांगशनिटी आसे कमांड आगू के एक्सिक्यूट करते सो हमें आक बार अपन के दी सब प्रथम क्लस डट का क्लस कार्स नाम एक क्लस तैरि कर तपर आंडारस्कोर आंडारस्कोर इूनिट हो कन्स्ट्रकटर जेखने जस्ट जो कार्स के कल करी साथे साथ ही फांगशन एक्टिवेट हो जाए यह फांगशनर भेतरे एक्टिवेट हार जो हमें एखे फरारी नाइन भी नाइनटीन सेवेंटी एटटा के एखे पास कर दीसी सेल्फ नेम नेम इयर मडल मध्य जगह सेफ हो जाए एंड दें सेल्फ डट नेम सेल्फ डट मडल सेल्फ डट इयर भेतर हमें से ही नेम मडल और इयर के स्टोर कर नहीं सेल्फ यूज कर कारण हे सेल्फा पूरा जो क्लस आटार भेतरे हमारे भैरिएबलगुल्लो आगू के स्टोर एवं यूज करते एबिलिटी दिए दे सो सेल्फ डट नेम यूज करार मध्यमे नेम जो भैरिएबल आ मडल इयर भैरिएबल एगू के अन्न्य फांगशने यूज करते तो एर माध्यम बुझते पड़ते जस्ट कार्सर भेतरे फारार नाइन भी एट नाइनटीन एट्टी सेवेन देर फले सेल्फर डट नेमर भेतरे जिसगल अपना अपनी सेव हो गए एंड जैन जो हमें जबजेक्ट आम एक अबजेक्ट क्रिएट कर नहीं प्रिंट करी नहीं अबजेक्ट क्रिएट करार पर फरार ही जो अबजेक्ट आटार भेतरे फरार अबजेक्ट आसले क्लसर एक अबजेक्ट ये क्लसर जोगुल जिसपाती आ सबग एखे एक्टिवेट करते जस्ट एर कन्स्ट्रकटर बदे कारण कन्स्ट्रकटर दिए अबजेक्ट आगे तैरी कर आशा करी ये अपन के कन्फ्यूज कर नहीं लास्टे दूटा लाइन परवर्ती भलोभवे जानब सो फरार डट डिटेल डिटेल नाम एक फांगशन एखे आसे सो फरार जो अबजेक्ट आसे कार्स फरार नाइन भी नाइनटीन सेवेंटी एट यिटेलगू एखे सेव हो जाए सेव हार पर जो फांगशन आफाइन सेटार भेतरे एप स्ट्रिंग यूज करार माध्यम सेल्फ डट नेम सेल्फ डट मडल और सेल्फ डट इयर के प्रिंट कर दीते खूब इजिली आशा करी अपनारा बुझते एंड सेम हार्लर क्षेत्र हार्लि डिटेल देखते पड़ते सो ये छोड़ आसल अबजेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन क्लसेसर एक बेसिक आशा करी अपना एखान अबजेक्ट और अबजेक्ट ओरियंटेड बेपारे एक हल्का पतला धारणा पाई यो बेसिक डिपे जाए अपन सुविधार जो अपना जान शिखते बुझते पर सो आशा करी अपना भिडियो हल्का पतला जानते परवर्ती भलोभ क्लसेसर बेपारे जानब इनशाला
আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল যেখানে আমি নিজে শিখি এবং আপনাদেরকে শেখাই এটা হবে আমাদের পাইথন ক্লাসেসের উপর সেকেন্ড ভিডিও অ্যান্ড এই ভিডিওতে আমরা অল্প কিছু শিখবো ক্লাসেসের ক্লাসের জিনিসটা অনেক বড় আসলে অনেক ধরনের ফাংশনালিটিস আছে আমি হয়তো বা থার্ড একটা ভিডিও বানাবো যদি এই ভিডিওতে আমার ক্লাসেসের বেসিকের ব্যাপারে সব কিছু শেষ না হয় তাহলে পরবর্তী ভিডিওতে আমরা ফুললি ক্লাসেসটা শেষ করব সো যেন আপনাদের যেন প্রবলেম না হয় পরবর্তীতে শেখার জন্য আমি যেন আপনাদেরকে ফুললি পাইথনের বেসিক্সের ব্যাপারে বেসিক্সের এই ক্লাসেসের ব্যাপারে একটা ভালো ধারণা দিতে পারি সো শুরু করা যাক সো আগে যে ক্লাসেসের ভিডিওটা ছিল সেটাতে আমরা একটা ক্লাস তৈরি করছি সেটাতে কনস্ট্রাক্টর কিভাবে অ্যাড করতে হয় এবং সেলফের কাজটা কি কিভাবে ফাংশন কল করতে হয় এবং একই ধরনের অবজেক্ট কিভাবে তৈরি করতে হয় সে ব্যাপারে আমরা ভালো একটা ধারণা পাইছি আমার মনে হয় এখন এই ভিডিওতে আমরা আসলে দেখব ক্লাস ইনহেরিটেন্সের ব্যাপারে এবং আরও কিছু এক্সট্রা ফিচার্স এবং ফাংশনালিটিসের ব্যাপারে যেটা আমাদের অবজেক্ট পে ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে আমরা নর্মালি শিখে থাকি সো আমি এখানে যেহেতু ইনহেরিটেন্স নিয়ে শুরু করব সবার প্রথমে আমাদেরকে একটা ক্লাস তৈরি করে নিছি আমি এখানে কার এবং আমি আরেকটা ক্লাস তৈরি করে নেব কি নামে তৈরি করা যায় সেটা আমি জানি না সো আমি এখানে দিয়ে দিলাম সুপার কার আমি এটাকে ঠিক করে নেই সুপার ডুপার লেগসি নাইস সুপার কার অ্যান্ড এখানে আমি ইনহেরিট করব ইনহেরিট করব কার্সটাকে সো ব্রেকেটের ভেতর কার্সটাকে অ্যাড করে দেব তারপর আমি চলে যাব পরের লাইনে সুপার কার্স ব্রেকেটের ভেতরে কার্স দিয়ে দেবো আমি এটাকে পাস করে দিলাম আমি এখানে কিছু করবো না সো ব্রেকেটের ভেতরে যখন আমরা কার্সটাকে অ্যাড করে দিই এর মানে আমরা পাইথনকে বোঝাতে যাচ্ছি যে আমরা কার্স যে আমাদের যে ক্লাসটা আছে সেটাকে আমরা এখানে অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছি সো আমি এখানে এটার একটা ইনিশিয়ালাইজার অথবা কনস্ট্রাক্টর দিয়ে দেবো ডিফাইন ইন ইট ইন ইট সরি তারপর আমি এখানে আপনা আপনি আসা করছে সেলফ নেই মডেল ইয়ার অ্যান্ড আমি এখানে কলন দিয়ে দিব একটা আরেকটা ইন্ডেন্ট হয়ে যাবে অ্যান্ড দেন আমি লিখব সুপার এটাকে আমি কেটে দিতেছি ডট দিয়ে দিব ইন ইট ইন ইট অ্যান্ড এটার ভেতরে আপনা আপনি নেই মডেল এবং ইয়ারটা অ্যাড হয়ে গেছে সো এটা ছিল আসলে অ্যাড করার প্রসেস যে কীভাবে আসলে আমরা একটা ফাংশন একটা ক্লাসের ভিতর আরেকটা ক্লাসকে ইনহেরিট করতে পারি আমি একবার আপনাদেরকে ওভার থ্রু দিয়ে দিই যে আমরা সবার প্রথমে একটা ক্লাস তৈরি করছি যেটার নাম হচ্ছে কার্স এবং সেটার ভেতরে আমরা একটা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করছি ইউনিট ফাংশন যেটাকে কনস্ট্রাক্টর হিসাবে ইউজ করছি আমরা তারপর আমরা ডিফাইনের ভেতর ডিটেলস দিছি ডিটেলসের ভেতরে আমি এইসব জিনিসপাতি ইউজ করছি দেন আমি আরেকটা ক্লাস তৈরি করছি যেটার নাম দিছি আমি সুপার কার এবং সেটার ভেতরে আমি কার্সটা ইনহেরিট করছি কার্সটাকে ইনহেরিট করতে হয় কিভাবে ফার্স্ট ব্রেকেটের ভেতরে আমরা যেই যেই ক্লাসটাকে ইনহেরিট করতে চাই সেটাকে আমাদেরকে এখানে অ্যাড করে দিতে হয় তাহলে এই কার্সটা এখানে ইনহেরিট হয়ে যায় তারপর আমরা যখন এই কার্সটাকে অ্যাক্সেস করতে চাই এটাকে বলা হয় সুপার ক্লাস এবং এটাকে বলা হয় সাব ক্লাস সো যে ক্লাসটাকে আমরা ইনহেরিট করি সেটাকে বলা হয় সুপার ক্লাস এটা খুবই জরুরি একটা জিনিস আমি অনেক সময় এই টার্মটা ইউজ করতে পারি যে সুপার ক্লাস থেকে আমরা নিয়ে আসি সো আমাদের যে সুপার কার যে ক্লাসটা আছে ওইটার ভিতরে আমি একটা ইনিশিয়ালাইজার তৈরি করলাম কনস্ট্রাক্টর যেটার ভিতরে আমি সেলফ নেম মডেল আর ইয়ারটা দিয়ে দিছি এবং এটার ভেতরে আমি সুপার যে আমার যে সুপার ক্লাসটা তার মানে আমার যে কার্স নামে যে ক্লাসটা আছে সেই ক্লাসটাকে ইনিশিয়ালাইজ করলাম ইনিশিয়ালাইজ বলতে আমরা সেটার কনস্ট্রাক্টরে পাঠায় দিলাম নেম মডেল এবং ইয়ার সো আশা করি এতটুকু আপনারা বুঝতে পারছেন ঠিক মতো অ্যান্ড দেন আমি সুপার ডট ইউনিট ফাংশনের ভিতরে নেম মডেল অ্যান্ড ইয়ারটাকে পাস করে দিছি যেন সেটা আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি সো বাই ডিফল্ট আমরা যখন সুপার কারের ইউনিট ফাংশনটা মানে সুপার কারের ভেতরে আমি আমার যে প্যারামিটারগুলো আছে আর্গুমেন্টগুলো পাস করব কনস্ট্রাক্টরে আপনা আপনি যাবে কনস্ট্রাক্টরে আপনা আপনি যাওয়ার পর সুপার ডট ইউনিটের ভেতরে সব কিছু সেভ হয়ে থাকবে সো আশা করি এই জিনিসটা আপনারা বুঝতে পারছেন অ্যান্ড আমরা এটা একটু চেক করে দেখতে পারি আমাদের এটা ঠিকঠাক মতো হয়েছে কিনা সুপার কার আকারে আমি এখানে দিলাম টেসলা এবং টেসলা নামটাকে সেভ করবো আমি আমার যে সুপার কার আছে সেটার একটা 
মডেল তৈরি করব এখানে সুপার কারের যদি মডেল তৈরি করতে চাই তাহলে কি হবে এখানে আমি যদি অ্যাড করি সুপার কার নেম হচ্ছে টেসলা মডেল দিয়ে দিলাম মডেল হচ্ছে এস অ্যান্ড ইয়ার হচ্ছে টু থাউজেন্ড অ্যান্ড সেভেন্টিন টোয়েন্টি সেভেন দিয়ে দিচ্ছি বলে অ্যান্ড তাহলে আমি এখানে একটা অবজেক্ট তৈরি করে ফেললাম টেসলা নামে যেটা আমাদের সুপার কারের ভেতরে টেসলা এস এবং টু হান টু থাউজেন্ড পাস করবে কনস্ট্রাক্টরের সরাসরি যাবে অ্যান্ড দেন আমি চাব যে টেসলার ডিটেলসগুলো দেখতে আমি সুপার কারে পাস করছি কিন্তু আমরা এর ডিটেলসগুলো প্রিন্ট আউট করে দেখতে চাই সো আমি এখানে দিবাম প্রিন্ট সরি আমি ভুল জায়গাতে প্রিন্ট দিয়ে দিছি প্রিন্ট প্রিন্ট করব টেসলা ডট ডিটেলস অ্যান্ড ডিটেল ফাংশনটা কল হয়ে গেছে রান করব যদি এখন দেখি ঠিকঠাক মতো আছে কিনা রান করার পর দেখতে পারতেছি টেসলা নেম হচ্ছে টেসলা মডেল হচ্ছে এস ইয়ার হচ্ছে টু নান প্রিন্ট হওয়ার পিছনে কারণটা কি আমি বলতে পারতেছি না এখনও আমি একটু পরে আপনাদেরকে জানাচ্ছি এখানে নান প্রিন্ট হওয়ার পিছনে কারণটা হচ্ছে যে আসলে আমরা এখানে যখন ডিটেল ফাংশনটাকে কল করছি ডিটেলের ভেতরে আগে থেকে একটা প্রিন্ট আছে আমি প্রিন্টটাকে আবার প্রিন্ট করতে চাচ্ছি সো আমি এই প্রিন্টটাকে সরাই দিব সো টেসলা ডট ডিটেলকে যখন কল করতেছি তখন আমরা আসলে রান করার পর দেখতে পারবো যে এখানে প্রিন্ট হয়ে গেছে নেম টেসলা মডেল হচ্ছে এ সিয়ার হচ্ছে টু এটা হচ্ছে আসলে পাইথনে একটা ক্লাস ইনহেরিটেন্সের ব্যাপার স্যাপার সো আসলে কি হয়েছে আমি আপনাদেরকে আরেকবার ওভারভিউ দিই আমি আসলে টেসলা নামে একটা অবজেক্ট তৈরি করছি যেটা আমাদের সুপার কারের একটা অবজেক্ট অ্যান্ড সেই অবজেক্টটাতে সুপার কারে আমি টেসলা এস এবং টু আর্গুমেন্টটাকে পাস করছি যেটা সরাসরি চলে যাবে সুপার কারের কনস্ট্রাক্টরের ভেতরে ইউনিট ফাংশনের ভেতরে নেমের ভেতরে চলে যাবে টেসলা মডেলের ভেতরে চলে যাবে এস এবং ইয়ারের ভেতরে চলে যাবে টু যেটা চলে যাবে সুপার মানে সুপার বলতে বুঝাচ্ছে কার্স যে আমার যে ক্লাসটা আছে সেটা কার্সের ইনিশিয়ালাইজেশন যে প্রসেসটা আছে সেখানে সো কার্স ডট ইউনিটের ভেতরে নেমে চলে যাবে এই নেমটা মডেলসে চলে যাবে এই মডেলসটা ইয়ারসে চলে যাবে এই ইয়ার্সটা অ্যান্ড দেন সেলফ ডট নেমের ভেতরে এটা সেভ হবে সেলফ ডট মডেলে এটা সেভ হবে সেলফ ডট ইয়ারে ইয়ারটা সেভ হবে আর আমার সাথে সাথে যে ইউনিট ফাংশনটা সুপার ডট ইউনিট ফাংশনের ভেতরে যেহেতু সেভ করছি সো সুপারের ডিটেল ফাংশনটা আমরা এখানে পেয়ে যাব তার মানে প্রিন্ট করলাম এটা হয়ে যাবে সো যখন আমরা টেসলাতে সুপার কারের ভেতরে আমরা এতগুলো জিনিস প্রেরণ করতেছি আর্গুমেন্ট পাস করতেছি সবগুলোর মাধ্যমে আমি আসলে আমার ক্লাস যে ছিল কার্স নামে সেটাকে অ্যাক্সেস করতে পারতেছি সো কার্সের আমি এখানে টেসলা ডট ডিটেল দিলে আমরা ডিটেলের ভেতরে নেম ডট সেলফ ডট নেম মানে হচ্ছে টেসলা সেলফ ডট মডেল মানে হচ্ছে এস এবং সেলফ ডট ইয়ার মানে হচ্ছে টু প্রিন্ট হয়ে যেতেছে সো এটা ছিল আসলে পাইথনের ইনহেরিটেন্সের উপরে ফুল ওভারভিউ তো ইনহেরিটেন্সের সাথে আরেকটা জিনিস আছে যেটার নাম হচ্ছে ওভার রাইডিং ওভার রাইডিং জিনিসটা হচ্ছে যে সেম নামে যদি কোনো একটা ডিটেল আমাদের কাছে থাকে তাহলে আমরা সেই ফাংশনটাকে চেঞ্জ করে ফেলতে পারি সো সেম নামে যদি আসলে কোনো ফাংশন থাকে তাহলে সেটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিতে পারি সরি ফর মাই মিস্টেক সো আমাদের এখানে আমরা টেসলা নামে একটা সুপার কার তৈরি করছি সুপার কারের যেখানে টেসলা এস টু এখানে আমরা আরেকটা ফাংশন দেখতেছি এখানে ডিটেল আছে আমরা আমাদের সুপার কারের ভেতরে একটা ডিটেল অ্যাড করে দিতে পারি সো ডিটেলের ভেতরে আমি সেম নামটাই দিব অ্যান্ড আগেরবার আমরা দেখছি যে যখন আমাদের কোনো ডিটেল নামে কোনো কিছু ছিল না তখন সরাসরি আমরা কার্সের ডিটেলটাকে অ্যাক্সেস করছি সুপার কার্সের মাধ্যমে কিন্তু এখন যেহেতু আমরা একটা ডিটেল দিছি কি হয় সেটা আমরা দেখতে চাই সো প্রিন্ট করে দিব দিস ইস সুপার কার অ্যান্ড এখন যদি আমি এটাকে রান করি আমাদের এখানে টেসলা দিয়ে অবজেক্টটা তৈরি করা আছে এবং টেসলা ডট ডিটেলটা আমরা দেখতে চাচ্ছি সো রান করার পর দেখবো যে এখানে প্রিন্ট হয়ে গেছে দিস ইজ সুপার কার বিকজ জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে আমরা এখানে ওভার রাইড করছি যার মাধ্যমে আমরা সেম নামেরই একটা ফাংশন ক্রিয়েট করছি যেটা আমাদের কার্সে ছিল মানে আমাদের যে সুপার যে ক্লাসটা আছে সেটার মধ্যেও ডিটেল ছিল এবং আমরা এখানে আরেকটা সেম নামে আরেকটা 
ফাংশন তৈরি করছি যেটা নাম হচ্ছে ডিটেইল সো এখন যেহেতু আমরা এটাকে অ্যাড করে ফেলছি সেহেতু যখন আমরা আসলে এই টেসলা মানে অবজেক্টটার মাধ্যমে আমরা আমাদের ফাংশনটাকে কল করব যদি সেম নামের হয় তাহলে অবশ্যই সে সাব ক্লাসের যে ফাংশনটা আছে সেটাকে কল করবে সুপার ক্লাসের ফাংশনটাকে কখনো কল করবে না সো এর মাধ্যমে আমরা আসলে পুরোটাকে ওভার করে ফেলছি এটার ধরতে গেলে নাই যেহেতু আমাদের সেম নামে আরেকটা ফাংশন আছে কিন্তু আমি যদি একটু চেঞ্জ করে দিই এখানে ডিটেলস দিয়ে দেই অ্যান্ড এখানে আমার একটু প্যারা দিতেছে সো ডিটেলস দিয়ে দিলাম আমি এখানে ডিটেইলের পর টেসলা ডট ডিটেলস দিয়ে দিব অ্যান্ড ডিটেলস দেওয়ার পর আমি রান করলাম তাহলে দেখব দুইবার প্রিন্ট হয়ে যাবে একবার নেম টেসলা মডেল এ সি আর তারপর প্রিন্ট হয়ে গেছে দিস ইজ সুপার কার সো আশা করি এই জিনিসটা আপনারা বুঝতে পারছেন ওভার রেডিং প্রসেসটা কীভাবে হইতে পারে ওভার রাইডিং প্রসেসটা এভাবেই হয় জাস্ট সেম নামের আরেকটা ফাংশন যদি আপনারা তৈরি করে ফেলেন আপনাদের যে সাব ক্লাস আছে সেটাতে সাব ক্লাস বলতে আমি সুপার ক্লাসকে বুঝাচ্ছি সো সুপার কারকে বুঝাচ্ছি সো সাব ক্লাসের ভেতরে আপনি আরেকটা সেম নামের একটা ফাংশন তৈরি করে দিলেই আপনাদের সুপার ক্লাস মানে কার্স যে ক্লাসটা আছে সেটার সেম নামের কোন একটা ফাংশন ওভার রাইট হয়ে যাবে ফুললি সো ডিটেল যদি সেম দেই তাহলে আমাদের এই ডিটেলটা আর কাজ করবে না রান করলাম সেমভাবে দেখতে পারতেছি যে এখানে একটু ভুল হয়েছে কারণ এখানে আমি নিচের লাইনটা দেখে দিছি রান করার পর দেখব যে দিস ইস সুপার কার প্রিন্ট হয়েছে যেখানে আমাদের প্রিন্ট হওয়ার কথা ছিল ডিটেল নামটা তারপর মডেলটা এবং ইয়ারটা সো এটা হচ্ছে আসলে ক্লাসের ওভার রাইটিং প্রসেস এখন আমরা দেখব আসলে যে কিভাবে আমরা এই ক্লাসগুলোকে অন্য কোনো ফাইল থেকে ইম্পোর্ট করে নিয়ে এসে কাজ করতে পারি সো আমি একটা ফাইল তৈরি করে নিব এখানে যেটার নাম আমি দিব কার্স ডট পাই অ্যান্ড এই পাইথন ফাইলের ভেতরে আমি এখানকার যে কার্স যে ফাইলটা আছে সেটাকে কপি করব তারপর এটাকে কমেন্ট করে দিব অ্যান্ড এখানে গিয়ে এটাকে পেস্ট করে দিব তাহলে আমাদের কাছে কার্স নামে একটা ফাইলের ভেতরে কার্স নামে একটা ক্লাস চলে আসবে আমি সবার উপরে এখানে লিখে দিব ইম্পোর্ট ফাংশনে যেভাবে আমরা ইম্পোর্ট করতাম ঠিক সেভাবে ইম্পোর্ট কার্স অ্যান্ড তাহলে সেই কার্সটা পুরোপুরি ইম্পোর্ট হয়ে যাবে অ্যান্ড আমি এখানে দিয়ে দিতে পারি কার্স ডট কার্স অ্যান্ড এটাকে আমি এখান থেকে সরাই দিতেছি কার্স ডট কার্সটাকে এখানে আমরা কল করব আমি একটু রান করে দেখব চেক করব যে আসলে আমারটা ঠিক আছে কি না হলে আপনাদের কেবল ভুল হ্যাঁ আমারটা এখানে ঠিকঠাক পরিমাণ অবস্থায় আছে সো যখন আমরা আসলে এটাকে তৈরি করতেছি এখানে সুপার কার আছে ওকে তো আমি এখান থেকে এই ডিটেলটাকে একটু কমেন্ট আউট করে দিই যেন আমি আরও একটু ভালো মতো বুঝতে পারি ঠিকঠাক আছে সো হ্যাঁ সো আমার এখানে মডেল নেম এস ইয়ার প্রিন্ট হয়ে গেছে আসলে কি হয়েছে যে আমরা কার্স নামে একটা ফাইল তৈরি করছি ফাইলের ভেতরে আমরা কার্স ক্লাসটাকে রেখে দিছি এখন আমরা জাস্ট ইম্পোর্ট করছি কার্স যে ফাইলটা আছে সেটাকে আমাদেরকে ইম্পোর্ট করতে হবে সুপার ক্লাস হিসাবে কার্সের ভেতরে যে ক্লাসটা আছে কার্স নামে সেটাকে সো আমি কি করছি একটা ক্লাস তৈরি করছি সুপার কার নামে এবং সেটার ভেতরে আমি যে ফাইলটাকে ইম্পোর্ট করছি কার্স সেটার ভেতরে যে যে ক্লাসটা আছে কার্স নামে আমি বেশিবার কার্স বলতেছি আমি এটাকে চেঞ্জ করে দিই কার করে দিই আর সিটাকে বড় হাতে করে দিই সো কার্সের ভেতরে যে কার ক্লাসটা আছে সেই ক্লাসটাকে আমরা কল করে নিছি আমি আবারও ভুলভাল টাইপ করে ফেলতেছি বারবার ওকে সো কার যে ক্লাসটা আছে সেটাকে ইনহেরিট করছি এটাকে অবশ্যই আমাদের ডট দিয়ে দিতে হবে বোঝানোর জন্য সো কার্স মডিউলের উপরে আমি ক্লিক হোভার করার সাথে সাথে মডিউল দেখাবে এবং এখানে দেওয়ার সাথে সাথে ক্লাস কার তারপরে প্যারামিটারগুলো দেখাচ্ছে ক্লাসটাকে অ্যাক্টিভেট করছি অ্যান্ড দেন সুপার ডট ইনিট যেভাবে বাকি কাজগুলো হয় সবগুলো হয়েছে টেসলা আমরা অবজেক্ট তৈরি করছি সব কিছু ঠিকঠাক মতো এখানে হয়েছে অ্যান্ড এখন আমরা বাকি যে কাজগুলো আছে সবগুলো একইভাবে করতে পারি এটা হচ্ছে মডেল এছাড়াও আমরা আরেকটা নিয়ম ফলো করতে পারি যেখানে আমরা সরাসরি ক্লাসটাকে ইম্পোর্ট করে নিতে পারি সো আমি এখানে লিখবো ফ্রম কার্স ইম্পোর্ট কার অ্যান্ড আমি সরাসরি এখানে কার্স ডট কার না লিখে 
कार लिखे दीते रान करार देखो जो सेम भाव प्रोग्राम रान हो गए सो हमें ये आसले अन्न को फाइल थे प्रयोजन क्लसगुलो के इनहारिट करते आगे एक क्लस लेखा थे पुनरा रिपीट लेखार को प्रयोजन पड़े ना सो ये आसले अबजेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग एक भलो दिक हमें एक साथ अनेकगुल्ला क्लस के एक मड्यूल के इम्पोर्ट करते पुरोपुर क्लसटा के कार्स डट पायर अंतर्गत कर दीते सो हमें ये कपि कर कमेंट कर दिल कार्स डट पायर भेतरे पेस्ट कर दीते पेस्ट कर दिल एंड ये कर इजी वे हम जस्ट कार पर हमें कमा दिए दिए दीते सुपार कार सरि गैन एखे चले आस सुपार कार एंड एड कर दिल जस्ट जे भाव क्ज है ठीक से भाव है अन्न कि टाइप करब ना रान करब एंड सेम वे जा सबकिस सो टेस्ला सुपार कार के सुपार कार के आसले एखान इम्पोर्ट करसी कार भेतर थे कार भेतरे ये कार के आसले इनहारिट करते इनहारिटेंसर माध्यम से नेम मडल इटा के देवे और डिटेल नाम जो फांगशन आसेस करतेब एर माध्यम एखे डिटेल के प्रिंट करते आकटा जिन से चाहले एत बार नाम धरे कल ना कर नाम मन ना थकते सरसि सबगला क्लस के एकसाथे कल करते जस्ट इम्पोर्ट स्टार दिए दी सबगला क्लस एखे जा सब किस आसले इम्पोर्ट हो जाए सो एदी रान करी सेम जिनटाई है कोधरण पैरा छाड़ा आशा करी अपन ये बुझते को प्रब्लेम है नहीं अपना ये खूब इजिली बुझे गेन एन एक बोनस जिन देखो जो पाइथन स्टैंडार्ड लाइब्रेर एक अंश सो बोन हिसाब से देखो एक इम्पोर्ट करब फ्रम एट एक क्लस इम्पोर्ट मड्यूल थे इम्पोर्ट करते पाइथनर बै डिफल्ट देा थे सो यटार नाम हो रैंडम एंड एखान इनपुट करते पर रैंडम इंटीचार सो रैंड रैंड इंट ओके सो एदी एक चेक करी प्रिंट करब रैंड इंट एक छक्का फलान मत एक थे छय पर्त अनेकगुल गुटी थकते अनेकगुल नम्बर थकते परे तो एखे दिए देव स्टार्टिंग एक एंडिंग हे छय सो रैंडम इंटीजार थे से एक थे छयर मध्य जेको एक रैंडम इंटीजार चूज कर देवे सो रान कर लम करार पर देखते पाते हमें एक भूल देखा से कारण एखे रैंडम बदले रंडम लिखी को वार्डर साथ ही एक मिल पा जाए ओके जैक सो so, फोर फोर हो गए नाइस और हमें आकटा जिन की इम्पोर्ट करते बला है चयस ये अपन के बोलते कारण ये आसले अपन एक कखो ना कखो ये रैंडम जिनटा यूज करते हैं को जो अपना को करबें को प्रोजेक्ट करते जा तक अपन के यूज करते होते तो फांगशन के यूज करब जेटार नाम हो चस चस फांगशनटार क्ज हो चसर भेतरे एक लिस्ट के पास करते तो लिस्टर भेतरे एक लिस्ट तैरि कर नहीं लिस्टर भेतर हमें एक थे एकश रखब लिस्ट आई फोर आई इन रेज अफ वन टू वन जिरो वन एट टूक लाइन के बला है लिस्ट कम्प्रिहेंशन आई फोर आई इन रेज वन टू वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड वन एर मध्यमें करते एक लिस्ट तैरी करते पाइथन जो एक थे एकश पर्त नम्बर के रखे सो रान करार पर देखो एखे प्रिंट हो गए हमें बनाने भूल कर चस यस चस रान करब रान करार पर देखते पर सब प्रथम टू प्रिंट हो एक थे छयर भेतरे रैंडम इंटीजार हिसाब से टू चूज करसे एक थे एकश पर्त से एकश के चूज करसे नाइस हमें आक बार रान देखी सो फाइव चूज हो फिफ्टी फाइव चूज हो रान देखो वन चूज हो फिफ्टी चूज हो सो हमें बुझते पर जीवन झाला फला हो जाए एंड आ क्लियरलि बोझान भलो मत कर दी जान अपना भलो मत बुझते पर टू थ्री फोर फाइव सिक्स तरह एखे आई टी भाइा एड कर दिल देखिए आई टी भाइा आसे कि ना एक बारो सो 
রান করলাম আসে নাই রান করলাম আসে নাই রান করলাম আসে নাই রান করলাম আসে নাই ইয়াস আসছে সো ভিডিও এই পর্যন্তই আশা করি আপনারাদের ক্লাসেসের ব্যাপারে ক্লিয়ার হয়ে গেছেন এবং সামথিং বোনাস দিয়ে দিলাম কারণ আমার মনে হচ্ছে ভিডিওটা ছোট হয়ে গেছে তো যাই হোক আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগছে এবং আমি ক্লাসেসের উপরে এটুকুই ছিল যতটুকু আপনাদেরকে বোঝানোর ছিল ইজি ছিল আশা করি আপনাদের জন্য যদি না বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমার কেন যেন মনে হইতেছে যে ভিডিওটা কোয়ালিটি সম্পূর্ণ হয় নাই সো ব্যাকগ্রাউন্ডে নয়েস কোয়ালিটি প্রচন্ড টপ নচ হয় তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেন আমি যথেষ্ট যথেষ্ট চেষ্টা করব এই সকল অডিও নয়েস গুলাকে বের করে দেওয়ার জন্য এবং আমার ভয়েস গুলিকে কোয়ালিটিকে ডাউন করার জন্য এবং আজকে আমরা শিখব পাইথনে ফাইল হ্যান্ডেলিং নিয়ে যেহেতু আমরা পাইথনে ফাইল হ্যান্ডেলিং জিনিসটা শিখব সেহেতু আমাদেরকে সবার প্রথমে একটা ফাইল তৈরি করে নিতে হবে টেক্সট ফাইল আমরা যে কোনো একটা টেক্সট ফাইল তৈরি করে নিই যেমন আমি এখানে একটা টেক্সট ফাইল তৈরি করে নিলাম পাই নামে পাই ডট টি এক্স টি নামে অ্যান্ড রান করলাম অ্যান্ড কিছু একটা আছে এখানে আমি পায়ের ভ্যালুগুলোকে স্টোর করবো আসলে সো পায়ের ভ্যালুগুলোকে যদি স্টোর করি আমি জাস্ট কপি করে পেস্ট করে দিব এখান থেকে কারণ আমার কাছে আগে থেকে একটা ফাইল রেডি করা ছিল সো আমি এখান থেকে কপি করে এখানে পেস্ট করে দিলাম তো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন টু সিক্স ফাইভ টু যাই হোক সো প্রচণ্ড সেই জিনিস আর এখন আমি একটা ফাইল তৈরি করব ফাইল রিডার নামে আপনারা যে কোনো নামে তৈরি করতে পারেন আমার ফাইল যেহেতু আমি এখন রিড করব সো ফাইল রিডার নামে এখন ফাইলটাকে তৈরি করে নিলাম এটা পাইথন ফাইল হবে অ্যান্ড এখন আমি লিখবো উইথ ওপেন অ্যান্ড তারপর আমি আমি যে ফাইলটা তৈরি করছিলাম পাই ডট টি এক্স টি ওই ফাইলটার নামটা এখানে দিয়ে দেবো পাই ডট টি এক্স টি অ্যান্ড তারপর আমি দিব অ্যাস ফাইল সো এটা হচ্ছে আসলে ফাইল ওপেন করার ওয়ে তো আমরা এখানে একটা কিওয়ার্ড দিব উইথ উইথ দ্বারা আসলে পাইথনকে বোঝানো হয় যে আমরা এখন একটা এক্সেপশনাল জিনিসকে ইউজ করতে চেয়েছি যেটা দিয়ে আমি আসলে আমার পাইথনের কোনো একটা ফাইলকে কন্ট্রোল করতে চেয়েছি সো আমি উইথ ওপেন ওপেন একটা ফাংশন যেটা আগে থেকে বিল ছিল যেটা বিভিন্ন ফাইল নিয়ে কাজ করতে পারে বিশেষ করে টেক্সট ফাইল নিয়ে সো উইথ ওপেন পাই ডট টি এক্স টি অ্যাস ফাইল আমি এখানে ওপেন দ্বারা পাই ডট টি এক্স টিকে ওপেন করতেছি অ্যান্ড দেন এখন আমি করতে পারি এখানে যে আমি যদি চাই একটা এই ফাইলের কন্টেন্টগুলোকে সেভ করে দিতে পারি সো এখন আমি একটা কাজ করব এটার মধ্যে লিখে দিব কন্টেন্ট ইজ ইকুয়ালস টু একটা ভ্যারিয়েবল নাম অ্যান্ড দেন আমি লিখব ফাইল ডট রিড অ্যান্ড আমি এখানে প্রিন্ট করব আমার যে কন্টেন্টগুলো পাইছি সেগুলো তো কন্টেন্ট এখানে আমি প্রিন্ট করে দেব রান করব রান করার পর দেখি কি হয় অ্যান্ড দেখতেছি এখানে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ যেটা ছিল সেটা এখানে প্রিন্ট হয়ে গেছে এখানে আমি আমার নামটাও দিয়ে দিতে পারি দেখি নামটা দিলে হয় কিনা আইটি ভায় অ্যান্ড আমি ফাইল রিডারে যাব এটাতে যাব এবং শেষে আমরা আইটি ভায়াটা দেখতে পারতেছি সো আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা আমাদের সেম ফাইলটাকে রিড করছে সো আমরা সবার প্রথমে উইথ কিওয়ার্ডটাকে ইউজ করব উইথ কিওয়ার্ডের পর আমি ওপেন ফাংশনটাকে ইউজ করব এবং আমি এই যে ফাংশনটা আছে সেটাকে আমি নামকরণ করে দেব ফাইল নামে অ্যাজ হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড যেটা দ্বারা আমরা রিনেম করতে পারি অথবা ইউজের সময় আমরা যে কোনো কোনো কিছুকে ধরতে গেলে ক কি বলো ওইটাকে অ্যালাইস তৈরি করতে পারি কোনো একটা ফেক নেম সো আমি ওপেন পাই ডট টি এক্স টিকে নাম দিলাম ফাইল এবং ওই ফাইলটাকে আমি ডট ডট রিড ফাংশন ইউজ করার মাধ্যমে আমি সরি এটাকে মেথড বলা হয় রিড মেথড ইউজ করার মাধ্যমে আমি প্রিন্ট করে দিলাম প্রিন্ট কন্টেন্ট এবং সেটা প্রিন্ট হয়ে গেল আইটি ভাই এবং বাকি যা যা ছিল সব কিছু সো এটা আর একটু আমি ইজিলি করতে পারি যদি আমি এখানে এভাবে দিয়ে দিই লিখতে পারি সো কন্টেন্ট ইজ ইকুয়ালস টু ওপেন অ্যান্ড এটার ভিতরে আমি আমার যে ফাইলটা আছে সেটাকে দিয়ে দেবো টিক্সটি অ্যান্ড রান করব রান করার পর দেখবো আমাদের এখানে একটা এরর দেখাবে এররটার কারণ হচ্ছে যে এখানে আমরা আসলে যখন প্রিন্ট করতেছি কন্টেন্টটা সরাসরি আসলে এই ওপেন ফাংশনটাকে সেভ করতেছে সো আমি ওপেন ফাংশনটাকে না করে আমি এখানে রিড ফাংশনটাকে ইউজ করব রিড ফাংশনটা ইউজ করার পর এখন যদি রান করি তাহলে ঠিকঠাকভাবে প্রিন্ট হয়ে যাবে
সো একটু আগে ছিল কঠিন ভার্সনটা এখন হচ্ছে ইজি ভার্সনটা সো আগে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আসলে ধরতে গেলে একটা গ্লোরিফাইড ভার্সন যেটা আপনাদের কোর্টকে আর একটু রিডেবল করে আমি দুটাই এখানে করে দিব অ্যান্ড আমি এই লাইনটাকে কমেন্ট করে দিতেছি এবং উপরের লাইনে আমি আরেকবার লিখব সো সবার প্রথমে আমরা উইথ কিওয়ার্ড ইউজ করব তারপর আমরা আমাদের ওপেন ফাংশনটাকে ইউজ করব ওপেন ফাংশনের ভেতরে আমরা আমাদের ফাইলের নামটা দিয়ে দিব যেটা আমরা রিড করতে যেতেছি এবং সেটাকে আমরা রিনেম করব অ্যাজ কিওয়ার্ড ইউজ করে সো অ্যাজ কিওয়ার্ড ইউজ করার পর আমি কন্টেন্টগুলোকে সেভ করে রাখতে পারবো একটা ভ্যারিয়েবলের ভেতরে সেভ করে নেব কন্টেন্টকে আর ইউজ করব যে ফাইলটা আমরা ক্রিয়েট করছি সেটার ফাইল ডট রিড ফাংশনকে আর এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখব সেম জিনিসটাই এখানে হইতেছে সো এখানে আরেকটা জিনিস বলে নেওয়া ভালো যে যখন আমরা এখানে পাই ডট টিএক্সটিটাকে ইউজ করছি তখন আমাদের যে এই ফাইলের লোকেশনটা সেটা হইতে হবে আমাদের পাইথন ফাইলের লোকেশনের সাথে অবশ্যই এটা হইতে হবে না হলে আসলে সে খুঁজে বের করতে পারবে না সো যে ফোল্ডারে আপনার পাইথন ফাইলটা হবে সেই ফোল্ডারে আপনার পাই ডট টিএক্সটি ফাইলটা হতে হবে এছাড়া যদি অন্য কোনো ফোল্ডারে হয় আপনারা এখানে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিতে পারেন আমি এখানে দিয়ে দিলাম টেক্সট ফোল্ডার নাম দিয়ে দিলাম এটার সরি টেক্সট ফোল্ডার অ্যান্ড আমি পাই ডট টিএক্সটিটাকে এখান থেকে আমি কাট করে নিব আর এখানে গিয়ে পেস্ট করে দিব সো পাই ডট টিএক্সটি এখানে চলে আসছে এখন আমি ফাইল রিডার ডট পায়ের মধ্যে গিয়ে আমি এখানে আমার ফাইলের পার্টটাকে দিয়ে দিতে পারি সো আমার এখানে ফাইলের নাম ছিল টেক্সট ফোল্ডার আমি এখানে টেক্সট ফোল্ডার দিয়ে দেব টিই এক্স টি এফ ও এল ডি আর অ্যান্ড তারপর একটা স্ল্যাশ দিয়ে দিব অ্যান্ড দেন পাই ডট টিএক্সটিটাকে লিখে দিব অ্যান্ড রান করার পর দেখবো আমাদের ফাইলটাকে সে খুঁজে বের করতে পারতেছে সো এটা ছিল আসলে পাইথনে ফাইল ম্যানেজমেন্টের দিকটা যে আপনাদেরকে কিভাবে পাইথনের একটা ফাইলকে অ্যাক্সেস করতে গেলে কোথায় কোথায় কিভাবে আপনাদের ফাইলটাকে রাখতে হবে অ্যান্ড এভাবে আপনারা আসলে একটা ফাইলকে রিড করতে পারেন কিভাবে কোথায় কিভাবে আসে ফাইলটা সেটাকে জানতে পারেন এমন কি এছাড়াও আপনারা চাইলে ফাইলের নামটাকে এই পুরো ফাইলের নামটাকে একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে স্টোর করে নিতে পারেন যেমন আমি এখানে করে নিতে পারি আমি এখানে দিয়ে দিই ফাইল নেম অ্যান্ড এখানে আমি আমার এই পুরো যে ক্লাইন্ট আছে সেটাকে কাট করে নিব এখানে লিখে দেব ফাইল নেম অ্যান্ড উপরে এটাকে পেস্ট করে দিব সো আমার যে পাতটা আছে ফাইলের পাত এবং ফাইল নেমটা সেটাকে আমি একটা ভ্যারিয়েবলে স্টোর করে নিছি ভ্যারিয়েবলটাকে ওপেনের ভেতরে দিয়ে দিছি এখন যদি রান করি তাহলে আমরা সেম যে আউটপুটটা আছে সেটাই আবার দেখতে পারব সো এটা হচ্ছে আরেকটা ওয়ে যার মাধ্যমে আপনারা ফাইলের ভেতর দিয়ে আসলে ইজিলি একটা কি বলে ওটাকে ইজিলি ইউজ করতে পারেন আমি ওয়ার্ড হারায় ফেলছি সরি আবার দ্যাট আমি আমার নোটস দেখতেছিলাম এই কারণে আমি আমার ওয়ার্ড হারায় ফেলছি অ্যান্ড দেন আমরা যেহেতু ওয়ার্ড হারায় ফেলছি যেটা দেখতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা চাইলে আসলে প্রত্যেকটা ফাইলের ভেতরে প্রত্যেকটা লাইনের ভেতর দিয়ে লুপ চালাইতে পারি সো আমাদের যে পাই ডট টিএক্সটিটা আছে সেটার মধ্যে আমরা দেখতেছি প্রথম লাইনে কয়েকটা ওয়ার্ড সেকেন্ড লাইনে কয়েকটা ক্যারেক্টার থার্ড লাইনে কয়েকটা ক্যারেক্টার ফোর্থ লাইনে কয়েকটা ক্যারেক্টার আছে সো চাইলে আমরা এটার ভেতর দিয়ে একটা লুপ চালা দিতে পারি অ্যান্ড ইয়া আমি একটু ট্রাই করব একটা লুপ চালানোর সো দেখা যাক আসলে কি হয় সো পর লাইন আমি যেহেতু প্রত্যেকটা লাইন করতেছি সো আমার ভাই বলে নাম লাইন দিয়ে দিছি লাইন ইন ফাইল অ্যান্ড একটা কলন দিয়ে দিব তারপর আমি দিয়ে দিব প্রিন্ট লাইন রিড ইউজ করার দরকার নেই এখানে অ্যান্ড এখন যদি আমি রান করি তাহলে আমার এখানে একটা ভুল দেখাচ্ছে কারণ আমি এখানে কন্টেন্ট বলতে কিছু নাই তো হ্যাঁ এটা যা ছিল তাই থাক ইয়েস এখন যদি আমি রান করি তাহলে দেখতে পারবো প্রত্যেকটা লাইন টু লাইন একটা একটা করে প্রিন্ট হয়ে গেছে আমি এটার প্রুফের জন্য আমি লাইনের পর প্লাস দিয়ে দিয়ে দিব আইটি ভায়া অ্যান্ড এখন যদি রান করি তাহলে দেখতে পারবো প্রত্যেকটা লাইনের পর পর থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ আইটি ভায়া তারপরে এটা আইটি ভায়া তারপরে এটা আইটি ভায়া তো প্রত্যেকটা লাইন একটা একটা করে যে প্রিন্ট হইতেছে এটা আসলে বোঝার জন্য আমরা বুঝতে পারলাম তো আমরা প্রত্যেকটা লাইনকে একটা একটা করে কাজে নিতে পারি অ্যান্ড এটা হচ্ছে পাইথনের একটা 
ফিচারের মতো যেটা আমরা মাঝে মধ্যে ইউজ করব যখন আমরা ফাইল হ্যান্ডেলিং নিয়ে কাজ করব তখন এখন আমাদের আরো একটা জিনিস কাজে আসতে পারে সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রত্যেকটা লাইনকে এখানে আমরা যেই কাজটা করলাম যে আমাদের উইথ ওপেন ফাইল নেম অ্যাস ফাইল এটার ভেতরে আমরা যে জিনিসগুলো রাখলাম একসাথে পুরো লুপটা আমরা এটার ভেতরে চালাইছি যেটা মাঝে মধ্যে একটু আনরিডেবল হইতে পারে রিড করতে অনেকের সমস্যা হইতে পারে সো আমি এটাকে আর একটু আপডেটেড করতে পারি যদি আমি একটু ট্রাই করি আমি এখানে এই লাইনটাকে কমেন্ট করে দিলাম অ্যান্ড আমি এখানে অ্যাড করে দিতে পারি একটা ভ্যারিয়েবল যেখানে আমি প্রত্যেকটা লাইনকে রেখে দিব এবং ফাইল ডট রিড লাইন যে মেথডটা আছে ফাংশনটা আছে সেটাকে আমরা ইউজ করব এবং রিড লাইনস ফাংশন আছে সেটাকে আমরা ইউজ করব তাহলে কি হবে যে প্রত্যেকটা লাইনের একটা লিস্ট আমাদের লাইন্সের ভেতরে রেডি হয়ে যাবে আমি এখানে প্রিন্ট করে দেখি যে আসলে কি হয়েছে লাইন্স সো এটা রান করার পর আমরা দেখব লাইন্সের একটা লিস্ট তৈরি হয়ে গেছে যে লিস্টটার মধ্যে আমরা এখন লুপ চালাতে পারি লুপটা হবে এরকম ফর লাইন ইন লাইন্স অ্যান্ড প্রিন্ট করব লাইন এখানে আমি আমার একটু টাইপিং স্পিডটাকে ফ্লেক্স করলাম অ্যান্ড রান করার পর দেখতেছি সেম জিনিসটা আবার রান হয়ে গেছে প্রত্যেকটা লাইন একটা একটা করে হয়ে গেছে আর এখানে দেখতে পারতেছেন যে স্ল্যাশ অ্যান্ড জিনিসটা আগে থেকে রয়েছে যেটা আমাদেরকে নিউ লাইনকে ইন্ডিকেট করতেছে প্রত্যেকটা লাইনের পর এই যে ফাঁকা লাইনটা সেটা হচ্ছে আসলে লিউ লাইনকে নিউ লাইনকে ইন্ডিকেট করার জন্য সো আশা করি এই জিনিসটা আপনারা বুঝতে পারছেন আমি মনে হয় না অত স্পেসিফিক্যালি আপনাদেরকে বুঝাইতে পারছি সো এখন আমরা আরও কিছু কাজ চাইলে দেখতে পারি আমরা এখানে স্পেসিফিক্যালি আসলে বলতে পারতেছি না যে আমাদের যে ফাইলটা আছে ওটার ভেতরে কয়টা ওয়ার্ড অথবা ক্যারেক্টার আছে সেটা জানা খুবই প্রয়োজনীয় হইতে পারে মাঝে মধ্যে যে আসলে আমাদের ফাইলে কয়টা ক্যারেক্টার আছে সো তার জন্য আমরা একটা একটু চালাকি করতে পারি আসল কথা সো আমি এই লাইনটাকেও কমেন্ট করে দিব কমেন্ট এবং কমেন্ট করার পর আমি এখানে আমার যে লাইনগুলো আছে সেগুলোকে জয়েন করে দিতে পারি তো আমি পাই নামে একটা ইয়া নিয়ে নিতেছি কি বলে একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিতেছি একটা ফাঁকা ভ্যারিয়েবল যেটার মধ্যে কিছু নাই এবং আমি এই ফাঁকা ভ্যারিয়েবলটার মধ্যে আমার লাইনগুলোকে অ্যাড করে দেব সো পাই প্লাস ইকুয়ালস টু যে লাইন আছে আমার সেটা এবং আমরা এখানে একটা ফাংশন ইউজ করব যেটাকে বলা হয় আর স্ট্রিপ তার মানে হচ্ছে রাইট স্ট্রিপ করা রাইট দিকে দেখতে পারতেছেন যে অনেকগুলো ফাঁকা ঘর আছে এগুলো স্পেস আকারে ধরতে পারে অথবা এখানে একটা নিউ লাইন আছে এটাকেও এখানে অ্যাড করে দিতে পারে ক্যারেক্টার হিসাবে যেটা আমাদের প্রয়োজন নাই আপাতত সো আমরা আর স্ট্রিপ ইউজ করার মাধ্যমে আমরা আমাদের এই যে স্ল্যাশ এন যে ভ্যারিয়েবল অথবা ক্যারেক্টারটা এটাকে রিমুভ করব সো এখন আমরা আর স্ট্রিপটাকে ইউজ করতেছি অ্যান্ড আর স্ট্রিপটাকে ইউজ করলে আমরা এটা একটা ম্যাথড যার মাধ্যমে আমরা লাইনের রাইট সাইডে মানে যে লাইনটা আছে সেটা রাইট সাইডের ফাঁকা জিনিসগুলোকে রিমুভ করে অ্যান্ড পাই প্লাস ইকুয়ালস টু এটা তারা বোঝায় পাই ইকুয়ালস টু পাই প্লাস যারা আমার স্ট্রিংয়ের উপর ভিডিওটা দেখেন নাই তারা ফ্রিজ দেখে আসবেন স্ট্রিংয়ের মধ্যে এটা এটাকে বলা হয় কনক্যাটিনেশন মানে দুইটা স্ট্রিংকে একসাথে যোগ করা মানে কানেক্ট করে দেওয়া সো এখানে আমি সেটাই করতেছি প্রত্যেকবার নতুন লাইনটা আমার পুরনো পায়ের সাথে যোগ হয়ে যাবে সো একটা নতুন একটা পাই পাবো আমরা আমি যদি এখন প্রিন্ট করে দেখি আমার যে পাইটা আছে সেটা ঠিকঠাক আছে কি না রান করলাম এবং দেখতেছি পুরো লম্বা একটা লাইন এখানে প্রিন্ট হয়ে গেছে সো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন টু সিক্স ফাইভ তারপরে শেষে যায় আইটি ভায়া এই আইটি ভায়াটা কোটেশনের ভেতরে ছিল এই কারণে সেটা কোটেশনের ভেতরেই আসছে কোটেশনটা একটা ক্যারেক্টার হিসাবে নিয়ে নিছে আমি এটাকে রিমুভ করে দিলাম কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করে নিলাম এখন আমি রান করি তাহলে আমি পায়ের ভ্যালুটাকে ফুললি দেখতে পারবো এখানে সো এখন চাইলে আমরা পায়ের লেন্থটাকে প্রিন্ট করে দেখতে পারি যে আমার ফাইলে আসলে যে পাইটা আছে সেটা লেন্থটা কতটুকু আমি এখানে প্রিন্ট করলাম লেন্থ এটা ফাংশন এটাও স্ট্রিং এর যে ভিডিও আছে সেখানে দেখতে পারছি অ্যান্ড আমরা দেখতে পারবো এখানে থার্টি টুটা ক্যারেক্টার রয়েছে সরি থার্টি টুটা ক্যারেক্টার আছে সো এটা ছিল আসলে পাইথনে ফাইল হ্যান্ডেলিংয়ের একটা ইজি ওয়ে যার মাধ্যমে আমরা আসলে অনেকগুলা জিনিস ভালো মতো অপটিমাইজেশনের ব্যাপারে জানতে পারছি 
एंड आमर आगेर वीडियो गुला ज़्यादा देखना नहीं था रा प्लीज़ देखें आज बनो का ना हमरे ये शॉप जिनिश पते नहीं है टू भालो भाभे को था बोल सिलाम लेंथ तार पर फॉर लूप्स फॉर लूप्स सर्वे पर एक फुल वीडियो आसे लूप्स सर्वे पर अपना लोग इटा देखें आज तो पर एन लिस्टेड ऊपरे वीडियो अपना देखें आज ले भला है एंड अपना दे बुस्टे शुभिदा हो बे खेत्रे एको ना हमरा देख बार सोले जहाँ मदे जो दी ओने एक बिशाल बोरा एक टा पाइल पाइल थाके ताहोले शेटा के हमरा सोले की भावे हैंडल करुँगा पाइथोने शेटा इट्टू हमरा देखें आज बे एको सो इट्टू आगे बोल लाम जब बिशाल बोरा एक एक तो इंटरवल टाइम में भी तो रे विशाल बड़ा आकर एक तो फाइल तोड़ी करने सी जेका ना हमार पाई एर प्रोटेक्टा फैलो आसे विशाल बड़ा एक तो लिस्ट आकर आसे एंड ए लिस्ट एर भी तो रे अमी विशाल बड़ा लिस्ट ना प्रोटेक्टा प्राय वन मिलियन पूर्व जोन तो फैलो एका ने स्टोर करा आसे एंड सब किस सेम आसेंगे लेंथ अफ पाइप कर चेषा करब ना कारण पाइथन एक स्लो है जो पे हमारे पिसी क्लस खेते सो ये चाहना एट कमेंट कर दिल्ली पाइथन जो लाइन आ तैरी फिलल चाहिए हमारे फाइल आटार आसले इटा देखते कतगुला आसे शेटा आमी इटा के कमेंट कोल लाम करना आगे आगे दौर का चिलो ना एंड आमी ऐसुले देख बोझे आमी अमार पायर फैलो टा ठीक ठगा से की ना आमी एफ सी यूज़ करवा आमी पूरा टा के प्रिंट करवो ना जस्ट आमी ये खाने पायर फैतरे जहे तो सेव करो रहसी पाई डॉट आ सॉरी पायर 52 पर जोन तो प्रिंट करा चेस्ट अखान रन करे देखिए आश्चर्य सब कुछ ठीक ठाक आसे की ना है, सो बाय नट एलिमेंट पर जोन तो प्रिंट है ये से एंड आमदे रेखा ने प्रिंट करे देखा चाहे जा आश्चर्य कतो गुला एलिमेंट आसे, प्राय कतो पर जोन तो रेखा ने प्राय वन जीरो 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 ओ वन मिलियन एवं दुई टा आसे नाइस सो वन मिलियन एवं दुई टा एलिमेंट आमदर का से कैरेक्टर रेखा ना आमदर का से सेव हुआ से एको नम्र ऐटा के यूज़ करते पड़ी एको न ए जिनिस टा दिया मैं एक टा मज़ार काज करूँ अमी देख बो जहाँ मर बर्थडे ताशोले पायर लिस्टेड भेतोरे आसे की नहीं जे पायर जे डिजिट गुला से शेटा के मध्य आमर बर्थ डेट टा आसे की ना सो लेट्स सी जे आमी एको न एक टा यातुरी करूँ जे कहना आमी एक टा आमर बर्थ डेट आसोले ए पायर नंबर गुलर मध्य आसे की ना जे हेतु रैंडम शेटा आमर एक चेक करूँ जुदी थाके ता हालो तो भालो ना था क्लेन आई सो आमी ये कहने प्रिंट जे हेतु करा आसे थाक आमी दुटा के एको न कमेंट करे दिवो कमेंट करे दार पर आमी ये कहने एक टा वेरिएबल निवो इनपुटर भेतरे लिखे दिल एंटारियोर बार्थ डे बनाने भूल कर दे नाइस और अभी एन चेक करब जो हमारे नाम कि नहीं तो चेक कर इजी हो जाए इफ बी डे इन पाई डान एटुक दिए आस चेक कर दिवे जो आना जो थे तो प्रिंट कर यस कोई टेक्स्ट क्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिलाम जानो ये तो हैप्पीनेस तक है जो दिया मैं एक्साइटेड ना अपना रहो है तो एक्साइटेड ना आमी निजी के लिए एक्साइटेड हुई तो सी तो एल्स वाले प्रिंट करो बे सैडनेस सैड पायो तोरे चाय नहीं यस लेट्स सी रन कर लाम, अम्मी अमर बर्थ डेटा दिए दी वो बर्थ डे होता है अमार ट्वेंटी एट जीरो फोर जीरो वन यप एंड यस अमर बर्थ डे पायर भीतर आ से जा कम या तो ऐ तो आन लगी ना सो अमर बर्थ डेटा पायर भीतर आ से तो नेस्टी मुने तो पायर भीतर आ से यू व्हाट व्हाट Assalamualaikum everyone. Kya hoista shobar? Aasha kori shobar. Bhalo asen, shushta asen, shundar asen. Naam yaal hamdulillah bhalo asi. Welcome to my channel. Jekha naam yaal nijay shikhi ebong aapna dir ke shekhai. Aaj ke eeta hao bhai aamadir python fine handling eir bhaipare handling eir bhaipare second video. 
আগের ভিডিওতে আমি বলছিলাম যে সেকেন্ড হয়তো কোনো ভিডিও বানাবো না বাট সেকেন্ড ভিডিও বানাইতে হইতেছে কারণ আগের ভিডিওতে শুধুমাত্র আমি আপনাদেরকে ফাইল কিভাবে রিড করতে হয় সে ব্যাপারে শিখেছি কিন্তু ফাইল কিভাবে রাইট করতে হয় এবং অ্যাপেন্ড করতে হয় সে ব্যাপারে আপনাদেরকে কিছু শেখানো হয়নি সো এটা হবে সেকেন্ড ভিডিও অ্যান্ড দেন আমরা এক্সেকশন হ্যান্ডেলিংয়ের দিকে চলে যাব সো শুরু করা যাক সো ফাইল হ্যান্ডেলিংয়ে একটা ফাইলে রাইট করার প্রসেসটা হচ্ছে ফাইল হ্যান্ডেলিংয়ে একটা ফাইল রিড করার প্রসেসের মতোই প্রায় একেবারেই সেম টু সেম জাস্ট একটু খুবই খুবই স্মল একটা চেঞ্জ আছে যেই চেঞ্জটা আপনারা দেখলেই বুঝে যাবেন আগের ভিডিওটা যারা দেখেন নাই তারা প্লিজ দেখে আসবেন ওই ভিডিওতে আমরা ফাইলে কিভাবে রিড করতে হয় সে ব্যাপারে জানছি এবং প্রত্যেকটা জিনিস আসলে খুবই ইন্টার কানেক্টেড আমি এখানে একটা ভ্যারিয়েবল নিতেছি ফাইল নেম নামে এবং ফাইলের নাম দিয়ে দিলাম রাইটিং পাইথন অ্যান্ড এই ফাইলের ডট টিএক্সটি দিতে হবে যেহেতু আমরা একটা টেক্সট ডকুমেন্ট রিড করা রাইট করার চেষ্টা করতেছি সো আমি সেমভাবে লিখব উইথ দিব তারপর আমার যে ফাংশনটা আছে উইথ ওপেন ওপেনের ভেতরে আমি আমার ফাইল নেমটাকে দিয়ে দিলাম অ্যান্ড তারপর আমি এটাকে রিনেম করে দেব এটাকে দিয়ে দিব ফাইল নামে ক্রিয়েট করে নিছি সো উইথ ওপেন ফাইল নেম অ্যাজ ফাইল অ্যান্ড দেন আমি একটা কাজ করতে পারি সেটাকে আমি লিখতে পারি ফাইল ডট অ্যান্ড এখানে আরেকটা কাজ করা বাকি ফাইল নেমের পর আমাদেরকে এখানে কমা দিয়ে আমরা একটা কোটেশনের ভেতর একটা জিনিস দিয়ে দেবো সেটাকে বলা হয় ডাব্লিউ ইয়াপ ডাব্লিউ নামে একটা জিনিসকে অ্যাড করে দিলাম অ্যান্ড এখন আমি ফাইল ডট ফাইল ডট রাইট ফাংশনটা ইউজ করব এবং ফাংশনের ভেতরে দিয়ে দেব আই লাভ আইটি ভায়া এ অবশেষে কেউ তো আমাকে ভালোবাসলো যা যাই হোক সো এখন আমি রান করে দেখব ও বাই দেবো একটা জিনিস যেহেতু আমরা একটা ফাইলকে রাইট করতেছি আমাদের পাইথন আগে সবার প্রথমে খুঁজবে যে আমাদের আগে থেকে রাইট পাইথন ডট টিএক্সি নামে কোনো ফাইল আছে কি না যদি আমি চেক করি তাহলে দেখতে পারবো যে আমার এখানে পুরো ফোল্ডারের ভিতরে রাইট পাইথন নামে কোনো ফাইল নাই টিএক্সটি ফাইল নাই সো সে অটোমেটিক্যালি একটা ফুল পাইথন ফাইল তৈরি করে ফেলবে নিজে থেকে এখন যদি আমি রান বাটনে ক্লিক করি অ্যান্ড রান বাটনে ক্লিক করার পর এখানে কিছুই শো করবে না কিছুই যেহেতু শো করবে না আমি এখানে চেক করবো এবং নিচের দিকে যাব যাওয়ার পর দেখব যে এখানে রাইট পাইথন নামে কোনো ফাইল আছে কি না আছে আমি একটু নিচে হয় এখানে কারণ হ্যাঁ ইয়াস আমি একটু এভাবে দেখলাম কারণ কি আমার স্ক্রিনের সামনে আমার ক্যামেরা রাখা এবং আমি ক্যামেরার জন্য ফাইলের নাম দেখতে পারতেছিলাম না তো আমি ক্লিক করলাম অ্যান্ড দেখতে পারতেছি এখানে প্রিন্ট হয়ে গেছে প্রিন্ট হয় নাই মানে ওকে আমি আই লাভ বানানে ভুল করছি নাইস অ্যান্ড আমি এটাকে একটু ফিক্স করে দেব অ্যান্ড রান করব রান করার পর দেখবো এখানে পুরোটা রেডি হয়ে আছে সো আই লাভ আইটি ভাই এখানে সুন্দর মতো প্রিন্ট হয়ে গেছে এডিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা এটাকে দেখে নিতে পারি তো আগের ভিডিওতে আমরা যেভাবে একটা পাইথন ফাইলকে রাইট করছিলাম ঠিক রিড করছিলাম ঠিক সেভাবে আমরা এখানে করতে পারি উইথ ওপেন জাস্ট ওপেন দিলেই হয়ে যাবে ওপেনের ভেতরে আমি ফাইল নেম দিয়ে দিব অ্যান্ড দেন আমি কমা দিয়ে কিছু দিব না কারণ হচ্ছে এই যে যখন আমরা একটা ওপেন ফাংশনটাকে ইউজ করি তখন সে বুঝে বুঝে যে আসলে পাইথন নিজে থেকে বুঝে নেয় যে আমরা একটা ফাইলকে রিড করতে যাচ্ছি এবং এই ফাইলটাকে আমরা রিড বাই ডিফল্ট রিড করতে যাচ্ছি রাইট করতে চাচ্ছি না সো রাইট করার সময় আমাদেরকে জানিয়ে দিতে হয় ডাব্লিউ দ্বারা এবং রিড করার সময় আমরা জানিয়ে দিতে পারি কমা দিয়ে আমরা জাস্ট কোটেশনের ভেতরে আর দিয়ে দিতে পারি অ্যান্ড আর দিয়ে দিলে সে আপনা আপনি এটাকে রিড করে নেওয়ার অপশনটা বুঝে নেবে অ্যান্ড অ্যাস ফাইল তারপর আমি লিখব কন্টেন্ট ইস ইকুয়ালস টু ফাইল ডট রিড এই ফাংশন ইউজ করব অ্যান্ড এখন আমি আমার কন্টেন্টটাকে প্রিন্ট করে নিব তো এখানে আমি কন্টেন্টটাকে প্রিন্ট করে নিলাম রান করে দেখি হয়েছে কি না হ্যাঁ তো আমরা একটা ফাইল ক্রিয়েট করছি সবার প্রথমে একটা ফাইল ক্রিয়েট হয়ে যাবে আমি আবারও হারায় ফেলছি অ্যান্ড ইয়ার কোথায় ছিল কোথায় ছিল কোথায় ছিল এখানে ছিল খুব সম্ভবত নৌ এখানে ইয়াস সো আই লাভ আইটি ভায়া এটা আমাদের একটা ফাইল অটোমেটিক তৈরি হয়ে গেছে অ্যান্ড দেন আমরা এই ফাইলটাকে অ্যাক্সেস করার মাধ্যমে আমরা ফাইলটাকে রিড করছি এবং এখানে তার ভেতরে কন্টেন্টগুলোকে প্রিন্ট করে নিছি এটা ছিল আসলে ফাইল একটা ফাইলকে ক্রিয়েট করা এবং রাইট করার একটা ওয়ে এখন আমরা চাইলে যতবার ইচ্ছা ততবারের ভেতরে নতুন নতুন জিনিস অ্যাড করে নিতে পারি আমি এখানে আরেকটা জিনিস অ্যাড করব সেটা হবে ফাইল ডট আবারও সেম ফাংশন ইউজ করব রাইট 
एंड राइटर भेतर हमें दिए दिवो I love biryani and ऐ तो run करा पोर इखाने print होएगा से I love it भाई I love biryani अखान जो देखने check करी ता हाले देखते बार बार I love it भाई I love biryani इखाने print होएगा से and अमी इखाने तो space दे दिवो जानो देखते इतने सुंदर लगे अमुन run करे देखते बार तो से इखाने I love it भाई I love biryani जिनिस टा print होएगा से सो आम्र शोर पर तो मैं एक टा फाइल फाइल के राइट कुर्सी क्रिएट कुर्सी दैन वे फाइल टा के आम्र ओपन कुर्सी माने रीड करार जोनो रीडर पर आम्र वे फाइल टा कांटेक्ट टा के कंसोलर भीतरे प्रिंट करे दिसी इटा चिला आश्चर्य पाइथन है राइट करार हुए एंड एको ना आम्र एक टा जिनिश एक बुर शेटा के बा� एपेंड करा की जिनी शामरा जो कौन लिस्ट करती तो कौन एक तर जिनी शामरा देख सी जे एक तर फाइल रे भेतोरे एपेंड करा कुबी इजी एक तर वे होच्छे जे आम्रा कुनो एक तर फाइल रे भेतोरे एपेंड फंक्शन के यूज़ करते पारी और तो बा लिस्ट रे भेतोरे आम्रा एपेंड फंक्शन टके यूज़ करते पारी ताहले वो लि� एंट्री हुए जावे ऑटोमेटिक इंसर्ट हुए जावे एंट्री हुए जावे इंसर्ट हुए जावे एंड आमी टू टायर डे कारण ना हमारे को था एक टूल डबल डबल है जेतो से कारण आमी मात्रों फर्स्ट थे का अर्सी सो उटा जेह तो ओपन हुए एपेंड हुए जाए ठीक तमोनी भावे इखान ना हम रेटे जिन्हें देखते पड़ते सी जोखन हमरा फाइल डॉट राइट फंक्शन टके यूज तुरी हुए जाते हैं एंड अमी इटा के कॉन ये कॉपी करे इटा के कमेंट करे दिलाम अमी सेम कास्ट आई करूँ बो जस्ट अमी एक टू चेंज करे दिवो ये खाने शब्द किसी ठीक ठाक थक बे अमी ये खाने जस्ट डबल यू एर बदोले ए दिए दिवो एंड एकों चुदे अमी रन कोरी ताहोले एक टा जिन्ही सम्रा कुबी वीरडली � अमी नहीं जो जाए ना बट वही ऐसे कुनो हो बे सो अमी ये टाके जहेतो अमरा राइट कोर्स सिलाम सो राइटर ऊपर एकों ना अमरा एपेंड कोर्टे जाच्छी राइट हो कोले जोखों ना अमरा एक टा अमरा एक टा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के राइट कोरी तो अकों शे बार बार ये टाके आ क्लीन करे आगे जे एलिमेंट गुलासे वो शब्ब गुला के रिमूव करे दाय एवं रिमूव करार पर शे उठार भेतोरे एक टा नोटुन करे जहाँ हम रेंट्री करते चाहे शेगुलो के ऐड करे ना किंतु जोखोन अमरे एपेंड फंक्शन टाके यूज़ करी शे खुजे बेर करे जे राइटिंग पाइथन नामे कुनो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आसे की ना जुदी थाके उइटा साथे ही आरो को एक टा जिनिश के इम्प्लीमेंट करे जाए सो एक हेत्रे अमरे जोखोन इटा के राइट करते सी अखोन जुदी आमी कोर आरो को एक बार जुदी इटा के प्रेस करी ताहोले देख बा आस्तस्ते अमारे पूरा एक टा लाइन एल में तो विशाल बड़ो लाइन प्रिंट हुए हैं सब इटा क्या मैं तो साझा गुच्छा दी था परी जब मैंने खाना मैं एक टा न्यू लाइन दिए दिलाम न्यू लाइन दार पर मैं ये कौन जो दी ट्राई करी ताहले देखते पर वो एक टा न्यू लाइन तुरी हिस्से ये खाने न्यू लाइन तुरी हाबे ना because this is a text document and this is a new line so this is a new line so in Python we can read the file and read the file and what we can read and what we can read in Python and what we can add to the file and what we can add to the file and what we can add to the line and what we can add to the file कॉन्सोले शो करता है शेटाउ शी के पहलम, सो इटा छेला आमदर फाइल हैंडलिंग के रूपोरे फुल जे बेसिक शेटा, आशा करिये आपना दर ये जिनिस्टा भल्लक से, हमरा पोरे वीडियो ते पाइथन एक्सेप्शन हैंडलिंग निया कथा बोल बो इन्शाल्ला, सो स्टेट ट्यून्ड Assalamu alaikum everyone, kia wasta shabar, asha kuri shabai bhalo asen, shusto asen, shundar asen, aami alhamdulillah bhalo asen, welcome to my channel, jekhan aami nijay shikhe bang aapna dir ke shakai, aaj ke aamra shikbo python e exception handling. Exception handling eir bapare jana raga, aamna dir kabo shoi jantah habye jaya shol exception jinish taki. Eta jana raga easy hoye hoche, aami ekhane rikhte pari print 4 divided by 2. इजी जिनिश अखों ना मेटा के रन करे देख बो 
আসলে কি প্রিন্ট আউট হয় হ্যাঁ এখানে প্রিন্ট আউট হয়ে গেছে টু পয়েন্ট জিরো এমনভাবে আমি করতে পারি থ্রি ডিভাইডেড বাই টু অ্যান্ড দেন আমাদের কাছে এটা প্রিন্ট হয়ে যাবে আমরা টু এর বদলে এক কমায় দিই সো এখানে থাকবে ওয়ান রান করলাম এখানে থ্রি পয়েন্ট জিরো প্রিন্ট হয়ে গেছে এখন আমি এখানে প্রিন্ট দিলাম জিরো অ্যান্ড আমরা যারা ম্যাথমেটিক্স একটু ভালো আছেন তারা জানেন যে থ্রি ডিভাইডেড বাই জিরো অথবা কোনো কিছুকেই জিরো দ্বারা ডিভাইড করা যায় না এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে আমরা এখানে একটা এরর দেখতে পাবো এররটা ভালো মতো যেন দেখতে পারি এই জন্য আমি একটু কাহিনী করে দিব এখানে কাহিনী করার পর আমরা এখানে দিতে পারতেছি যে জিরো ডিভিশন এরর ডিভিশন বাই জিরো সো এটা আমাদেরকে একটা এরর দেখাইতেছে যে জিরো দ্বারা ডিভাইড করা সম্ভব না সো এটাই আসলে এক্সেপশনটা এখন আমরা শিখবো যে আসলে কিভাবে আমরা এই সকল এক্সেপশনগুলো যে এররগুলো আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের কোডে পাই সেগুলোকে কিভাবে আমরা হ্যান্ডেল করতে পারি সেগুলোর ইজি ওয়ে এবং পাইথন আমাদেরকে কি কি ধরনের ফাংশনালিটিস দেয় এগুলো হ্যান্ডেলিংয়ের ক্ষেত্রে সেগুলো আমরা এখন দেখে নিব সো এই এক্সেপশনটা হ্যান্ডেল করার জন্য আমরা দেখতে পারলাম যে এটা আমাদেরকে ডিভাই ডিভিশন বাই জিরো যে এরোরটা আছে সেটা দেখাইতেছে এখানে দেওয়া আছে জিরো ডিভিশন এরর সো এই এরোরটার জন্য আমরা হ্যান্ডেল করার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত একটা জিনিস ইউজ করতে পারি পাইথনে যেটার নাম হচ্ছে ট্রাই এবং এক্সেপ্ট ব্লক এটা কিছুটা ধরতে গেলে ইফ এল স্টেটমেন্টের মতো এখানেও এলস আছে যাই হোক সো আমরা এখানে দিয়ে দিতে পারি ট্রাই আমরা যেই এরোরটা খুঁজতেছি সেটা দেখার জন্য আমরা এখানে দিয়ে দিলাম আমরা যেহেতু ট্রাই করতেছিলাম থ্রি ডিভাইডেড বাই জিরো সেহেতু আমরা এখানে লিখে দিলাম ট্রাই তারপর কলন দিব অ্যান্ড দেন আমাদের এটা ইন্ডেন্ট হয়ে যাবে আপনা আপনি অ্যান্ড রান করলাম অ্যান্ড আমি এখন এর পরের বার দিয়ে দেবো ট্রাইয়ের সাথে অবশ্যই একটা আরেকটা স্টেটমেন্ট থাকতে হবে সেটার নাম হচ্ছে এক্সেপ্ট এবং এটা দিয়ে দেওয়ার পর আমরা দেখব ট্রায়ের নিচে যে এরোরটা দেখাইতেছিল এমনি ভি স্কোর থেকে সেটা চলে গেছে এবং এক্সেপ্টের পর আমরা যে এরোরটা দেখতেছিলাম সেই এরোরটাকে জাস্ট কপি করব এখানে পেস্ট করে দেব আমরা যে এরোরটা নিয়ে খুঁজতে চেতেছি সেটাকে কপি অ্যান্ড দেন এখানে পেস্ট এটা করার পর আমরা কলন দিব আমাদের আপনা আপনি ইন্ডেন্ট হয়ে যাবে এবং যদি আমরা এখানে লিখি যে সরি ইউ কান্ট ডিভাইড উইথ জিরো আমি জিরো লিখছি সো রান করার পর আমরা দেখতে পারবো যে এখানে প্রিন্ট হয়ে গেছে সরি ইউ কান্ট ডিভাইড বাই জিরো আমি কান্টের উপরে একটা কোটেশন ছোট একটা কোটেশন সিঙ্গল কোটেশন দিই নেই এখন রান করলে দেখতে পারবো সরি ইউ কান্ট ডিভাইড উইথ জিরো সো এটাই হচ্ছে আসলে ট্রাই এবং এক্সেপ্ট ব্লকের কাজ এর মাধ্যমে আমরা আসলে একটা স্পেসিফিক কোনো একটা এরোরকে হ্যান্ডেল করতে পারি এবং ওই হ্যাঁ এরোরটা যদি আমাদের কাছে আসে আমাদের ইন্টারপ্রেটার দেখায় তাহলে আমাদের কি আউটপুট হবে সেটাকে ওভার রাইট করে দিতে পারি অ্যান্ড এখানে আমি যা চাই যা ইচ্ছা তাই এখানে লিখতে পারি অ্যান্ড অবশ্যই আমরা এক্সেপ্ট ব্লকটা ইউজ করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই জানা ইউজ করতে হবে ট্রাই ব্লক ট্রাই ব্লকের মাধ্যমে আমরা আসলে আমাদের মেইন যে ফাংশন অথবা মেইন যে প্রোগ্রাম আছে সেটাকে টেস্টিং করব এবং সেটার মধ্যে যদি আমরা এই এক্সেপ্ট ব্লকের ভেতরে যেই এরোরটা আছে সেটাকে দেখতে পাই তাহলে আমরা আমাদের পরবর্তী স্টেটমেন্টটাকে প্রিন্ট করে দেব সো আশা করি আপনারা এই জিনিসটা বুঝতে পারছেন সো ট্রাই এক্সেপশন ব্লকের সাথে আরও একটা ব্লক বলা যায় বাট আরও একটা জিনিস আছে স্টেটমেন্ট আছে যেটাকে আমরা এলস স্টেটমেন্ট বলে থাকি এল স্টেটমেন্টটা ইফ এলসের মতোই কাজ করে সো ওইটা করার জন্য আমরা এখন একটা নর্মাল একটা প্রোগ্রাম বিল্ড করার চেষ্টা করব যেখানে আমরা ট্রাই এক্সেপ্ট এবং এলস ব্লকটাকে একসাথে এখানে ইউজ করব তো আমি আমার যে প্রোগ্রামটা হবে সে তা সেটা তো করার আগে আমি সবার প্রথমে এটাকে কমেন্ট করে দিতেছি অ্যান্ড দেন আমার প্রোগ্রামটা আসলে হবে আমি দুইটা নাম্বার ইনপুট নিব এবং ওই দুইটা নাম্বারের ভাগ ফলটাকে আসলে প্রিন্ট করে দেখাবো তো আমি এখানে একটা ওয়াইল লুপ নিব ইউজারের কাছ থেকে ওয়াইল এখানে ট্রু দিয়ে দিতেছি যেন ইউজার ইনপুট দিতে থাকতে পারে এবং এর ভিতরে আমি আমার প্রথম যে নাম্বারটা সেটাকে নিব এবং দ্বিতীয় নাম্বারটাও এখানে নিয়ে নিতেছি অ্যান্ড আমি চেক করব যে আমার এ অথবা বি কোনোটা কিউ কি না যদি কিউ হয় হোয়াইল লুপটা যেন ব্রেক হয়ে যায় এফ 
a is equals to q or b is equals to q break our main j uh, while looked as it is on a break way that and then I mean our answer take answer is equals to integer a divided by integer b and it is our vision integer door vision a canon what is a I'm not a commercial and normally I have a number key input a current a talk on we number to show a mother got a string a current a key are just a number set any cuts could they say talk on it okay integer a convert core and it a high economy it again to get a convert going to see economy print corvo I'm our answer take an s w e r e and yes done. so run for the bus only key hammer because a prothomatic input of me to clearly run kuri up another journal and run color for a market set input just have a kind of little borrow divided by six corvo tahala my input as by 2.0 i'm still i'm not going to put it to sammy can make you like lam alec burke you like lam and amar a j program to say she just stop which it is and I can act as any summer to the run good it all again mostly at a problem that the bar of five and a kind of zero the alarm run call now I'm a program to up not me stop for a second on a connector error that had is a so it I would say I saw problem to just a lamb later and they keep up a catch for the chain so I'm a con I'm a there's a problem to hit a set out to answer it better so it I can be try blocker better the the war and I'm a kind of link board dry I'm not try for go answer take it now and then I mean we exception to anybody the exception to I'm not catch who's still I'm except except corvo divided by zero I can take I'm a copy according to see zero take on a back is a market and accepted with an army take and a print code they were at a colon they were do the zero that are print right all I made a print corvo are Judy ना होए ताहले की करवा मैं प्रिंट आंसर ना दी एक हने मिली वो कैंट डिवाइड डिवाइड बनाने के लिए सेम डिवाइड विथ जीरो अमन बनान जी बनो ठीक होगा ना जीरो एंड देन लास्टली हमें खाने जोखों ए शब्द कौन टाइ हो बे ना आंसर टा ठीक ठाक मतो थाक बे एवं जीरो दराव डिवाइडेड ए एरो टा हो बे ना तो खून हमरा ऐसे प्रिंट करो आमदर मेन आंसर टा एंस बट यस आर एक बार जो दे आमी रन कोरी ताहले हमरा सेम प्रॉम्प्ट टाइ देखते पार बा आमी खेले दिल लाम बारो डिवाइडेड बाय चार थ्री पॉइंट जीरो � I'm okay will be can divide with zero and then I'm our program to stop now we take more to chill to take me when I make an hour input the party bar or divided by try to and then I'm usually a cane that only he that for me are shall I to say now you're gonna make you did the lamb run for lamb I'm our program to have not me stop a job so it actually actually Python a hero handling a bad part of not a so the matter can a zero division error on a shop thrown in it or chaos will handle court the bar and check on the honey error jay gula I'm reporting you to Python a dick the body string error gula jay gula set up for a a conversion error jay gula say integer use not color for a I'm not a day to check for a dick the body just for a key we say I'm wrong that I'm you can take a integer to show I did the see मैं देख बोल जाए हमारे ये रोटे खाने की देखा है। अम्म यह तो टुको के पुरे पुरे कमेंट करे दी बो। ट्राई टाके वो कमेंट करे दी जैसी। एन आंसर टाके अम्म यह हमार वाइल्ड लुटेर का सागा ची नहीं आस्ते सी। रन कर लाम, रन करार पौर अम्म क्लियर ली रन करते चाहिए तो रन कर लाम। करार पौर एक हने � and I mean I can a type error to get it and they get copy for any book so I mean I can adjust it or try it I can go try it sorry the book and then except for the jet type error a second up to the not to get the whole print for the so type error checker journal I'm ready can I print it as a set a key sorry the book and I mean a kind of type error to copy for any to see 
কপি এখানে ওটাকে সরি আবার দ্যাট প্রিন্ট করে দেব আগে এন্ড আমি ভুল করতেছি কিসে ইয়েস টাইপ এরর এন্ড টাইপ এরর যদি হয় তাহলে কি করবে প্রিন্ট করবে মেইন অ্যানসারটা প্রিন্ট করবে ইয়োর সিনটেক্স ইয়োর সিনটেক্স ইস নট নাম্বারস ইয়েস সো টাইপ এরর চেক করার পর আর যদি টাইপ এরর না থাকে তাহলে প্রিন্ট করে দেবে অ্যান্সারটাকে রান করলাম এখন যদি আমি এখানে লিখি টুয়েলভ ডিভাইডেড বাই ফোর ইয়োর সিনটেক্স ইস নট নাম্বার সেটা দেখানোর পিছনে যদিও নাম্বার এটা দেখানোর পিছনে কারণ হচ্ছে এটা স্ট্রিং আকারে আসে আমি এটাকে কনভার্ট করি নেই কনভার্ট করতে হবে অবশ্যই সো আমি এখানে সেম জিনিসটাই দিয়ে দিতে পারি ইন্টিজার অ্যান্ড আমি এখন কনভার্ট করে নেব আপনাদেরকে আর একটা এক্সেপশন দেখানোর জন্য ওটাও টাইপ এরর অ্যান্ড আমি এটাকে স্টপ করে দিতেছি রান করলাম আর একবার এখন আমি এখানে দিয়ে দিলাম কিউ বাদে বাকি সব কিছু এবং আর এক কিছু দিয়ে দিলাম এখানে এটা অ্যান্ড রান করার পর দেখব এখানে আমাদেরকে দেখাবে ভ্যালু এরর কারণ আমরা যেহেতু এখানে কনভার্ট করতেছি সেহেতু আমাদের এখানে ভ্যালু নাই কোনো এখানে জাস্ট কিছু ক্যারেক্টার আছে সো ভ্যালু এররটাকে আমি এখান থেকে কপি করে নিলাম কপি অ্যান্ড দেন এখানে আমি প্রিন্ট করে দিলাম সো সে ভ্যালু এরর কিনা চেক করবে চেক কর না যদি ভ্যালু এরর না হয় তাহলে অ্যান্সারটাকে প্রিন্ট করবে আর যদি ভ্যালু এরর হয় তাহলে লিখবে ইয়োর সিনটেক্স ইট ইজ নট নাম্বারস এখন আমি দেখি কি হয় বারো ডিভাইডেড বাই চার থ্রি অ্যান্ড দেন আমি কিছু আলাদা ছালা নাম্বার দিয়ে দিলাম এখানে তারপর লিখবে ইয়োর সিনটেক্স ইজ নট নাম্বারস কিন্তু আমার প্রোগ্রামটা স্টপ না হয়ে চলতে থাকবে অ্যান্ড আমি এখানে দুইবার কিউ দিয়ে দিব রান করার পর আমার প্রোগ্রামটা স্টপ হয়ে যাবে সো এটাই ছিল আসলে এক্সেপশন হ্যান্ডেলিংয়ের ব্যাপার স্যাপার ট্রাই এক্সেপ্ট এর মাধ্যমে আমরা আসলে এক্সেপশন হ্যান্ডেল করতে পারি এবং এস ব্লকটা আসলে এক্সট্রা একটা এবিলিটি দেয় যে আমাদের যদি কোনো কিছু ঠিকঠাক না হয় তাহলে কি হবে তো আশা করি আপনারা এতটুকু বুঝতে পারছেন সো কেমন লাগলো ভিডিওটা আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগছে এবং এই ভিডিওটা আপনাদের পরবর্তীতে হেল্প হবে আমি এমন ভিডিওই দেখতাম বেশি এত ভেঙা ভেঙা ভিডিও দেখার টাইম নেই একটা ভিডিও দেখলেই ভালো লাগে অ্যান্ড একটা ভিডিও দেখে অনেক ইনফরমেশন পাওয়া যায় একসাথে সো হ্যাঁ এই তো আর যারা ভাবতেছেন যে আমি দাঁড়ি চুল কাটি নেই কেন এটার পিছনে কারণ হচ্ছে এই যে এই ভিডিওটা আমি অনেক দিন আগে করছি আপনারা খুব সম্ভবত আজ থেকে পাঁচ দশ দিন পরে যে ভিডিওটা দেখবেন সেই ভিডিওতে আপনারা আমার ঈদের কাটিং দেওয়া ভিডিও দেখবেন নট দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু সি মাই ঈদের কাট বাট তাও সো অবশ্যই একটা লাইক করবেন একটা কমেন্ট রেখে যাবেন এবং সাবস্ক্রাইব করলে আমার ভালো লাগে আমার মনে শান্তি লাগে সো এই তো সি ইউ লেটার ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন